যেহেতু সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে প্রথমে জানা দরকার সংখ্যা জিনিসটা কি তো সংখ্যা বিষয়ে আমি হালকা বলতে চাই দেখো আজ থেকে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে মিশরের প্রথম সংখ্যা নিয়ে কাজ শুরু করে তো তাদের সংখ্যা কিন্তু আমাদের মতো সংখ্যা ছিল না এক দুই তিন আমরা যেভাবে লিখি ওইভাবে লিখার পদ্ধতি তাদের ছিল না তারা কি করতো তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যবহার করতো ওই প্রতীকের নির্দিষ্ট একটা মান ছিল কিন্তু আমাদের মতো ধরো যে একশো এগারো যদি লিখতে চাই তাহলে কি আমরা তিনটা এক লিখে ফেলি একটার সামনে আরেকটার সামনে এভাবে একশো এগারো হয়ে যায় কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে হিসাবটা কি ছিল ভিন্ন প্রত্যেকটা প্রতীকের একটা আলাদা স্বতন্ত্র মান ছিল ওই মানটা দিয়েই সব কিছু লিখতে হইতো ঠিক আছে একটা প্রতীক একটা প্রতীকের সামনে লিখলে যে মান চেঞ্জ হয়ে যাবে এমন কোনো সিস্টেম তাদের এখানে ছিল না আচ্ছা যাক তারপরে তার পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মিশিরদের পরে আসলো ব্যাভিলিয়নরা ব্যাভিলিয়নের সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করে সংখ্যা কি তারা কিছু সংখ্যা আবিষ্কার করে তারপর আসলো কি গ্রিকরা গ্রিকদের পরে আসলো মায়া সভ্যতা কিছু সংখ্যা বলতে আবিষ্কার করে মায়া সভ্যতা থেকে আসলে সংখ্যার মেইন কাহিনিটা শুরু হয় ধরতে গেলে কারণ তারা পাঁচ ভিত্তিক এবং বিশ ভিত্তিক সংখ্যা বলতে তারা আবিষ্কার করে মায়া সভ্যতা তো তারপরে আসলো কি চীন চীন সংখ্যা বলতে আবিষ্কার করে চৈনিক সংখ্যা পদ্ধতি ছিল একটা তো তারপরে পর্যায়ক্রমে আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতি যাত্রা শুরু হয় তো দেখো একটা মজার বিষয় বলি জিরু শব্দটি কিন্তু হঠাৎ করে আসে নাই এই জিরু শব্দটার একটা মজার কাহিনী হলো এটার নাম জিরু কীভাবে হলো দেখো এটা নিয়ে অনেক গল্প আছে অনেক কাহিনী আছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সংখ্যা বিষয় ইতিহাস নিয়ে আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করব যে দেখো জিরু ইতিহাসটা হালকা বলে রেখে আরব বণিকরা প্রথম জিরুকে তারা বলতো কি সিফর সিফর মানে তারা জিরো মিন করা ওটা করতো ইতালীয় বা লেটিন মানে ইতালীয়রা আমাদের ল্যাটিন ভাষায় এটাকে বলতো কি জ্যাপিরু ওই জ্যাপিরু থেকে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে জিরো নামটা রূপান্তরিত হয় ওকে তো তারপর আর অনেক কাহিনী আছে এই খ্রিস্টানরা এটাকে আবার শয়তানের না সংখ্যা বলতো শয়তানের সংখ্যা হ্যাঁ এই জিরোকে শয়তানের সংখ্যা বলতো বা শয়তানের প্রতীক মিন করতো এই জন্য আবার এটাকে এটার প্রতি একটা নেগেটিভ চাপ ছিল এই সংখ্যা নিয়ে মজার কিছু গল্প আমরা অন্য কোনো ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করব ওকে তো সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত কত প্রকার এই প্রশ্নের কিন্তু প্রায় এম সিতে করা হয় সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত দু প্রকার ঠিক আছে এক হলো কি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি দুই নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি জিনিসটা কি নন পজিশন সংখ্যা পদ্ধতি হলো ওই সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান জানার জন্য অঙ্ক সমূহের অবস্থানের উপর নির্ভর করে না অঙ্কের মান কি এটাই নির্ভর করবে সংখ্যার মান কি ঠিক আছে আমি আবার বলছি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অঙ্ক সমূহের অবস্থানের উপর নির্ভর করে না তাকে বলা হয় কি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ঠিক আছে যেমন একদম্পল সব লিখে ফেলেছি কি দেখো হায়ার গ্লিফিক্স সেই মিশরে হায়ার গ্লিফিক্স সংখ্যা পদ্ধতি আর তারপর কি রোমানদের রোমান সংখ্যা পদ্ধতি এগুলো ছিল কি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পরবর্তী বিষয় হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো ওই সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যার মান অঙ্ক সমের অবস্থানের উপর নির্ভর করবে তাকে বলা হবে কি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ক্লিয়ার আমি আবার বলছি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অঙ্ক সমূহের স্থান বা অবস্থানের উপর নির্ভর করবে তাকে বলা হবে কি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি অনেক প্রকার আছে হ্যাঁ অনেক প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বিদ্যমান পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি অনেক প্রকার তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হলো এই চার প্রকার বাইনারি অক্টাল ডেসিমাল হ্যাক্স ডেসিমাল এই সবগুলো কি কম্পিউটারের মধ্যে ব্যবহার হয় আচ্ছা দেখো তারপরে দেখো আরও কিছু সংখ্যা পদ্ধতি বিদ্যমান আছে যেমন আমি এখানে লিখে রেখেছি যেমন তিন ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চার ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ছয় ভিত্তিক সাত ভিত্তিক এগুলোকে অনেকে টার্নারি কোয়ার্টারি প্যান্টাল সেনারি নেনারি এটাই বহুত নামে নামকরণ করা যায় বা নামকরণ করা হয়েছে ঠিক আছে তো দেখো তো বাইনারিকে বলা হয় কি দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি একটা বিষয় বলে রাখি এই যে বাইনারি ও অক্টাল ডেসিমাল হ্যাক্স ডেসিমাল এগুলো আসলে ল্যাটিন এবং গ্রিক শব্দে সমন্বয়ে আসছে বুঝতে পারছো যেমন তিন ভাষায় বাই অর্থ দুই বাই অর্থই কি দুই এই জন্য কি বাইনারি বলা হয়েছে তার মানে কি এটাকে দুই ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি অক্টা মানে কি আট এই জন্য আট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি অ্যান্ড ভিত্তিক বিষয়টা কি ভিত্তি জিনিসটা কি পজিটাল সংখ্যা পদ্ধতি বর্ণনা করার আগে আমার আসলে ভিত্তিটা জানা দরকার এই যে সংখ্যাটা কেমন ছিল অঙ্ক সময়ের অবস্থানের উপর এই অবস্থানটা কে নির্ধারণ করে দেয় এই অবস্থানটা নির্ধারণ করে দিবে ভিত্তি এখন ভিত্তি কি ভিত্তি হল কোনো সংখ্যা পদ্ধতি বর্ণনা করার জন্য বা কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট মৌলিক প্রতীক সমূহকে বলা হবে ওই সংখ্যা প
ওই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলে যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বা আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি ছোটবেলা থেকে ব্যবহার করে থাকি আমরা ছোটবেলাতে যোগ বিয়ে গুণ ভাগের জন্য যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি তার নাম হলো কি দশমিক বা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যেমন আমাদের অঙ্ক কয়টি ছোটবেলায় পড়েছি না অঙ্ক কয়টি অঙ্ক কয়টি ছিল দশটি তার মানে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি এর মধ্যে সর্বমোট প্রতীক কয়টি দশটি সো আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির নাম কি ডেসিমাল ক্লিয়ার এই যে দেখো বাইনারি ওয়াক্টাল ডেসিমাল হ্যাক ডেসিমাল ডেসি শব্দের অর্থই দশ ল্যাটিন ভাষায় ডেসি শব্দের অর্থই কি দশ তারা বলছে দশটি প্রতীক ব্যবহার করে যে সংখ্যা গণনা করা হবে ওই পদ্ধতি হবে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি তারপর বলছে দেখো বাইনারি বাই শব্দের অর্থই কি দুই সো এটা মনে রাখার দরকার না বাইনারি প্রতীক দুইটি আর বাই অর্থই কি দুই সো বাইনারি কাকে বলবো দুটি প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করা হয় তাকে বলা হবে কি বাইনারি তাহলে অক্টাল কাকে বলবো যদি আটটি সং আটটি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করা হয় তাকে বলা হবে কি আট ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি যদি বলো হ্যাকজা ডেসি মানে হ্যাকজা ডেসি হ্যাঁ এটা ল্যাটিন এবং গ্রিক শব্দের সমন্বয়ে আসছে হ্যাকজা ডেসি মানে কি ষোলো হ্যাকজা তো ছয় ডেসি অত দশ মানে হলো কি সিক্সটিনের টাইপ মানে সিক্সটিন টাইপ আর কি হ্যাঁ সিক্স যুগ টেন যেমন সিক্সটিন এমন আর কি হ্যাকজা ডেসিমাল তো হ্যাকজা ডেসিমাল কি ষোলোটি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করা হয় তাকে বলা হবে কি হ্যাকজা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি অথবা ষোলোভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ক্লিয়ার তো ভিত্তি বিষয়টা কিন্তু আসা আমি আশা করি তোমরা ক্লিয়ার দেখো আরও কয়েকটা বিষয় তোমাদের মাথায় রাখা উচিত এই বিষয়গুলো পরীক্ষায় প্রায় প্রশ্ন করে তিন ভিত্তিক তার মানে কি এখানে প্রতীক কয়টি তিনটি তোমাকে প্রশ্ন করা হতে চার ভিত্তিক তাহলে এখানে প্রতীক কয়টি চারটি তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এই পাঁচ ভিত্তিক তাহলে এখানে প্রতীক কয়টি হবে পাঁচটি ওকে তাহলে ভিত্তি সব ধরে ক্লিয়ার ওকে দেখো বাইনারি এখন জানা দরকার এই বাইনারি দুইটা প্রতীক কেমন অক্টালের দুইটা প্রতীক কেমন হাইস দ্য ডিসেম্বরের এই প্রতীকগুলো কেমন ঠিক আছে এই প্রতীকগুলো যদি আমরা ক্লিয়ার হই তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি আমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো প্রতীকগুলো কি কি বাইনারি বাইনারি যে প্রতীকগুলো আছে বাইনারি প্রতীক হলো জিরো এবং ওয়ান মনে রাখবা সকল প্রতীকই জিরো থেকেই যাত্রা শুরু করবে পর্যায়ক্রমিকভাবে ক্লিয়ার তাহলে জিরো এবং ওয়ান এই দুটো ছিল কি বাইনারি তার মানে প্রতীক বাইনারি ভিত্তিক তো দুই তাহলে প্রতীক কয়টি দুইটি এই দেখো জিরো এবং ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে অক্টাল পর্যায়ক্রমিক সিমিয়াল সিমিলারলি দেখো অক্টালের প্রতীক কয়টি আটটি তাহলে কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত কি অক্টাল তার মানে তুমি যত অক্টালে তুমি যত ইচ্ছা তত সংখ্যা গণনা করতে পারবা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু প্রতীক ব্যবহার করতে হবে জিরো থেকে সাত পর্যন্ত এই আটটি ডেসিমাল যা আমরা ছোটোবেলা থেকে ব্যবহার করে থাকি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই যে দশটি প্রতীক এই দশটি প্রতীক হলো কি ডেসিমালের প্রতীক হ্যাকজা ডেসিমাল হ্যাকজা ডেসিমাল তাহলে কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন এই নিয়ম অনুসারে তো হ্যাকজা ডিসিমালের এমন হওয়ার কথা জিরো থেকে নাইন তারপর কি টেন থেকে ফিফটিন পর্যন্ত হওয়ার কথা কিন্তু বিষয়টা কেমন ছিল আমাদের সংখ্যাটা ছিল কেমন যে হ্যাকজা ডিসিমালের সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে হ্যাকজা ডিসিমালের সংখ্যাটা কেমন ছিল যদি ষোলোটি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করা হয় তাকে বলা হবে কি হ্যাকজা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি প্রশ্ন ছিল মৌলিক প্রতীক নিয়ে ওয়ান জিরো এটা কি মৌলিক প্রতীক তুমি কিন্তু আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতেছি হ্যাঁ একজা ডিসিমাল কি ছিল পজিশনের সংখ্যা প্রতি তার মানে কি একটা প্রতীক যদি একই প্রতীক যদি আবার তার সামনে বসে তাহলে কি তার অবস্থান যদি চেঞ্জ করে অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কি তার মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে দেখো এখানে যখন ওয়ান ওয়ান লেখা হলো এটা কি মৌলিক প্রতীক হলো না ওয়ান তো আমার আগেই ছিল বরং এই ওয়ান কি করছে আর একটা ওয়ানের সামনে আসছে সে কিন্তু মৌলিক প্রতীক হয় নাই বরং একই প্রতীকের কি দুইবার ব্যবহার হয়েছে তো এখানে আসার পরে তারপর তারা চিন্তা ভাবনা করলো না তাহলে তার মান এটাই থাকবে কিন্তু আমরা ভিন্ন প্রজনের প্রতীক ব্যবহার করতে হবে তার মান ধরবো ক্যাপিটাল এ বি সি ডি ই এফ আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে কেন এ বি সি ডি ই এফ ধরা হলো ক্লিয়ার কারণ সংজ্ঞাটাই ছিল কি ষোলোটি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে তারা বলতেছে কি নয়ের পর কি হবে এ বি সি ডি ই এফ কিন্তু আমরা যখন গণনার কাজ করব ধরো যোগ বিয়ে গুণ ভাগ করব তখন এত এগুলোর সাথে গুণ করা যাবে না এত এগুলোর সাথে বিয়ে করা যাবে না তখন কি করতে হবে এ এর মান তোমাকে টেন ধরতে হবে বি এর মান ইলেভেন ধরতে হবে এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী যাবে ক্লিয়ার আমি আশা করি তোমরা বিষয়গুলো বুঝতে পারছো আমরা পরবর্তী
কয়েকটি সংখ্যাপদ্ধতির মধ্যে হলো তিন ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি তাহলে তিন ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির প্রতীকগুলো কেমন হবে জিরো ওয়ান টু এই তিনটা ওকে চার ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলবো যদি তোমাকে সং প্রশ্ন করে চার ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি কী তাহলে কী বলবে যদি চারটি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করে তাকে বলবো কি আমরা চার ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি যদি তোমাকে বলে পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বর্ণনা করো দুই নম্বরের জন্য তাহলে তুমি কীভাবে বর্ণনা করবে পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা সংখ্যাটা দিবে যদি পাঁচটি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করা হয় তাকে বলবো কি আমরা পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি এবং পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীকগুলো কী হবে বলতো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে পাঁচটা ওকে তোমাকে সিমিলার টাইপ তোমাকে বলতে পারি ছয় ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি তুমি সিমিলারভাবে অ্যান্সার দিবা যদি ছয়টি মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করে যাবতীয় সংখ্যা গণনার কাজ করা হয় তাকে আমরা বলবো কি ছয় ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি যদি তোমাকে সাত ভিত্তিক সিমিলার টাইপ এবং সকল সংখ্যা পদ্ধতি যাত্রা শুরু হবে কি জিরো থেকে ওকে তারপর জিরো থেকে গণনা করে লিখে দিবা ক্লিয়ার এই ছিল সংখ্যা পদ্ধতির ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা আমরা ছোটোবেলা থেকে যে সিস্টেমে বিয়োগ করতাম ওই একই সিস্টেম ব্যবহার করে দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি বিয়োগ আমরা করতে পারবো ওকে এই সিস্টেম এই সিস্টেমের যোগ বিয়োগটা কিন্তু আমাদের এম সিকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং যে কোনো জব সেক্টরের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সো খুব ভালোভাবে শিখবে কোনো সূত্র টুত্র শিখবে না বাইনারি হোক অক্টার হোক হ্যাক্সারিসিম হোক কোনো সূত্র শেখার দরকার নাই দেখো এই বিয়োগটা আমরা কীভাবে করবো আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি বর্ণনা করতেছি এখানে এর কোন কত ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি তোমাকে জানতে হবে এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তিগত তুমি জানলা এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তিগত দশ নাইন থেকে ফোর বিয়োগ যায় হ্যাঁ তার মানে এখানে প্রথমত শিক্ষণের বিষয় হলো বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা অটোমেটিক বিয়োগ যায় মানে বড় প্রতীক থেকে ছোট প্রতীক অটোমেটিক মাইনাস হয় মাইনাস হলে যে মান হয় ওই মানকে আমরা সরাসরি লিখে দিই মানে থাকবে তো দুনিয়ার সকল সংখ্যা পদ্ধতির জন্য এই নিয়মটা ফলো করা হবে যে বড় প্রতীকের মান থেকে ছোট প্রতীকের মান কি যে কোনো সময় বিয়োগ দেওয়া যায় তাহলে দেখো নয় থেকে চার বিয়োগ দিলে কত হবে এখন দেখো আমি যদি তোমাকে একই নিয়ম ফলো করে বাইনারিতে একটা সংখ্যা দেখাই বাইনারি ধরো এটা ছিল বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ওকে এটা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কেন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি এমন কারণ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি থেকে জিরো এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো প্রতীক ব্যবহার করা যায় না আমরা আজকে এটা দেখব যে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যে সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা বিয়োগ করব ওই একই নিয়ম ব্যবহার করে কি দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি আমরা বিয়োগ করতে পারি শুধুমাত্র জানতে হবে কি বেইজ বেইজই তোমাকে বলে দিবে সংখ্যা পদ্ধতিতে কিভাবে বিয়োগ করতে হবে মানটা পরিবর্তিত মানটা কেমন হবে দেখো নাইন ফোর এটা নিয়মটা আমাকে কি শিক্ষা দেয় এটা আমাকে শিক্ষা দেয় বড় মান থেকে ছোট মান অটোমেটিক বিয়োগ যায় এবং সরাসরি আমরা লিখে দিই এই নিয়মটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করে দেখো তো ওয়ান জিরো ওয়ান থেকে জিরো মাইনাস করলে কি হবে অবশ্যই ওয়ান হবে এখানে আহামরি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ডান এখন দেখো ফাইভ মাইনাস ফাইভ মানে কি এটার শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে সমমান যদি দুইটা প্রতীকের মান সমান হয় তাহলে তাদের বিয়োগ ফল কি হবে শূন্য হবে তার মানে ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল কি জিরো ক্লিয়ার তার মানে এখানে কি হচ্ছে দেখো তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান কি হবে এটা কি হবে জিরো হবে ক্লিয়ার দেখো এখন দেখো এই জায়গায় কি করতে হবে সেভেন মাইনাস এইট প্রবলেমটা হলো এই জায়গায় এবং এই এতটুকু জায়গায় আমরা চেঞ্জ করব ওই নিয়মটা ফলো করে দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ করে ফেলব এখানে কি ধরনের পরিবর্তন হবে সেভেন মাইনাস এইট এখানে পরিবর্তনটা হলো এমন জাস্ট এইখানে পরিবর্তনটা এমন যে শুধুমাত্র এতটুকু জিনিস মাথায় রাখবে বাকি সকল নিয়ম আমাদের ছোটোবেলা যে নিয়ম ছিল একই নিয়মে চলবে দেখো এইটা ছোট সংখ্যা এটা কি বড় সংখ্যা তো ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করা যায় না যেমনটা হলে কি ছোট বক্সের মধ্যে কি বড় বক্স সেট করা যায় না সো এখানে কি করতে হবে দেখো আমরা কি করি ধার নেই সহজ ভাষায় বলি আমরা ধার নেই কার কাছে ধার নেই কেউ এখান থেকে ধার নেই কেউ নিজ থেকে ধার নেই আমি আবার বলতেছি এটা এটা এক একজন স্টুডেন্ট এক একটা পন্থ ফুল ফুলো করতে পারে কেউ এখান থেকে ধার নেয় সতেরো বলে কেউ নিচ থেকে ধার নেয় এখানে সতেরো বলে যারা উপর থেকে ধার নেয় তারা সতেরো ব্যবহার করার পরে এখানে থ্রি বানিয়ে রাখে মানে ফোরের জায়গা হয়ে যায় কি থ্রি তারা থ্রি হিসেবে চিন্তা করে আর যারা নিচ থেকে নেয় যারা ফাইভ থেকে ধার নেয় তারা কি এইখান থেকে ধার নেয় সতেরো বানানোর পরে আবার কি এখানে কি করে এক যোগ করে সিক্স করে ফেলে এখন আমি কোনটা ফলো করি দেখো আমার ছোটোবেলা আমার বাবা মা আমাকে যে নিয়মটা শিক্ষা দিয়েছিল তা হলো নিচের সংখ্যা থেকে ধার নেওয়া এবং পরবর্তী কি নিচের সংখ্যার সাথে এক যোগ করে
सेवेंटीन मन थको विषय जस्ट एतटुकू विषय माथा रखबा ऊपर डिजिट छोटो हम ओई संख्या पतर बेजर साथ ही डिजिट्ट क्यों करब हमें जो करब जो करारे माइनस करब माइनस कर ले कौ देखो सेवेंटीन माइनस एट कि हलो नाइन एवं जो क्षेत्र कर सब समय ऊपर डिजिटर साथ ऊपर डिजिटर साथ बेज जो करी तेल एखे क्यों करी एक बारे दीब तो मैं फाइव छोटे डे क्या सिक्स हो जाए इटा छोटो बड़ा नियम हमें नियम फलो कर देखा कारण ये नियम तो फलो करतम सो हमें नियम अनुसार एखे कि करलम एक बारे सिक्स कर दिल तेल कख एक बार आब जो ऊपर डिजिटर साथ बेज जो करते तक कि करब ओटार बराबर पूर्ववर्ती प्रतिकर साथ ही करब एक बारे दीब ये छोटे छोटो बलार नियम हमें नियम का देखा और जरा यान माइनस करो जरा इखान धान नियम माइनस करो ता तुम्हारा वो नियम ही फलो कर जाबा ठीक है जे जे नियम फलो करो सकल नियम ही फलो करो कोसुविधा नहीं कस्ट एटे मना रखबा ऊपर डिजिट छोटो हम बेस प्लस डिजिट एनाफ और को कथा ना विगर जो और नियम ना और सूत्र नाई देखो तेल कि आसते से ये नाइन हलो ये देखो बैनर जो कि ये डिजिटा कि गलो छोटो हो गो बनर बेज कत तुम जो बनर बेज जान कत तुम टू ये डिजिट छोटो हो गए ये बड़ो हो गए तरह ये क्यों करते हो टू प्लस जिरो ये कर कत टू देखो यटार मत फुल्ली यार मत ऊपर डिजिट छोटो हो गए जो बैन संख्या पद्धति तर बेज कत दुई तेल दुई और साथ प्रति शून्य जो कर लम दुई हलो तेल दुई के एक गेले कत एक थको जेहतु ये बेज धार कर जो करते हैं एक जो कर ले जाए कत हो जाए दुई हो जाए ये क्योंकि तुम्हारा मन मन कर तरपर देखो ये इटे कि आर छोटो हो जाए तैना देखो हमें एखे कि करी हमारे दशमिक संख्या पद्धति जो एखे सिक्स हो जाए कि फोर तर मैं कि आर छोटो संख्या तेल एखे कि करते हैं आर बेज प्लस डिजिट एट बेज कत टेन और डिजिटर मान कत आज एन फोर तर मान कत हलो फोरटीन ओके फोरटीन माइनस सिक्स तेल फोरटीन माइनस सिक्स मान कत हलो एट क्लियर जेहेतु हमें बेज काउंट करी तर मैं कि ये प्रतिक करते हैं एक जो करते हैं जेहेतु एखे को प्रतिक नाई सो एखे कि जिरो छो सो एक जो कर लेने वन हो जा करी दुई के वन माइनस कर ले कत लिखी वन लिखी तैना ये तो संख्या पद्धति छो ते ये कि करब एक ही नियम फलो करब ये कि छोटो हो गो जिरो की छोटो तेल जिरो साथ ही करते बेज जो करते हैं तर मैं टू प्लस जिरो टू प्लस जिरो समान कत टू देखो तर मैं कि टू थे टू बी गले कत जिरो हो आर देखो जेहतु तुम एखे बेज काउंट कर हाथ एक जो लिखे हाथ एक ये आसलो आसार पर देखो एक थे एक गलो कि शून्य यही बैनर ते संख्या पद्धतर वियोग जस्ट ये नियम का फलो कर जेको संख्या पद्धति वियोग करब को नियम फलो कर शुदुम्र ये लिखब ऊपर डिजिट छोटो हम बेज प्लस डिजिट जो तो बार तुम बेस प्लस डिजिट यूज कर तो 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 पूर्ववर्ती एक मान ऋणा तो संख्यार साथ ही करवा एक, एक जो कर देवा सब किस पूर्व नियम अनुसार थक देखो हमें तुम्हें अन्न्य संख्या पद्धतर वियोग देखा एक अक्टल संख्या पद्धति हमें जानी कि अक्टल संख्या पद्धति बेस कत एट एन देखो ओ नियम तो फलो कर हाँ ये एक तो एकश बार है कि भाव है देखो सेभेन टू सेभेन सेभेन थे सेभेन जाए समान वियोग गल कत शून्य सिक्स की छोटो हो गो छोटो हम कि करते बेस प्लस डिजिट मैं कि एट प्लस सिक्स तेल कत आसते फोरटीन ओके ये फोरटीन थे सेभेन माइनस करवा तर मैं कि फोरटीन थे सेभेन माइनस कर लेको कत सेभेन क्लियर देखो परवर्ती एखे जीतु हमें बेस काउंट कर एक बार तरह कत हो जाए सिक्स फाइव छोटे हो कि सिक्स एखे देखो जो एक सिक्स हलो तक कि छोटो हो गो जो से छोटो हो गए तक हमारे क्यों करते फाइव प्लस डिजिट मैं कि फाइव प्लस एट एट माइनस फाइव प्लस एट तक कत आसते थार्टीन ओके क्लियर देखो एखे बेस काउंट कर लगे सेभेन क्लियर आरोप देखो जेहेतु ये बेस प्लस डिजिट नियम एप्लाई करो ये क्यों करते आर एक बार तरह कत हो जाए थ्री तोर थे थ्री गो कान ये छोड़ो कि वक्टर संख्या पद्धति वियोग एन जो तुम्हें एक ही नियम फलो कर एक ही नियम जो तुम्हें हैक्सा डिसिमाल संख्या पद्धति कथा बोले तेल तुम कि करवा धरो हैक्सा डिसिमाल संख्या पद्धति वियोग कथा बोला हे एक हैक्सा डिसिमाल संख्या नहीं एट बड़ो संख्या एट छोटो संख्या बट एट बड़ो अंक एट छोटो अंक तेल कि बड़ो के छोटो तो अटोमेटिक माइनस जाए यट के टू माइनस कर ले कत सिक्स सो सिक्स 
नाइन नाइन माइनस नाइन समान बेग दी कत हो शून्य देखो बी माइनस सी ए देखो हमें क्योंकि जो संख्या बदी प्रथम भिडियो तेजी আমরা গণনার সময় কি করব বি থেকে তো সি মাইনাস করার কোনো সুযোগ নেই তো এখানে কি করতে হয় যে মানগুলো ছিল মানগুলো থেকে মাইনাস করে ক্যালকুলেট করতে হবে বি কি বিয়ের মান কত আমাদের যদি এক নম্বর লিখে বিয়ের মান আসতেছে কত ইলেভেন বি ইকুয়াল টু ইলেভেন সি ইকুয়াল টু কি আসে টুয়েলভ ডি ইকুয়াল টু কি থার্টিন এ ইকুয়াল টু কি ছিল টেন এই মানগুলো আমরা কি জানি এখন দেখো বি বিয়ের মান এগারো সি এর মান কত বারো তো এগারো থেকে কি বারো বিয়োগ যাবে না এখানে কি উপরের ডিজিট কি ছোট আমি কি বলছি উপরের ডিজিট ছোট হলে কি করবে বেজ প্লাস ডিজিট তাহলে দেখো হ্যাক্সা ডিসিমাল সংখ্যা বলতে বেজ কত ষোলো আর এখানে ডিজিটের মান কত আসে এগারো তাহলে ষোলো আর এগারো কত আসতেছে সাতাশ তো সাতাশ থেকে তুমি বা কত মাইনাস করবে বারো মাইনাস করবে তো সাতাশ থেকে বারো মাইনাস করলে কত থাকবে থাকবে পনেরো তাহলে পনেরো সমান হ্যাক্সা ডিসিমাল কি হ্যাক্সা ডিসিমাল পনেরো সমান কি एफ तुम्हें एखे एफ लिखते हो पन्न लिखार को अपशन नाई ठीक है देखो परवर्ती तुम जो एखे बेस प्लस डिजिटे एप्लाई कर बढ़े जो को प्रतिक नहीं वन ए वन माइनस कर ले वन माइनस करो अपशन नहीं एर जो भैल्यूटा छो एर भैल्यू कत छो टेन टेन थे वन माइनस कत थक नाइन तरह एखे कत बस नाइन आसा बस क्लियर ये हैक्सा डिसिमाल বিয়োগ এখন আমি তোমাকে আবার বাইনারি একটা বিয়োগ দেখাচ্ছি তাহলে তোমাদের আমার মনে হয় আর কোনো সমস্যা থাকবে না ধরো এটা একটা বাইনারি সংখ্যা এটা আমরা বিয়োগ করব তো তোমাদের আরেকটা বিষয় বলে রাখি ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে এইসব নিয়ে কখনো ভাবার কোনো দরকার নাই এই ডটের জায়গায় ডট বরাবর দিয়ে দেবে এটাকে রেডিক্স পয়েন্ট বলা হয় তো ওই রেডিক্স পয়েন্ট যে বরাবর থাকবে ওই বরাবর তুমি দিয়ে দিব আর নিয়মটা কি এই নিয়মটাই ফলো করবা ওয়ান থেকে ওয়ান মাইনাস করলে কি হবে জিরো ये कि छोटो तेल छोटर जो कि बेस प्लस डिजिट बैन बेस दुई और कत जिरो तेल कत आसते एखे कत आस टू तो टू थे वन गल कत वन एखे कि एक बार बे ना हमें बोले जो बार तुम ये धार नहींवा तो बार क्यों एखे एक बाढ़ा नियम जो ये नियम एप्लाई करी और जरा एखान दाओ ता कि नियम एप्लाई करवा तुम्हारे मत कर তাহলে এখানে কত হয়ে যেতে টু সো তোমার কোনো টেনশনের কারণ নেই ফাইনালিতে কখনো টু থাকে না তোমার মাথায় মনে হতে পারে আরে ভাই টু দেখবো ফাইনালি আউটপুটে টু আসবে না এটা তো আমাদের মনে মনে থাকবে এটা তো আমরা লিখবো না দেখো তাহলে ওয়ান এটা ছোট তার মানে ছোটোর জন্য কী করতে হবে আবার বেস প্লাস ডিজিট তার মানে টু প্লাস ওয়ান তা ইকুয়াল কত থাকতেছে থ্রি থ্রি থেকে টু মাইনাস করলে কত থাকবে ওয়ান এই রেডিক্স পয়েন্ট রেডিক্স পয়েন্টের মতো থাকতে থাক এখন যেহেতু আমি এখানে ধার নিয়েছিলাম বা বেস প্লাস ডিজিট অ্যাপ্লাই করেছিলাম সো এখানে আমার কী দিতে হবে एक बार बेटे कत हो जाए टू हो जाए वन टू माइनस कर ले वन टू माइनस कर सो एखे कि करते धान दी है टू प्लस वन इक्ल कत आसते थ्री पहले थ्री थे टू गले कत वन जेहेतु तुम एखे धार कर बेस प्लस डिजिट एप्लाई करो तो एखे कि एक बार बे तो ये कत छो एक एट हो गो कत दुई एट आबार छोटो हो ग जेहतु जिरो छोटो हो गो तो एखे हमें कि करते आर धार नहीं कत बेज तो बेज प्लस जिरो तर मैंने कत टू तो टू थे टू गले कत जिरो एखे कि आर एक बार बेटे कत हो जाए टू हो जाए यह वन सो एखे तो सरसिवी करते हमें धार नीते हो टू प्लस वन इक्ल कत थ्री तो थ्री थे टू गेले कत हो वन और वन की एखे चले आसल तो मैं वन वन गेले कि जिरो हमारे कथा हलो बीगर जन को सूत्र देखार दरकार नहीं नियम का फलो कर दुनिया जेको संख्यार वियोग तुम्हें करते आलोचना करब क्यों एक ही नियम व्यवहार कर जेको संख्या पद्धति जो करा जाए जस्ट गणित छोटे बेले जे सिसटेमे जो करतम वो एक ही सिसटेमे दुनिया जेको संख्या पद्धति जो करब एवं जो बड़ो संख्या हूँ ना क्यों एक ही नियम एप्लाई करब क्लियर तो चलो शुरू करा जा तो शुरू करार आगे जे विषय माथा रखते हैं तो हलो আমরা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যে বিষয়গুলো শিখেছিলাম তা কি ছিল যে বাইনারি ওয়াকটাল ডেসিমাল হ্যাক্স ডেসিমাল টার্নারি প্যান্টাল নেনারি সেনারি এমন বহু সংখ্যা পদ্ধতি ছিল তো দেখো আমি জাস্ট তাদের বেসগুলো মাথায় রাখবো কারণ আমার সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ করতে গেলে বেসটাই লাগবে আর কোনো কিছু আমার প্রয়োজন হবে না দেখো তাহলে কি আমি জাস্ট বেসগুলো এখানে যদি লিখে রাখি বাইনারি বেস কত ছিল বাইনারি বেস ছিল দুই ওয়াকটালের বেস কত ছিল ওয়াকটালের বেস ছিল আট তারপর ছিল ডেসিমাল ডেসিমালের বেস কত ছিল টেন হ্যাক্সা ডিসিমাল হ্যাক্সা ডিসিমাল বেজ কত ছিল সিক্সটিন তারপর যদি আমি আরো একটা এক্সট্রা দেখাই টার্নারি এর বেজ কত ছিল তিন 
पेंटाल एर बेज कत फाइव ओके यो एक्सट्रा हाँ डट डट और अनेक किस तुम्हें छय भित्तिक सत भित्तिक आठ भित्तिक बारो भित्तिक जो भित्तिक संख्या पद्धति बोलुक ना क्या तुम जस्ट भित्तिटा के जानवा और आज के नियम टे अप्लाई कर जेको संख्या पद्धति जो कर फिलबा क्लियर डान चलो शुरू करी देखो प्रथम तो देखते हो डेसिमाल संख्या पद्धतर जो कम छो छोटे बल्ले फिर जा छोटे बल्ले बाबा मा जब शिक्षा दी क्यों जो करब क्यों वि कर एक ही नियम ही सकल संख्या पद्धति के जो कर फिलब क्लियर शुदुम्र की पॉइंटगुलो के क्लियरिफाई करब धरी हमें दिल दुटे संख्या दो दशमिक संख्या विषय आज के शुद्म क्लियर होब दुनिया सकल संख्या पद्धति जो एक ही नियम ही क्लियर हो जाए यह जोग क्षेत्र में छोटे बेला क्यों सिसटेम एप्लाई करतम देखो पाँच और दुई जो फल कत सेभन प्रश्न हलो क्यों अपनी सेभन सरस लिखभन एक नम्बर स्टेप एक नम्बर स्टेप क्यों हमें सरसि फाइव प्लस टू इक्ल टू सेभन लिखे दी देखो लिखे देवर कारण दशमिक संख्या पद्धतर भित्तिगत दस और दशमिक संख्या पद्धति प्रतिकगल की क्यों दशमिक संख्या पद्धति प्रतिकगल छो जिरो वन टू थ्री एवं पर्याक्रमे नय पर्त मैंने एखान शिक्षण विषय हल प्रतिकर जो फल जो भित्तर चे कम है बोलती प्रतिकर जो फल जो ओ संख्या पद्धतर भित्तर चे कम है तेल ताकि करब सरसि जे एक के क्ष करती ओ एक के सरस लिखे दीब क्लियर इहा दुनिया सकल संख्या पद्धति जन सत्य सत्यता कि छो जे हमें जे एकक बराबर क्ज करब ओ एक प्रतिकगल जो फल जो ओ संख्या पद्धतर भित्तर चे कम है ता कि करब सरस लिखे दीब तो देखो एटर छो हमारे एक नम्बर की एन देखो हम जो तुम्हें बैनर जुग्ट देखा साथ ही साथी पशापाशी तुम्हें एक बैनर जुग देखो तो स्पष्ट ही बुझते पर पार्थक्य कमन वहाँ को चेन्ज होना ठीक है एट बैनर जुगे देखो तो बैनर बेज कत यटार बेज क्यों दुई और यटार बेज कत दस अच्छा देखो यम कि बोलते जे एकक जो फल बेजर चे कम हम जो फल सरस लिखे दीची तेल अन्य संख्या पद्धति जो कि सत्य हाँ अवश्य सत्य देखो वन और जिरो तेल की जो फल कत आसते वन बैनर बेज कत दुई बेजर चे कि कम हाँ कम तेल की कर सर सरसि एखे लिखे दीब वन क्लियर ओके डान नेक्स्ट टपिक देखो फाइव प्लस फाइव इक्ुअल की आसते से फाइव प्लस फाइव टेन एख प्रश्न सेकेंड टपिक टेन हमें इन्हें लिखी कि जिरो तपर कि करी हाथे एक एखे नहीं आसी जैसे हाथ छोटे बेला देखे हाथे बी जा तुम्हारा क्या कि बोलो हाथे बोतम हाथ एखे चले आसत एख प्रश्न हलो यपिकटा क्लियरिफाई होते हैं तो तुम सब ओके ये कहनी हलो बेज देखो हम कि बोलती ना ये छोटे बेला देखे कर अभ्यस्त पाँच और पाँच जो कर दस है कत लिखत जिरो और हाथे कत जित एक हमारे सहज भाषा हम तो अने के माथे रखते पी जिरो हतो ये एक बराबर वन आज ये एखे लिखतम और ये सामने वन छोटे कि सामने प्रतिकर सकते जो हित हाँ तुम ये करते पर क्यों आप क्लियरिफाई हो जरूरी कारण टी अन्य संख्या पद्धतर जो तुम ये जो मन एत इजी भाव आसती अन्य संख्या पद्धति क्षेत्र एत इजी भाव आसबिना तो चलो आपको देखी जो अन्न्य संख्या पद्धतर सकते मिल थक एम नियम का कमन हवा उचित कि बोलते बेजर गुणित के समान हम एक के शून्य लिखब जमन दस हम शून्य लिखी बीस हम कि शून्य लिखी कारण कि दस दुकान बीस तपर कि तीन दस त्रिस तरह कि चार चार दशे चल्लिस सबग कि लिखी एक के शून्य लिखी तरह पॉइंट हलो बेजे गुणित के समान हम एक के लिखब शून्य लिखब ए गुणक संख्या गुणक संख्या की विषय तुम्हें बी जमन दस एक दस तर दस दुगुणे गुणक मैं बेस के संख्या गुण कर ले संख्या पाई ये कि गुणित डान एन देखो ये गुणक संख्या माथा रखते हैं ये नियम का जो एखे एप्लाई करी तेल केमन देखो एक और एक कत जो कर ले कत है दुई हमारे नियम का किलो जदि जो फल बेजर गुणित के समान है तेल एक लिखब शून्य और गुणक संख्या पूर्ववर्ती एक के जो है क्लियर तो देखो एक आक कत हलो दुई बैनर बेज कत दुई तरह विषय टाइम ना दुई एक दुई मैं दुई के एक द्वारा गुण कर ले गुणित है दुई तरह एखे गुणक हलो कत वन वन क्यों एखे इसे जो हो तो एखे बोलो कत लिखब जो फल कैसे समान बेजर गुणित के समान तरह लिखे दीची कि जिरो देखो सीमिलार सीमिलार डान ये जो क्लियर है तेल तुम्हारे क्लियर एन देखो परवर्ती हमें क्यों करतम छोटे बेला के आठ और एक ये गुणक संख्या नहीं आसतम ये क्या भाव आसते क्योंकि आस टेन एक के टेन ये भेजे आसते क्यों हाँ 
ए वन क्यों एखे आसान ए वन क्यों ये आस गणित समान हम शून्य लिखे परवर्ती नियम लिखे नियम तीन स्टेप तीन ट स्टेप जो फलो करो दुनिया एम संख्या प्रतिदिन है संख्या प्रति तुम्हें अटकाते जो क्षेत्र संख्या जो तो बड़ी हूं ना क्यों तेल देखो गुणित के चे जो तो बेसि ते लिखे और ये कत हलो षोलो तेल देखो दस एके दस दस दुगुण बीस ये क्योंकि कारण बीस संख्या की षोलो चे बड़ो यो गुणित बड़ गुणित के जा सूझ नहीं देखो तेल दशे थकते हैं देखो षोलो दस चे कत बी गुणित चे कत बी बोल तो षोलो गुणित के चे छये लिखी छय हाथ कत चले जाए एक मन थको नियम तो देखो तरह की हाथ एक एक चले आसल चले आस छोटे बेला नियम टाइम जस्ट एक क्लैरिफाई कर छोटे बेला जो सिसटेम जो करतम यह सिसटेम सकल संख्या प्रति एप्लाई करब क्यों नियम आसले एम नियम छोटे बेला करतम हम अने के जाने वो अने के जानतना विषय आज के क्लियर हलम देखो दुई आ कत तीन तीन और चार कत है सत एन की कूर्णिम पर गे बेजे जो फल जो बेजे चे कम है सरसि लिखे दिल तक हाथे आसे ना सो नो कैरि कैरि ना थे कि एक और दुई कत तीन तीन सरसि लिखे दीची नियम तो सकल संख्या पद्धतर क्षेत्र एप्लाई कर देखो जो आसली ओ दो सत्य क्या अवश्य सत्य थक देखो ये कि देखो ये हाथ एक आसलो तेल एक दुई और कत तीन तीन जी एन देखो तीन गुणित के चे कत बेसि एक बेसि सो हमें एक लिखे दीब यटार मत जमन छो षोलो दस चे कत बेसि छह छय लिखते हुई सीमिलारलि तीन दुए चे कत बेसि एक बेसि एखे हमें एक लिखते हैं क्लियर बेज हो मेन जिन जा तुम्हें मान चेन्ज करते मान उल्टा पाल्टा करते सहाज्य कर तपर देखो जीतु ये वन लिखल तपर कि आरोप गुणित कत गुण कत छो वन सो गुण की चले आसें तेल एक कत दुई एखे कि लिखते पर ना दुई की वो संख्या बोलते बेजर समान बेजर समान हम लिखते हो शून्य हाथ एक चले आसो तो क्यों नाई तो एक तो सरसि चले आस कारण हलो बेजर चे से कम क्लियर ये सिसटेमे तुम दुनिया जेको संख्या बुद्धि के जो करते चलो अन्न्य संख्या बुद्धि क्षेत्र में विषय देखी कम धरो बैन एक बड़ो संख्या दी बैन एक बड़ो संख्या बोलते तुम्हें एम संख्या होते पॉइंट वन जिरो धरो वन वन जिरो पॉइंट वन वन तर वन वन एम होते हाँ अभी पॉइंट मैं पॉइंट सर देखा ये बैनारी तेल एक क्षेत्र में क्यों देखो आप सैड नोट विषय लिखे रखब शून्य एक शून्य तेल कत आज फल कत वन वन बैनर बेज कत बैनर बेज छो दुई एन बोलो वन जो फल की बेजे चे बी ना कम अवश्य कम जेहतु कम तो बोलो हमें सरस लिखे दीची डान जो ये नियम अलरेडी आई तीन तीन तर मान कि देखो तीन बैनार बेजे चे कत बेसि एक बेसि सो हमें लिखब कत एक और पॉइंट नहीं बार रेडिक्स पॉइंट नहीं कख चिंता करबा पॉइंट इज पॉइंट ओके यार मत थे हाथे कत जाए वन चले आसान क्योंकि एखे चले आसते पूर्ववर्ती एक के जो करते हैं तपर देखो एक दुई तीन आर तीन आर तीन हम कि सीमिलार टाइप तेल कत दुए चे कत बेसि एक बेसि एखे एक लिखे दीब आर देखो हाथे कत आस हाथ चले आस दुई तीन चार एन देखो चार तो ये चार जो एक दुई तीन चार ये चार बैनर भित्तर गुणित के समान गुणित के समान हम कत लिखब शून्य तेल हाथ कत जाए हाथ क्यों जाए दुई क्या दुई जाए कारण बेस के हमें कि करते हुई दुई द्वारा गुण करते हुए क्लियर देखो एन आबार आसल दुई दुई और एक तीन तीन और कत चार तेल सीमिलार मेथड गुणित के समान गुणित के समान हम कि लिखी दीबी एखे शून्य तेल एखे कत जो हमारे रूपान शेष हो तो सरस बैनर मान लिखे दीब क्योंकि एन सरस बैनर मान लिखो ना तो सीमिलार मेथडगुल तुम एप्लाई करो तो दुई दुई की सरसि लिखा जाए ना दुई कार समान दुई बैनर भित्ती समान बैनर भित्ती समान हम कत लिखब शून्य तपर कि हाथ एक आसने एक ही एखे चले आस सरसि ये बाढ़ते थक क्यों जो हम एक एडभांस लेवेले चले जाब तक कि दर जो बैनर मान आज है वन जिरो सरसि लिखे दीब यू हमें धीरे धीरे शिखब एन देख वक्ताल संख्या पद्धति हैक्सा डिसिमल संख्या पद्धति संख्या पद्धति जोगगुल्ला कम है तुम्हें जेको संख्या पद्धति जो बोलो क्यों दया नियम में स्टेबल थकबा को सूत्र बी व आनुषंगिक सूत्रगुल आज सूत्रगुल ना देखले तुम्हार चल है देखो एन तुम्हें बोलते वक्ताल संख्या पद्धति जो वक्ताल बेज कत आठ एन देखो वन 
थ्री फाइव सेवेन सिक्स ये तो वक्टाल संख्या जो है तो ये जो करब तेल क्यों है देखो फाइव वक्टाल क्षेत्र में नियम प्रमाण तो आठ के आठ मेटे शुद्ध ये लिखे रखल देखो पाँच ए छयोग कर ले कत है एगारो एन बोलो एगारो ये कि वक्टाल भित्तर समान ना बेसि वक्टाल भित्ती चे बी कत बेसि एगारो वक्टाल भित्ती चे कत बेसि तीन बेसि तो लिखे देव तीन लिखे देव क्लोज तेल हाथ कत जाए एक जाए कारण कि कारण जैसे कम्पेयर कर आठ के आठ मैंने गुणक संख्या कत छो वन तर देखो अब एखे चले आसल हाथ वन तेल देखो तीन और एक चार चार आठ सात कत आबार एगारो तो एगारो हम आबार कि लिखब अब तीन हाथ एक चले आसने तो एक कत दुई दुई जेहतु अक्टाले भित्ती चे कम तेल क्यों एखे सरसर लिखे दीब ये कि तुम अक्टाले जोगफल क्लियर तुम्हें जो बला हैक्सारिस मेला जो करो तो हैक्सारिस मेला जो करो तुम क्या जो कर देखो ये हैक्सारिस मेला संख्या तो एक क्षेत्र में एक चिंता कर देखो हैक्सारिस मेला जुगर क्षेत्र कम है सीमिलार मेथड मेथड क्योंकि एक ही तो मेथड क्यों हे देखो नय और पाँच जो कर ले कत है चौदह हैकदारिस मेल भित्ति कत हैकदारिस मेल भित्ती हलो षोलो तो देखो नय और पाँच जो कर ले कत है चौदह चौदह की शुरू हो बड़ो ना जो फल की बेदे चे कम तेल कम चौदह तेल चौदह की सरसि लिखे देव हाँ हैकदारिस मेल चौदह तो सरसि लिखा जाए ना कि लिखते हैं चौदह समान हैकदारिस मेला आ डान हमें तो विषयगुल्लो जी ए समान टेन बी समान कत इलेवेन तर सी समान टुएल्व डी समान थार्टीन इ समान फोरटीन और एफ समान फिफ्टीन तपर देखो आठ और ए तो ए तो आठ जो है ना कि करते हैं ते मानगुलो के जो करते हैं तो यार मान कत टेन तर देखो टेन और एट जो कर लेटीन एन देखो एट्टीन की शुरू बेजे चे बी क्या हाँ एट्टीन बेजे चे बी कत बेसि दुई बेसि सो हमें एखे लिखी देव कत दुई हाथ को थक एक कारण षोलोर साथ कम्पेयर हो से बत्रीस कम्पेयर है ना ओके विर मान कत एगारो 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 बस और कत तेईस एख बोलो तेईस की शुरू हे बे बड़ो कि ना हाँ तेईस अवश्य शुरू हे बड़ो तेल कत बड़ो तेईस शुरू हे कत बड़ो तेईस शुरू हे सत बड़ो आपने लिखे दीब जो हाँ तेईस शुरू हे सत बड़ो छोड़ो एखे सत लिखे दीब तेल जो तुम्हें षोलोर साथ कम्पेयर कर षोलो कि षोलो एक के षोलो तेल गुणों संगे कत वन तर मैं एखे आसबी कत वन सीमिलार एखे जो करो देखो नय और एक दस और इयर मान कत चौदह तो दस और चौदह कत है चौबीस तेल चौबीस षोलो चे कत बेसि चौबीस षोलो चे आठ बेसि तुम तेल कत लिखवा आठ तो हाथ कि आसने एक चले आस देखो एयर मान टेन और वन हलो कत इलेवेन एन कत इलेवेन समान बी ए सिसटेमे तुम दुनिया एम को संख्या पद्धति नाई जहाँ तुम्हें जो वियोग करते पबाना एन जो तुम्हें टार्नारी बोला सीमिलार है तुम्हें जो पैंटाल बला है नैनारी बला है सैनारी बोले जा बोलुक ना क्यों ये सिसटेमे तुम जेको संख्या पद्धति जो कर फेल दौषमिक दौषमिक संख्या पद्धति होते अन्न्य जेको संख्या पद्धति रूपान्तर जस्ट बेजटा चेन्ज कर देवा और कोचुवर्तन होना तो चलो शुरू करा जा शुरूते ही जानते हैं संख्या की हमें पूर्ववर्ती भिडियोते बोले संख्या की संख्या पद्धति के विषय में जथेष कथा संख्या पद्धति प्रकार भेद नहीं कथा संख्यार क्षेत्र एक संख्या लिखार क्षेत्र की जिस थे तपर हमें रूपान्तर जाब एक संख्यार क्षेत्र में देखो एक संख्यार क्षेत्र में दुईट पार्ट थकते एक हलो पूर्णांश और एक भग्नांश प्रथम इंटीजेबल पर फ्रैक्शन बी तो पूर्णांश थे भग्नांश थे और ये देखो पूर्णांश ए भग्नांश के आलदा कारी जो पॉइंट थे जो डट थे बोला है रेडिक्स पॉइंट ये माथा रखते हैं अनेक समय एक नम्बर जो प्रश्न कर रेडिक्स पॉइंट कि तुम्हारे सृजनशील परीक्षा प्रश्न करते रेडिक्स पॉइंट की तो देखते पाच पूर्णांश और भग्नांश के आलदा कारी डट ये बोल कि रेडिक्स पॉइंट और एक विषय देखो एम एस डी ए एल एस डी एम एस डी एल एस डी एखे एम एस डि लिखा क्योंकि बैनारी क्षेत्र तक इट एम एस डी है ना तक हो जाए एम एस बी क्लियर देखो हम बोझा एम एस डि मान मोस्ट सीगनीफिकेंट डिजिट और एल एस डि मान लिस सीगनीफिकेंट डिजिट मैंने कम गुरुतपूर्ण प्रतिक और यहाँ हल कि बस गुरुतपूर्ण प्रतिक कारण ये तो सबसे बड़ो मान और ये कि सब चे कम मान बुझते विषय जो कख प्रश्न कर तुम्हें एम एस बी की एम एस बी एम एस बी तेल हो कि बी फोर बीट ये बैनारी संख्यार जो आज है जो बैनारि संख्या होत क्योंकि एम एस डी वो एम एस डी तो हो जाए कि तक एम एस बी कारण बैनारी तो बीटर हिसाब जिरो और वन थे यह एम एस बी हो जाए तक हमें बी कि मोस्ट सीगनीफिकेंट बीट और एल एस बी मान कि लिस सीगनीफिकेंट बीट 
এই বিষয়ে কিন্তু এমসিকিউ তো আছে আবার এক নাম্বারের জন্য সৃজনশীল পরীক্ষায় প্রায় প্রশ্ন করা হয় বিভিন্ন জবে এই প্রশ্নটা করা হয় থাকে ক্লিয়ার তো একটা সংখ্যার মধ্যে কি থাকতে পারে পূর্ণাংশ ভগ্নাংশ থাকতে পারে মাসখানে যে ডটটা থাকে তাকে বলি কি আমরা রেডিক্স পয়েন্ট পূর্ণাংশের সর্বপ্রথম যে মানটা থাকবে যে ডিজিটটা থাকবে তাকে বলা হয় কি এম এস ডি বা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট এবং ভগ্নাংশের পার্টে সর্বশেষ যে প্রতীকটা থাকে তাকে বলা হয় কি এল এস ডি বা লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট বাইনে এই সংখ্যার জন্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিটটাকে বলা হয় কি এম এস বি মানে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর এল এস ডিকে বলা হয় লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট হয়ে যায় তখন এল এস বি হয়ে যায় ক্লিয়ার তাই চলো শুরু করা যাক রূপান্তর ধরো এইখানে যে সংখ্যা লেখা আছে এই সংখ্যাটাকে আমরা বাইনারি টার্নারি প্যান্টাল কোয়ার্টার্নারি হ্যাক্সারি সিমাল তুমি যা বলবো না কেন যে কোনো সংখ্যা বুঝে রূপান্তর করার সিস্টেম আমরা শিখব তাহলে প্রথমত এই সংখ্যাটাকে আমরা ডিসিমালটাকে রূপান্তর করব বাইনারিতে তারপর একই নিয়ম আমরা যে কোনো সংখ্যা বুঝতে তা রূপান্তর করে দেখব দেখো কি হয় তো এটা পূর্ণাংশ কত তোমাকে লিখতে হবে এটা পূর্ণাংশ পূর্ণাংশের জন্য নিয়মটা হলো তুমি যে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করবা তার ভিত্তি দ্বারা ভাগ কি বলছি বুঝতে পারছো দশমিক থেকে অন্যান্য সকল সংখ্যা বুঝতে এই নিয়ম ফলো করবে দশমিক হতে কোনো পূর্ণাংশকে যদি তুমি বাইনাতে নিতে চাও তাহলে কি করবা দুই দ্বারা ভাগ করবা তুমি অক্টা নিতে গেলে আট দ্বারা ভাগ করবা তুমি যদি হ্যাক্স দিয়েছি নিতে তাহলে ষোলো দ্বারা ভাগ করবা তাহলে প্রথম নিয়মটা কি হলো এক নাম্বার নিয়ম হলো যে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করবে তার ভিত্তি দ্বারা ভাগ তো আমরা ভাগ করতেছি যেহেতু বাইনাতে নিবো তাহলে কি দুই দ্বারা ভাগ করলাম ওকে এখন দেখো ভাগ করার পর আমরা কীভাবে লিখবো দেখো এখানে একশো চব্বিশ এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে সিক্স টু হাইফেন ভাগ শেষ তোমাকে হাইফেন দিয়ে ভাগ শেষটাকে লিখিয়ে দেবে কোনো ভাগ শেষ আছে কি না এখানে কি একশো চব্বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না এই জন্য আমরা শূন্য লিখলাম কেন ভাগ করতে হবে ভাই আমার ভাগ করা কি দরকার কেন গণিতে অন্যান্য যোগ বিয়োগ রেখে এগুলো ভাগে চলে আসলো দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যাকে তুমি ভাজক দিয়ে যদি ভাগ করো ভাগ শেষ হবে এমন একটা সংখ্যা তা সর্বদাই ভাজকের চেয়ে এক কম হইতে বাধ্য থাকে আমি আবার বলতেছি দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা ভাজক জায়গা থাকবে ভাজক দিয়ে তুমি যে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করো না কেন ভাগ শেষ যা হবে তা সর্বদাই ভাজকের চেয়ে কম হইতে বাধ্য থাকে এবং কত কম হয় মিনিমাম এক কম হতেই হয় থাকে তাহলে দেখো যে কোনো সংখ্যাকে যখন তুমি দুই দ্বারা ভাগ করতেছ দশমিকের তার মানে এখানে ভাগ শেষ যা পাবা তার মানে কি জিরো এবং ওয়ান চার আর কাউকে পাওয়া সম্ভব না আবার দেখো বাইনারি প্রতীকগুলো কি জিরো এবং ওয়ান এই চিন্তা আপনার থেকে কিন্তু কী করা হলো পূর্ণাংশ জন্য ভাগ করে ভাগ শেষটাকে সংরক্ষণ করা হলো তুমি যদি আট দ্বারা ভাগ করো তাহলে দেখো প্রতীকগুলো কী পাবা ভাগ শেষ নিশ্চিতভাবে কী বললাম এক কম হবে তার মানে কি সেভেন পর্যন্ত যাইতে পারবে এই জন্য কি করা হয় দশমিক থেকে অন্যান্য সংখ্যা বোধে রূপান্তর করার জন্য কী করা হয় পূর্ণাংশকে ভাগ করা হয় ক্লিয়ার ওকে দেখো তারপর এটাকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করবা দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে দেখো থার্টি ওয়ান ভাগ শেষ কত ভাগ শেষ শূন্য আবার তুমি দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত হবে ফিফটি নাই দেখো পনেরো দুকোনে যদি ত্রিশ হয় এক থাকতে সেতে না এই যে ভাগ শেষ এখানে এক লিখে দেবো আমরা ক্লিয়ার এটা এবার কেল করাটা চাপ দিয়ে আবার ওই ভগ্নাংশ বের করে নিয়ে আসো না আবার দুই দ্বারা ভাগ করো দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে সাত দুকোনে চোদ্দ ভাগ শেষ কত এক এখানে লিখে দিব তারপর দেখো আবার দেব তিন দুকোনে ছয় ভাগ শেষ কত এক তারপর দেখো দুই দুই একে দুই ভাগ শেষ কত এক এখন দেখো এখানে যেহেতু ওয়ান আসছে এটাকে তো আমাদের ভাগ করা সম্ভব না কিন্তু আমাকে ভাগ শেষ এখানে দুই তোমার এই ফরমেশন আছে অলরেডি সেট হয়ে গেছে যে দুই দ্বারা এককে ভাগ করতে হবে এই ফরমেশনে কিন্তু অলরেডি সে আছে তার মানে এখানে তুমি যা করবা যেহেতু তোমাকে ভগ্নাংশ এখানে আনা যাবে না দুই কেতে এক ভাগ যায় না তার মানে দুই শূন্য শূন্য ভাগ শেষ করতে থাকতেছে ওয়ান মানে দুই দিয়ে এককে ভাগ করা সম্ভব হচ্ছে না পূর্ণ পূর্ণাংশের জন্য তার মানে কি করবো আমরা তার মানে কি ভাগ শূন্য হলে ভাগ শেষ করতে হচ্ছে এখানে ওয়ান হচ্ছে এটা তখন আমরা এভাবে লিখে দিব ক্লিয়ার এই যে ফরমেশনটা এখানে তোমাকে এভাবে ডেটা কালেক্ট করতে হবে মানে এটা হবে তোমার মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর এটা হবে এল এস বি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট লিখার ফরমেশনটা কি প্রথমে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট কী থাকে প্রথমে থাকে তার মানে এখন তুমি এখান থেকে এটা কালেক্ট করো তাহলে কি পাবা এখানে কালেক্ট করলে পাবা দেখো ওয়ান 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 তাহলে কয়টা তিনটা পাঁচটা দুই তিন চার পাঁচ জিরো জিরো এই হলো তোমার কি পূর্ণাংশের জন্য মান এটা হলো পূর্ণাংশের জন্য ওকে এবার দেখো ভগ্নাংশের জন্য কি করব যদি আমার মানটা যদি আমার সংখ্যাটা একশো চব্বিশ এই পর্যন্ত থাকতো তাহলে আমি এখানে লিখে দিতাম কি যে হ্যাঁ আমার বাইনারি মান এটা কিন্তু না এখানে কি আছে সংখ্যা তোমার আরও বে
গুণ করতে হবে এবং কি করতে হবে গুণফলটাকে নিতে হবে দেখো তাহলে এটাকে কি করব আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি তুমি রূপান্তর করবা তার ভিত্তি দ্বারা গুণ এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে কেন গুণ করলেন কেন গণিতে অন্যান্য মেথড রেখে গুণ করতে হলো দুনিয়ার যে কোনো ভগ্নাংশকে তুমি যদি কোনো সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ করো তাহলে তুমি যে মানটা পাবা পয়েন্টের আগে যে মানটা পাবা মানে ওই ভগ্নাংশ থেকে যদি কোনো পূর্ণ সং পূর্ণাংশ বের হয় তাহলে যে পূর্ণাংশটা বের হবে তা মাস্ট বি তুমি যে সংখ্যা দ্বারা গুণ করছিলা ওই সংখ্যার চেয়ে এক কম হবে ওই লজিকের কারণে কিন্তু এখানে কি করা হয় গুণ করা হয় যেমন আমি তোমাকে বলি গণিতের ভগ্নাংশের সর্বোচ্চ মান কত পয়েন্ট নাইন নাইন এটি তো বলবা বা নাইন 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 আরও নাইন হতে পারে এখানে তুমি যদি এটাকে দুই দ্বারা গুণ করে দেখো জাস্ট দুই দ্বারা গুণ করো তাহলে কি পাবো ওয়ান এই যে পূর্ণাংশটা তুমি দুনিয়ার কোনো ভগ্নাংশকে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ করো মাস্ট বি এই যে পূর্ণাংশটা বের হবে সে সব সময় তার চেয়ে এক কম হবে তার চেয়ে অবশ্যই অবশ্যই এক কম হবে ক্লিয়ার তার সমান হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না এই জন্য তারা চিন্তা ভাবনা করলে হ্যাঁ তার মানে ভগ্নাংশের জন্য যদি আমরা ওই যে সংখ্যাপদে রূপান্তর করব তার ভিত্তি দ্বারা গুণ করি তাহলে যে মানটা পাবো তাই হবে নির্ণয় মান তাহলে দেখো এখন কি করব আমরা জাস্ট বড় বড়টা টান দিয়ে রাখতে পারি সুবিধার্থে কত আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়াইটাতে একবারে মিলে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো যদি একবার দুই বা তিনবারে তোমার মিলে যায় তাহলে তুমি তোমার ভাগ্য অনেক ভালো মিলে যাচ্ছে যদি না মিলে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই চারবার লিখবে যদি না মিলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কি করবে চারবার লিখে যাবে একই সিস্টেমে ডান কখনোই এই দাগ বা এই ডটের বা রেডিক্স পয়েন্টের আগে যে মানটা আসবে ওই মানটাকে ভুলেও গুণ করা যাবে না তাকে এভাবে রেখে দিবা এবং ফাইনালি এই মানগুলোকে কালেক্ট করবা এবং এক্ষেত্রে মানগুলো কালেক্ট কীভাবে করতে হবে এখানে যদি নিচ থেকে উপরে কালেক্ট করো তাহলে এখানে কালেকশনটা হবে উপর থেকে নিচে ক্লিয়ার বিষয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত সিস্টেমে তাহলে আমার এই সংখ্যার যে সংখ্যার আমি স্ক্রিনে লিখেছিলাম তো এই সংখ্যার বাইনারি সংখ্যাটা হলো এইটা ডট ওয়ান টু এটি হলো কিনে নিও বাইনারি মান মানে একশো চব্বিশ দশমিক একশো চব্বিশ রেডিক্স ফাইভ জিরো এর মান হলো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান ওকে এখন দেখবো এই সিস্টেমকে আমরা অক্টাল করতে পারবো হ্যাঁ অক্টাল বলো যা বলুক না কেন দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা দশমিক হতে রূপান্তরের জন্য এই সিস্টেমটাই ফলো করবে এই একই সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা দশমিক হতে অক্টালকে রূপান্তর করতে পারি কিনা হ্যাঁ একই সিস্টেমে দশমিক হতে নিয়মটা অ্যাপ্লিকেবল তোমাদের বৈজনী সংখ্যা বদি রূপান্তর কিন্তু বারোটা সো তুমি এটা কীভাবে মাথায় রাখতে পারো এই সিস্টেমগুলো মাথায় রাখবে দশমিক হতে অন্যান্য সকল সংখ্যা বদি রূপান্তর হবে এক সিস্টেমে আবার অন্যান্য সকল সংখ্যা বদিতে হতে দশমিকের রূপান্তর হবে বিপরীত সিস্টেমে দুইটা মেথড গেলো না আর একটা সিস্টেম যেটা থাকবে অক্টাল বানের হ্যাক দিয়ে সিমাল ওইটা আমরা আরেকটা সিস্টেমে শিক্ষা দিব এই তিনটে মেথডে তুমি সবগুলোকে ক্যাপচার করে ফেলতে পারবা এবং দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা তোমাকে যদি বলে যে তিন ভিত্তিক হতে পাঁচ ভিত্তিকে রূপান্তর করো আমরা তাও শিক্ষা দিব যে কীভাবে তুমি এটা করতে পারবা ওকে দেখো তাহলে দেখো এটার পূর্ণাংশ কত ছিল এটা এটাকে কত ধারা ভাগ করবো এবার আমরা অক্টালে নিচ্ছি তাহলে আট ধারা ভাগ করবো আট ধারা ভাগ করলে কত হবে বলো তো আট পনেরো হয় একশো বিশ ভাগ শেষ থাকতেছে কত চার লিখে দিলাম তারপর কত কি করবো আট ধারা ভাগ করবো তাহলে কত আসবে আট দুগুনো হয় ষোলো তার মানে আটে কে আট তাহলে ভাগ শেষ কত থাকবে সাত ঠিক আছে এখন দেখো এই ওয়ানকে তুমি যদি আট দ্বারা ভাগ করো তাহলে দেখো এটাকে যদি ভাগ করতে চাই তাহলে আমরা কি লিখবো এতে ভাগ যাবে না মানে এটা যদি ভাগ না যায় আমরা কি বলছিলাম মনে আছে তো ভাগ ফুল দেখাতে হবে ভাগ শেষও দেখাতে হবে তাহলে কি আট শূন্য শূন্য ভাগ শেষ কত ওয়ান সো জিরো ওয়ান কালেকশনটা হবে কি এভাবে তার মানে এটা হলো যে ওয়ান সেভেন ফোর আর এখানে যদি আমরা কি করব আট দ্বারা গুণ করব যদি গুণ করি তাহলে কত আসে আর এটা তো সরাসরি মিলে যাচ্ছে দেশ দিন ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো এটা কালেকশনটা কীভাবে এইভাবে তাহলে তোমার অ্যান্সার আসতেছে ওয়ান সেভেন ফোর পয়েন্ট বা রেডিক্স ফোর এটা হলে কি তোমার অক্টাল মান ওই একই নিয়মে হ্যাক্সারিসিমাল বলো যা ইচ্ছা তাই বলো সবই রূপান্তর করতে পারবা তবে হ্যাক্সারিসিমালের ক্ষেত্রে যদি ভাগ শেষ বারো বা তেরো এসব আসে তাহলে তুমি কি লিখবা ওই যে বারো সমমান যেটা লিখে লেখা হয় বা বারো সমমান কোন প্রতীক ওই প্রতীকটা তোমাকে লিখতে হবে বারো সমান কী লিখতে হবে সি তেরো আসলে কি লিখবা ডি এগুলো জাস্ট এখানে লিখে দেবে হ্যাঁ সরাসরি তুমি লিখে দিতে পারো তারপর ওই মানগুলো এখানে বসিয়ে দিবা আশা করি দশমিক হয়তো অন্যান্য সকল রূপান্ত তোমরা যে কোন মুহূর্তে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই করতে পারবে আলোচনা করবো অন্যান্য সকল সংখ্যা পদ্ধতি হতে দশমিকে রূপান্তর ঠিক আছে মানে সুজা কথা পোলট্রিবাজি বা ডিগবাজি ঠিক আছে এটা পলিটিক্যাল এর পোলট্রিবাজি না আসলে এটা গণিতের পোলট্রিবাজি দেখাবো আমরা পূর্বের ভিডিওতে কি করেছিলাম একই নিয়মে দশমিক সংখ্যা হতে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর
এখানে এক্স কি বেস কি এন কি আমি এখানে লিখে রেখেছি এন হলো প্রতীকের পজিশন প্রতীকের পজিশন বলতে কেমন বোঝাচ্ছি ধরো যে আমি একটা সংখ্যা লিখলাম বাইনারি হুম আমি এখন তোমাকে দেখাবো বাইনারি সংখ্যাকে কীভাবে আমরা ডেসিমালে রূপান্তর করতে পারি এই একটা সূত্র মাত্র মাত্র এই যে সূত্রটা ব্যবহার করবো তাহলে দেখো আমি একটা বাইনারি সংখ্যা লিখে নিচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ঠিক আছে এটা বাইনারি সংখ্যা লিখলাম দেখো এই বাইনারি সংখ্যাকে আমি কিছু রূপান্তর করবো ডেসিমালে রূপান্তর করবো তো এখানে এন কি এক্স কি বেস কি এই যে সংখ্যা পদ্ধতি যে সংখ্যা পদ্ধতি উল্লেখ করা আছে এটা কোন এটা বেস কত দুই এই যে দেখো আমি এখানে লিখে ফেলছি বেস যে সংখ্যা দেওয়া থাকবে তার ভিত্তিটাই বেস ওকে তো আমি আবার কিন্তু রেডমার্ক দিয়ে লিখে রেখেছি দেখো কখনোই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেস ব্যবহার করবে না এটা ভুলে ব্যবহার করা যাবে না পাপ হবে পাপ তুমি পাপিষ্ট দলে চলে যাও হ্যাঁ আচ্ছা দেখো তারপর বলছি কি এক্স হোয়াট ইজ এক্স এক্স মিন প্রতীকের মান তুমি যে প্রতীকটা ধরে কাজ করবা এই যে তুমি যদি এটা ধরো তাহলে এটার মান কত ওয়ান তুমি যদি এই প্রতীক ধরো এটার মান কত জিরো ক্লিয়ার আর পজিশন মিনস কি দেখো এন মিনস এই যে তুমি এটা যখন ধরতেছ এখান থেকে তার পজিশন হিসাব করবো পজিশন কাউন্টিং হবে এই পয়েন্ট থেকে হ্যাঁ যে এখান থেকে পয়েন্ট পজিশন কাউন্ট করো তুমি তাহলে এখান থেকে মানে এই রেডিক্স পয়েন্ট থেকে তোমার হিসাব নেখা শুরু হবে রেডিক্স এই পাশে একটা কাউন্টিং হবে এই পাশ থেকেও কাউন্টিং হতে পারে এই পাশে এই দিকে কাউন্টিং হয় আর এদিকে এইভাবে কাউন্টিং হয় ক্লিয়ার কাউন্টিং সিস্টেমটা কিন্তু এমন দেখো এই যে এটা তাহলে পজিশন কত ওয়ান এটার পজিশন কত টু এটা পজিশন কত থ্রি এটার পজিশন কত ফোর এটা পজিশন কি এদিকে ওয়ান টু থ্রি বুঝতে পারছি আমি যদি লিখে দিই এটা পজিশন ওয়ান এটা পজিশন টু এটা পজিশন থ্রি এটা পজিশন ফোর এটা পজিশন ওয়ান টু থ্রি এই যে এটাই ছিল এন ইহা সকল সংখ্যা পদ্ধতির জন্যই একই নিয়ম মনে থাকবে তুমি সেটা এখন তোমার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে দেখো আমরা কি করব আমরা একটা শর্টকাট ওয়ে অবলম্বন করব আমি কি বলছি দেখছো রেডিক্স পয়েন্ট বরাবর কি এটা প্লাস হবে সে প্লাসটা তুমি এখন দিবা না আমরা একটা শর্টকাট টেকনিক অবলম্বন করে এটাকে সাইজ করবো কীভাবে সাইজ করবো দেখো তুমি প্রথমে যে কাজটা করে ফেলবো এখানে দেখো পূর্ণ সংখ্যার কয়টা আছে এক দুই তিন চার তাহলে তুমি প্রথমে ইকুয়াল দিবা দেওয়ার পরে এইটার কাজ করবা এটার প্রতীকের মান কত ওয়ান ইন্টু এই যে মানে এটা ইউজ করলাম ইন্টু বেস বেস কত এটার দুই কারণ এটা আমার বাইনি সংখ্যা পদ্ধতি এখন এন মাইনাস ওয়ান এটা কত এক দুই তিন চার চার তার মানে কত আসতে হচ্ছে ফোর মাইনাস ওয়ান তাই না ফোর মাইনাস ওয়ান তো আমরা ফোর মাইনাস ওয়ান না লিখে এখানে কী করবি একটু সরাসরি লিখে দিব কত থ্রি ফোর মাইনাস ওয়ান মানে থ্রি কারণ তুমি তো এখন আর বাচ্চা না তুমি এখন বড় বাচ্চা সো বড় বাচ্চাদের জন্য কি সরাসরি মান লিখে দিতে হবে ক্লিয়ার তারপরে তুমি যে কাজটা করবে প্লাস দিয়ে যেতে হবে প্লাস এটার সাথে প্লাস করবো কাকে প্লাস করবো এবার এটাকে প্লাস করবো এখন আর আমরা গণ আগুনিতে যাবো না আমরা কোনো কিছু গুনবো না এখন না গুনে কী করবো সরাসরি লিখে দেবো দেখো জিরো ইন্টু এটা এটার পজিশন তোমার গোনা দরকার নেই তুমি কি গণনা করবা এখন এটার পর থেকে অটোমেটিক এক করে মাইনাস করে দিবা ঠিক আছে এক করে মাইনাস করতে থাকবা সংখ্যার একটা নিয়ম অনুসারে যেমন সংখ্যার একটা কেমন ছিল এইভাবে গেলে এদিকে মাইনাস হতে থাকে একসময় জিরো আসে তারপর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এইভাবে আসে না দেখো সংখ্যার একটা হিসাব করলে তো তুমি জাস্ট এই কাজটা করবা এখানে তো তার পরবর্তীতে তুমি যা করবা জিরো এটার কাজ করবা জিরো লিখে তারপর টু থ্রি এর পরে পাওয়ারটা করতো টু কমাবা বড় মানটাকে আমরা প্রথমে লিখে ফেলবো তাহলে হবে কি তোমার খাতার মার্জিনটাকে ক্রস করতে হবে না সো আমরা বেশ সুন্দর করে লিখে দেবো তারপর এটা আসলো তারপর হবে এটার কাজ তাহলে এটা কত আছে ওয়ান ইন্টু এটা আমরা লিখবো কি টু দ্য পাওয়ার টু এর পর কত দিবো ওয়ান প্লাস পরে এটার মান এটা কাজ করতেছে এটা কত ওয়ান ইন্টু ওয়ানের পরে পাওয়ারটা কত এটার পরে পাওয়ার কত হবে টু দ্য পাওয়ার জিরো প্লাস তুমি তোমার মতো প্লাস দিয়ে যাবা কারণ তোমার এদের পয়েন্ট কিন্তু এসে বসো পয়েন্টে আসার আগে আগে ডিজিটে কী হয়ে যাবে এটা অটোমেটিক জিরো হয়েই যাবে তোমাকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে না ঠিক আছে তুমি জাস্ট কী করবো এভাবে গণনা করে সর্বোচ্চ মানটাকে আগে ধরে নিবা ধরে লিখে পাওয়ারগুলোকে ধীরে ধীরে কমাবো এক এক করে কমাইতে থাকবো এক এক করে এক এক করে এর বেশি কমানো যাবে না দেখো তারপর এটার কাজ তাহলে এটার ক্ষেত্রে কী ছিল এটা কিন্তু ভগ্নাংশ চলে আসছে তাহলে দেখো এটার প্রতীকের মান কত ওয়ান ইন্টু বেস কত এটা দুই জিরোর পরে ক্রমটা কী দিবো আমরা জিরোর পরে অবশ্যই ক্রমটা কী দিবো মাইনাস ওয়ান এখন তুমি সূত্র দেখো কিংবা না দেখো সূত্রের মধ্যে কী বলতেছে দেখো বেস টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এন কেন রে ভাই এটার পজিশন তো ওয়ান সো ওয়ান মানে কি দেখো এন মানে যদি ওয়ান বসো তাহলে কি আসবে বেজ ইকুয়াল টু পাওয়ার কি হবে মাইনাস ওয়ান অটোমেটিক ওয়ান আসতেছে না আমাদের কিন্তু অটোমেটিক এখানে ওয়ানই আসতেছে সো আমরা সব প্যাশনে যাবো না আমরা যে কথাটা বলছিলাম ওইটাকেই ফলো করবো তারপরে দেখো এটা এটার
टू स्कोर मान कि टू फोर फोर इंटू जिरो कत जिरो लिखल ना और तर देखो ये आसते टू दार वन मान टू तेल टू इंटू वन कत टू तर देखो टू टू दावर जिरो को पर पावर जिरो थे मान तर मान वन हो जाए ठीक है तेल वन इंटू वन तेल कत आसते वन प्लस ये देखो कोचर ऊपर पावर माइनस आकार थका मान हलो कोचर ऊपर माइनस थका मान धरो तुम्हें लिखल एट टू दावर माइनस एन एट मान हलो ये वन बट टू दावर एन ठीक है वन बट टू दावर एन और ये जो तुम्हें सहज भाषा देखा चाहिए धरो जो कोचर ऊपर लिखला टू टू दावर माइनस टू ये द्वारा मीन कर नीचे स्कोयर आकार जमन वन माइनस थकले बुझे वन नीचे सरसर मान टाइम आसे बुझे पड़स टू टू दावर माइनस टू मान वन बू टू दावर टू मानी किस माइनस थे बुझे कि हर मध्य गए पावर आकार आन बीक क्लियर तेल देखो ये कि लिखब टू दावर वन मान हलो वन बू कारण जो पावर वन मान तो टू गलो तर देखो ये देखो ये एक क्षेत्र व्यवहार कर टू स्कोर वन बू स्कोर क्योंकि तो वन बू स्कोर ना लेकिन सरस लिखे देते फोर तपर कि आखने टू किब सर जिरो जिरो तो आज तो हमारे किसान देखा दरकार जिरो मेने दिल देखो कि आसते से अन्सार नय दस एगारो तेल एखे आसते इलेवेन लिख ला इलेवेन लिखार पर देखो प्लस वन बु देस मिन पॉइंट फाइव प्लस वन बोर देस मिन कि पॉइंट टू फाइव तेल तुम्हार एन्सार आस इलेवेन पॉन्ट सेभेन फाइव ये छो तुम दशमिक संख्या ये हलो कि बैनारी थे दशमी के रूपान्त मैंने क्यों जी एट लिखे क्यों जी माना लिखे ये माना समान कि ये माना तुम्हें जी एटे उल्टा भाव ट्राई करो जी ना दशमी के बनाई नहीं ट्राई कर देखी तो हाँ देखो ये मानटाई आस क्लियर एन देखो ये नियम का व्यवहार करा अन्य संख्या पद्धति की करते हाँ अवश्य जेको संख्या पद्धति क्षेत्र में सज करते भाव सज करब तो चलो देखी अच्छा तुम्हारे तुम्हारे जी एटे समस्या है तुम्हारे और एक देखा कि भाव करब धरो तुम्हें और एक बनारी संख्या बल्ल वन जिरो वन पूर्ण संख्या गणना करो तुम प्रथम पूर्ण संख्या गणना करो एक तीन एक दुई तीन तेल पावर कत हो देखो एन माइनस वन मान टू बंद हो टू थे शुरू हो तेना देखो एक दुई तीन तरह पावर कत शुरू हो दुई थे शुरू हो कमे तैना तर मैं लिखते वन यार क्ज करते वन इंटू टू दावर टू प्लस जिरो इंटू टू टू दावर वन प्लस मैं एबार यार क्ज कर लगे प्लस वन इंटू टू टू दावर जिरो हमें ये लिखे जाए क्योंकि कौन गणना करते हाँ हमें शुद्ध एक बार ही गणना करब क्लियर तपर देखो प्लस वन मैं ये वन क्ज करते इंटू टू टू दावर की माइनस वन कारण जिरो पर अटोमेटिक माइनस वन आस जी क्यों ना थकतो तो तुम्हारे जिरो थे शेष हो जो पूर्ण संख्यार जो जिरो थे शेष है देखो तर आस कोर ये आस कत जिरो ये आस कत टू दफा जिरो मैं वन और ये आस कत वन बु तेना वन बु तर आस देखो ये आस पॉइंट फाइव यटाई हलो तर दशमिक संख्या हमारा बैनारी संख्या के दशमिक संख्या अथवा दशमिक संख्या होते बैनारि संख्या अनेक शर्टकाट ट्रिक्स आई ट्रिक्सगुलो परवर्ती भिडियोते अवश्य अवश्य ही देखो मन थको एबंधा देखो एक ही नियम पर अक्टर संख्या के दशमिक संख्य रूपान्तर करते कि ना हे अवश्य पार्ब क्यों पार्ब ना देखो ये एक अक्टाल संख्या छोटो संख्या दीची तुम्हारा बड़ो बड़ो संख्या नहीं ट्राई करब ये रूपान्तर करते हो किसे ये रूपान्तर करते हो दशमिक देखो एक दुई दुईटा आम ना एक दुई दुईटा दुईटा थका मान टू इंटू एट टू दावर कारण बेस कत आठ एट टू दावर कत वन कारण दुई छो तो दुई एक कम मैं एक कम थे शुरू करते वन प्लस सेभेन इंटू एट टू दावर की वन पर कि जिरो जिरो लिखब हाँ तर आ प्लस दीब देवर पर यह कत आज फोर इंटू जिर पर कि पावर माइनस वन ठीक है माइनस वन लिखे देव ए भाव तुम जेको संख्या पद्धति के दशमी के नहीं आसते पर एन देखो जस्ट तुम्हें मानता बसा दो टू दावर वन मैं एट आठ दुकान कत है षोलो 
plus 8 to the power 0 means 1, 1 into 7 means 7, plus 4, eta means 4 by 8 to the power 1 means 8. What is the eta means 1 by 8, and the upper is 4. So, let's see, here is the second chart, and the half. That means you have to say, this is the second chart, and 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 the second chart. ट्राई करते पारो एन तुम्हें जो हेक्सा डिसिमाल बोले तुम्हें तीन भित्तिक संख्या बोले चार भित्तिक संख्या बोले जो तो भित्तिक संख्या पद्धति बोलुक ना क्यों तुम्हारा जे क्षेत्र करवा जस्ट ये डिजिटर मध्य मैं बेजर मध्य क्यों करवा मान बसा कारण बस बड़ो संख्या देवा जा बड़ो संख्या दी कैलकुलेटर यूज करते हैं तुम्हारे जैसे कैलकुलेटर आए तो भलोई तेल तुम्हारा गुता मेरे कर फिलते पर क्योंकि हमारे मुहूर्त कैलकुलेटर नाई ठीक है देखो ये कि करब दशमी कब पूर्ण समस्या नहीं छोटो संख्या बड़ो संख्या एक ही सिसटेम तुम्हें अप्लाई करो देखो पूर्ण संख्या मध्य कटे एक दुईटा तेल शुरू हो कत हो कत शुरू हो षोलो टू द पावर वन शुरू हो तेल देखो हमें कि लिखब ए तुम्हारा ए ना लिखे सरसिटी तरह मान बसा दीते असुविधा नहीं तुम्हारा एर परवर्ती मान टाइम यूज करते हैं टेन एर मान कि टेन सो टेन इंटू षोलो टू द पावर वन कैन वन मन आम तुम्हारा एक ब्रैकेट दिए दिव्य सुंदर है क्यों वन कारण एक दुई दुईटा तर मैं कि एक कम बोलते एक कम थे शुरू करते हैं प्लस इ इर मान कत चौद तौद इंटू षोलो टू दवार की जिरो प्लस कत आखने एट एट इंटू षोलो टू दवार कत जिरो पर पावर कि माइनस वन एन देखो तुम हिसाब करो षोलो टू दवार वन मान षोलो षोलो आठ दस कत हे एक सौ षाट प्लस षोलो टू दवार जिरो मान कत वन कुल किस पावर जिरो मानी वन ये क्योंकि हमें क्लस नाइने ये सूत्र देखे जी एट होते जिरो डेट्स मिन वन सूचक ये सूत्र छो तर देखो फोरटीन कारण षोलो टू दो जिरो मैं वन वन इंटू फोरटीन इक्ल टू होते फोरटीन प्लस एट हो कि बोलो ठीक है तर मैं तुम्हार एन्सार आस सेवेन फोर रेडिक्स फाइव एट तुम्हारे हैक द डिसिमाल दशमी के रूपान्तरित मान ये नियम व्यवहार कर तुम दुनिया जेको संख्या पद्धति होते दशमी के रूपान्तर करते पर विषय बोले रखी तुम्हें जी दशमी के अन्य जो संख्या पद्धति अन्न्य जो संख्या पद्धति होते दशमी के रूपान्तर करते पर तुम दुनिया जेको संख्या पद्धति होते जो संख्या पद्धति रूपान्तर करते पर जमन प्राय परीक्षा प्रश्न कर तुम्हें बोलते परे तीन भित्तिक तुम्हें एक प्रश्न देखो बोलो तीन भित्तिक तीन भित्तिक संख्या पद्धति के तुम रूपान्तर करवा पाँच भित्ती के अल्लाह तो दोषी मिक्रे आनी नहीं तेना तुम इतना घबरा जीव ना तो तीन भित्तिक संख्या पद्धति होते पाँच भित्तिक संख्या पद्धति तीन भित्तिक होते पाँच भित्तिक संख्या पद्धति हमें क्योंकि तुम्हें कख ही पढ़ाई नहीं तो विषय हलो तुम्हारा ये एटाते सरसि रूपान्तर करो रास्ता घाट तुम्हार हाथ में नाई टाइप जो संख्या पद्धति हूँ ना क्यों सबा के रूपान्तर जो तुम्हार एकजुन सहाज्य नीते ही है कार सहाज्य नीते हो दशमिक संख्या पद्धति तेल क्यों करब तीन भित्तिक प्रथम निब कि डेसिमाले जी अन्य सकल संख्या पद्धति होते क्या डेसिमाल रूपान्तर करते हैं नियम व्यवहार करें कि करब डेसिमाल आना मैं ये नियम का व्यवहार करें ठीक है तपर तुम्हें जो पूर्व भिडियो तो आलोचना कर दशमिक होते क्यों अन्न्य संख्या पद्धति रूपान्तर करें तपर क्यों ये नियम का व्यवहार करते रूपान्तर करवा तीन थ पाँच भित्तिक संख्या पद्धति तुम्हारा निजे निजे बसा ट्राई करते पर तीन भित्तिक जो एक संख्या नहीं फिलबा जमन ये तुम्हें करते पर एक संख्या दिल वन टू वन एट एक तीन भित्तिक संख्या पद्धति ये तुम रूपान्तर करवा पाँच भित्ती के तेल क्यों करवा प्रथम ये संख्या के निबा किसे डेसिमाले सिसटेम व्यवहार कर हाँ जस्ट बेजर जगह क्यों लिखवा तीन लिखवा तेल है तपर यख्या के निबा कि पाँच भित्ती के मैं दशमिक संख्या जो पा वोट तुम कि करवा पाँच दिए भाग कर भाग शेषगू कलेेक्ट कर ले पाँच भित्तिक संख्या पे जा ठीक है तेल ये मेथडे जेको संख्या पद्धति होते दुनिया जेको संख्या पद्धति रूपान्तर करते दुनिया जेको संख्या ठीक है तुम्हारा जो विषय को समस्या थे अवश्य हमें कमेंट्स जी दे पूर्व भिडियोते आलोचना कर भाव दशमिक होते अन्न्य संख्या पद्धति रूपान्तर करा जाए आर परवर्ती आलोचना करी क्यों अन्न्य संख्या पद्धति होते दशमी के फिर आसा जाए आलोचना करब बनारि अक्टाल हेक्सा डिसिमाल तर के दशमी के सहाज्य छाड़ा रूपान्तर करा जाए तेज सहज रास्ता आज क्यों तुम बनारि थे अक्टाल बनारि थे हेक्सा डिसिमाल हेक्सा डिसिमाल टू बनारि तपर अक्टाल टू बनारि क्यों तुम रूपान्तर करते अनेक सहज होते करते तो आज के शुरू करते जा टपिक देखो डेसिमाल टू बनारि देखो तुम्हें जो बला है सेवेंटीन एट डेसिमाल संख्या बनारि कत 
মানে এই সম মানে সতেরো আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি ইউজ করি এই আমাদের ভাষায় যে সতেরো বলতেছি তার বাইনের মানটা তোমাকে এখনো ভাগ করে বলতে হবে না তুমি শর্টকাট হয়ে দেবে বলবা কীভাবে বলবা দেখো তুমি কি করবা হাতের রাইট টু লেফট আমি আবার বলতেছি হাতের রাইট টু লেফট উল্টা ভাবে যেভাবে আরবি লিখে হ্যাঁ ওয়ান যেহেতু বাইনে তিনি বা তাহলে ওয়ান ওয়ানের দ্বিগুণ করো কত টু টু এর দ্বিগুণ করবা কত ফোর তারপর ফোর এর দ্বিগুণ করবা এইট এইটে দ্বিগুণ করো তাহলে কত আসতেছে ষোলো ষোলো দ্বিগুণ দ্বিগুণ করলে কত হবে বত্রিশ এভাবে তুমি দ্বিগুণ করতে থাকবা এখন প্রশ্ন আমি কত পর্যন্ত দ্বিগুণ করব হ্যাঁ আপনি যখন দেখবেন এই মানটা সমান হয়ে গেছে তার মানে আপনি ততক্ষণ পর্যন্তই যেতে পারবেন এর বেশি যাবেন না কিন্তু এখানে কি সমান না এটা কী হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এটাতে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে এটা রাফে করবো ওয়ান টু ফোর এইট সেভেন সিক্সটিন লেখার পরে মানে কাকে কাকে যোগ করলে তুমি সতেরো পাবা দেখো ষোলো আর এক কত হয়ে যায় সতেরো ষোলো আর এক সতেরো না তোমার যাদেরকে যোগ করার প্রয়োজন হয়েছিল তাদের জন্য তুমি দিবা কি ওয়ান তার মানে এটা কত হলো ওয়ান ক্লিয়ার এই দুজনকে আমার প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্য দুজনের নিচে কি দিলাম ওয়ান দিলাম যাদেরকে প্রয়োজন হয় নাই তাদের জন্য মারবা গুল টু ঠিক আছে তার মানে ইহাই ছিল তোমার সতেরোর বাইনারি মান ওকে তাহলে এই সিস্টেমে কি করতে পারি আমরা যে কোনো দশমিক সহমানকে বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারে যেমন তোমাকে বলতে পারে তোমাকে বললো টোয়েন্টি সেভেন তোমাকে বললো টোয়েন্টি সেভেন এর বাইনারি মান কত হবে তা তুমি কি করবো ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু তো লিখা যাচ্ছে না তাহলে দেখো কাদের কাদের যুগ করলে এখানে ষোলো আর আট চব্বিশ চব্বিশ আর চার হয়ে যায় আঠাশ না এটা নেওয়া যাচ্ছে না তাহলে চব্বিশ এই যার দুই ছাব্বিশ আর কত সাতাশ দিলাম ওয়ান যাদেরকে যোগ করতে হচ্ছে তাদের জন্য কি ওয়ান দিলাম যাকে যোগ করার প্রয়োজন হয় নাই তার জন্য এটা লাট্টু মেরে দিলাম ইহাই ছিল আপনার বাইনারি মান ঠিক আছে তাহলে বুঝলাম তো আমরা কি করব শর্টকাট ও এটা ইউজ করবো এখন আরেকটা বিষয় বলে রাখি বিপরীত ক্রমে তোমাকে বলতে পারে যে একটা বাইনারি মান দেওয়া থাকবে এটাকে বলবে কি এটার ডেসিমাল সমান কত তাহলে দেখো তোমার একটা বাইনারি মান দেওয়া ওকে নো প্রবলেম ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আমরা আগে কি করতাম মনে আছে তো এক দুই তিন এবার পাওয়ার দিতাম সো এখন পাওয়ার টাওয়ার দিবো না এখন আমরা শর্টকাট শর্টকাট আমি শুধুমাত্র এমসিও দিন অ্যাপ্লাই করবো মনে থাকবে তো আর এই অঙ্কগুলো দিন অ্যাপ্লাই করবো আমরা এটা বাইনারি মান তাহলে তোমরা যে কাজটা করবো উপরে আগেরটা নিয়ম অনুসারে জাস্ট ক্রমটাকে বসে বা ওয়ান টু ফোর এইট রাফে করবা বা মনে মনে করবা হ্যাঁ ওয়ান টু ফোর এইট লিখলে এখন দেখো যার নিচে যার নিচে জিরো ছিল তার বাদ যার নিচে জিরো থাকবে সে বাদ তাকে তুমি গণনা করবো না যাদের নিচে ওয়ান আছে তাদেরকে তুমি যোগ করে ফেলো দেখো আট আট দুই দশ আর কত এগারো তার মানে এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি এগারো দশমিক মান আমি আরেকটা দেখাচ্ছি দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা একটা বাইনারি মান হ্যাঁ তোমাকে বলছে দশমিক মান কত হবে তাহলে তুমি কি করবা ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু এটা তো বাদ এটাও বাদ যাবে কারণ এটা তুমি হিসাব করবা না যার নিচে জিরো আছে তাকে তুমি যোগ করবা না যার নিচে ওয়ান আছে তাকে তুমি যোগ করবা তাহলে দেখো এখানে আসলে কত বত্রিশ তাই না তাহলে বত্রিশ আর আট হলো চল্লিশ চুয়াল্লিশ আর এক পঁয়তাল্লিশ এই ছিল তোমার অ্যান্সার বুঝতে পারছো এবারে তুমি যে কোনো বাইনারি সংখ্যাকে দেখেই বলতে পারো এটা দশমিক সমান চলো আজকের টপিক শুরু করা যাক সো শুরুতে আমরা দেখব বাইনারি হতে কিভাবে অক্টাল রূপান্তর করতে হয় তো তার আগে তোমাকে আরেকটা ট্রিক্স জানতে হবে শর্টকাট তা হলো বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সারিসিমাল তাদেরকে আমরা দশমিক সংখ্যা প্রতি সাহায্য ছাড়াই সলভ করবো কিভাবে সাহায্য করবো বাইনারি বেইস কত দুই অক্টালের বেইস কত আট হ্যাক্সারিসিমালের বেইস কত ষোলো এখন দেখো যেহেতু আমরা সমানে কনভার্ট করবো তারা বলতেছে তুমি চাইলে কিন্তু দুই দিয়ে আটকে ভাগ করতে পারো তুমি চাইলে কিন্তু দুই দিয়ে ষোলোকে ভাগ করতে পারো তাই না এখন দেখো এটাকে আমরা যদি পাওয়ার আকার লিখি তাহলে কি টু টু পাওয়ার ওয়ান এটাকে পাওয়ার আকার লিখলে কত হবে টু টু পাওয়ার থ্রি এটাকে পাওয়ার আকার লিখলে কত হবে টু টু পাওয়ার ফোর যদি তুমি শুধু পাওয়ারগুলো নিও পাওয়ার তাহলে কি হয় ওয়ান এটা কত হবে থ্রি এটা কি হবে ফোর এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা জিনিস শিখতে পারি কি বলো তো তা হলো আমরা কিন্তু বলতে পারি বাইনারির চেয়ে অক্টাল কত গুণ শক্তিশালী তিন গুণ বলা যায় না বাইনারি চেয়ে অক্টাল কত গুণ তিন গুণ আমি কি বলতে পারি না বাইনারি চেয়ে হ্যাক দিয়ে কত গুণ চার গুণ বলা যাচ্ছে কিন্তু এখানে একটু বলতে সমস্যা হচ্ছে না অক্টাল হ্যাক দিয়ে সিমাল কত গুণ বলতে পারবো পাওয়ারটা নিয়ে বলা সম্ভব হচ্ছে না তার মানে সে কি করবে ভাই আমাকে তো সম্ভব হচ্ছে না কে কার কত গুণ তাহলে বলতে হবে কি আরেকজনের সাহায্য নিতে বলবে যে হ্যাঁ ভাই আমরা মারামারি লাগছি আমাকে একটু সাহায্য করুন কে সাহায্য করবে বাইনারি বলবে যে ভাই আমি আসতেছি ঠিক আছে তার মানে যখন আমাকে এটা রূপান্তর করতে বলবে তখন কিন্তু উস্তাদের সাহায্য নিতে হবে বাইনারি ক্লিয়ার দেখো এখান থেকে
তাহলে দেখো এটা কি বলতেছে যে ভাই বাইনারি চেয়ে অক্টাল কিন্তু তিন গুণ সে বলতেছে ভাই আমারকে যদি রূপান্তর করতে হয় অক্টাল নিতে হয় তাহলে ওর তিনটাকে আনবে না আমার সাথে ফাইট করার জন্য সে তো এটাই বলতেছে ভাই তোরা তিনজন মিলে কিন্তু আমার এক একজনের সাথে ফাইট করতে হবে আর যদি একজন একজনের সাথে ঘুষি মেরে পালাই দিব বুঝতে পারছো বিষয় হলো উস্তাদ আসবে উস্তাদের জন্য তিনটা করে জায়গা লাগবে তার পাওয়ার সমমান সমমানে হতে হবে সমানে সমানে তাহলে তিন এ সমান হতে হলে বাইনারি কয়টা লাগবে তিনটা লাগবে কিন্তু ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমরা যদি এটা দেখাই বাইনারি একটা সংখ্যা দিলাম ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এমন আর এটার জন্য তোমাকে এখানে দিলাম এটা এটা কিছু দিয়ে দিলাম নিচে কিসে অক্টাল নিচে অক্টাল কিন্তু বাইনারি চেয়ে বড় কত গুণ বড় তিন গুণ বড় তাহলে বলতেছে অক্টাল বলছে তুই যদি আমার সাথে ফাইট করতে আসিস তাহলে কি করতে হবে তিনটা করে আসবি তিনটা তিনটা ওই যে তোর আঙ্গুল তিনটা বাসে না এই তিনটা করে আসতে হবে ক্লিয়ার দেখো এখন আমরা যে কাজটা করব এই দিক থেকে প্যাকেট করবো এইভাবে এই দিক থেকে প্যাকেট করবো এইভাবে এই যে তিনটা করে প্যাকেট করবো কারণ যেহেতু অক্টাল উস্তাদ বলছে আমার কাছে আসতে গেলে তিনটা করে প্যাকেট করে আসবে নতুন আর লাতি মেরে ফেলে দিবো তাহলে তুমি কী করবো তিনটার প্যাকেট করবো এই যে প্যাকেট করলো প্যাকেট করার পরে দেখো এখানে যে প্যাকেটটা হয় নাই সে কিন্তু প্যাকেট ছাড়া অক্টাল বলছে লাভ নাই প্যাকেট হয়ে আসবে কিন্তু তিনজন থাকতে হবে কেউ থাকুক না থাকুক প্যাকেট তিনটা থাকতেই হবে তাহলে এখানে তুমি কি করবো জিরো জিরো এই যে গুলটি মেরে রেখে দিবা হ্যাঁ জিরো দিয়ে দিলা দেওয়ার পরে আবার এই দিকে কী করতে হবে এই দিক দিয়ে প্যাকেটটা কিন্তু এইভাবে হবে যে এইভাবে কিন্তু এখানে নাই তাহলে এখানে কি করবো এই পাশে জিরো দিয়ে দিবা প্যাকেট হয়েছে না হইলো প্যাকেট এখন তুমি তাদের মান বসাবা তাদের সমমান তুমি এখানে বসাবা ঠিক আছে দেখো ওইখানে যে আমি তোমাকে শর্টকাট নিয়মটা দেখাইছিলাম ওইটা তুমি ইউজ করবা ওয়ান টু ফোর তাহলে কত আসতেছে চার আর এক কত পাঁচ এই যে হলো পাঁচ তুমি রেডিক্সে যা রেডিক্স মারি দিলা তাহলে দেখো এখানে কত আসতে ওয়ান টু ফোর তাহলে কত চার আর এক কত পাঁচ পরীক্ষা কিন্তু ওয়ান টু ফোর ইভেন লিখো না লিখলে কিন্তু স্যার তোমাকে একের মহাদেশে পাঠিয়ে দিবে হ্যাঁ এখানে কত ওয়ান এটা দেখো এটা সিমিলার মেথড ওয়ান টু ফোর তাহলে কত আসতেছে এইটা আল্লাহ আমি আসলে ইচ্ছা করে দিই না ওরা কেমনি হয়ে গেল আর কি ফাইভ তাহলে এটা কত আসতেছে ওয়ান টু ফোর তাহলে শুধুমাত্র ফোর তার মানে কি হবে ওনলি ফোর এইটাই ছিল তোমার নির্ণয় অক্টাল সংখ্যা দেখলো অনেক সহজ তাই না এটা কিন্তু অনেক সহজ এটা রূপান্তর রাইট বুঝতে পারছ আচ্ছা এখন দেখো বিপরীত ক্রমে এবার বলতেছে অক্টাল আমার সংখ্যা তুই আমার কাছে ফিরিয়ে দে বাইনারি বলতেছে ফিরিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ অসুবিধা নেই তার তিনজন সমান কি অক্টালে একটা ছিল এখন অক্টাল যদি কখনো বাইনারিতে যায় বলবে দাঁড়া আমি আসতেছি তোর বাসায় তাহলে সে কি বলবে যে তোমার কেউ তো মানে কয়েকজন বন্ধু থাকে না হাতির মতো আচ্ছা আর থেকে পজিটিভ তো কয়েকজন বন্ধু থাকে না হেভি হেভি বন্ধুগুলোর জন্য সে বলতেছে আমার তো তিনটা চেয়ার লাগে রে ভাই আমার একটা চেয়ারে জায়গা হয় না সো অক্টাল হলো এমন টাইপ অক্টাল যখন বাইনারিতে যাবে বাইনারি ঘরে যাবে তখন বলবে আমাকে এক ঘর সমান কি লিখতে হবে তিন ঘর মানে আমাকে একাই তিনটা সিট দিতে হবে কারণটাই যে সে এখন তার ঘরে আসবে বুঝতে পারছো তার মানে তিনজনের জায়গা দখল করবে তার মানে দেখো এখন যদি আমরা অক্টালটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করি তাহলে কি হবে এইটা তুমি লিখবা এইটার জন্য তিন ঘরের বাইনারি মান লিখতে হবে প্রত্যেকটার জন্য তোমাকে তিন ঘরের বাইনারি মান লিখতে হবে তাহলে দেখো ওয়ানের জন্য তোমরা কি করবো শর্টকাট লিখে ফেলো ওয়ান টু ফোর যেহেতু তিন ঘর লাগবে তিনটা তিনটা তুমি লিখে ফেলবা এভাবে শর্টকাট যেহেতু তিন ঘর লাগবে তুমি কি করবো শর্টকাট ওয়ান টু ফোর লিখে রাখবা কারণ এটা তোমাকে সাহায্য করবে আপাতত কিন্তু যখন তুমি একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাবা করতে করতে তখন কি হবে এটা লেখার দরকার হবে না তাহলে ওয়ানের জন্য কি ওয়ান জিরো জিরো এটা হয় তো তোমরা আমি তো এখানে জিরো জিরো দিয়ে দেখাচ্ছি কিন্তু তোমরা এই জিরো জিরোটা না দিলেও চলবে এই ওয়ানের জন্য ক্লিয়ার কারণ সামনে সবার সামনে জিরো যেহেতু এখানে শুধুমাত্র এটার জন্য তারপর দেখো ফাইভ তাহলে ফাইভের জন্য কি লাগবে এটা লাগবে এটা লাগবে তার মানে জিরো তার মানে এটার জন্য কি আসতেছে ওয়ান জিরো ওয়ান ঠিক আছে দেখো ঠিক আছে হুম তারপর দেখো এই ফাইভের জন্য কি হবে এই ফাইভের জন্য সিমিলার এটা লাগবে এটা লাগবে তার মানে এটা লাগতেছে তার মানে কি ওয়ান জিরো ওয়ান হইলো তারপর দেখো রেডিক্স রেডিক্স ফাইভ এই ফাইভ সমান কি ওয়ান জিরো ওয়ান লিখবা এই ফোর সমান কি লিখি আমরা এইটা এইটা লিখি তাই না ইহাই ছিল আপনার নির্ণয় বাইনারি মান বুঝছেন দেখেন এইটা আর এটা কিন্তু মিলে গেছে তার মানে আমাদেরটা প্রমাণিত হয়ে গেছে ক্লিয়ার আমাদের প্রমাণ কমপ্লিট তাহলে পারবো না তো একই নিয়মে তোমরা নিজেরা যে কাজটা করবে তা হলো তোমরা একটা বাইনের মানে আমি লিখে দিচ্ছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 এই বাইনের সংখ্যাটাকে তোমরা ওয়াকটালে নিবে এটাকে ওয়াকটালে নিবে তারপর ওই ওয়াকটাল মানটাকে তোমরা কিছু নিবে আবার বাইনারিতে রূপান্তর করে দেখবে যে এই মানটা আসে কি না যদি এই মানটা আসে তাহলে বুঝবে তোমারটা রাইট
এই যে পাওয়ারটা মাথায় রাখতে হবে পাওয়ারটা কি বলতেছে দেখো যে ভাই বাইনারি আমি কিন্তু তোর চার গুণ মানে আমি তো চার বছর বড় বুঝতে পারছো বিষয়টা মানে আমি তোর চার গুণ তুই যদি এক প্লেট ভাত খাস আমি চার প্লেট ভাত খাবো আবার সে বলতেছে যদি কখনো বাইনারি হ্যাক দিয়েছে মানে বলবে ভাই আপনি আমার বাসায় একটু আইসিন কিছু খাইয়ে যান তো সে বলবে কি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আমি আসবো খাবো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তুই আমার জন্য চার প্লেট খাবার রাখিস নতু আমি আসতে পারবো না ওকে এই অক্টালের মতো যেমন অক্টাল বাইনারি কে বলছে না ভাই আমার কাছে আসতে তো তিনটে হয়ে আসতে হবে আবার যখন বাইনারি বলছে ভাই আপনি আমার বাসায় আইসিন খাওয়ার জন্য তখন সে কি বলবে হ্যাঁ আইসিন আমি আসবো অসুবিধা নেই কিন্তু তিন প্লেট খাবার আমার জন্য রাখিস অন্তত তিনটা প্লেট রাখিস খাবার দিয়ে আসার না দেশ পানি দিয়ে রাখিস ওকে দেখো সে বলতেছে এখন একটা বাইনারি সংখ্যা আমরা দেখাচ্ছি ওয়ান জিরো ওয়ান 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 একটা দিলাম বাইনারি সংখ্যা ইচ্ছা মতো দিয়ে দিলাম এখন দেখো এখানে আমি আরো কয়েকটা দিলাম এটা বাইনারি সংখ্যা এটাকে তোমাকে বলতে পারে এটাকে হ্যাক্সা ডিসেম্বর নিতে সে বলতেছি যে হ্যাক্সা ডিসেম্বর বলতেছে তুই যদি আমার কাছে আসতে চাস তাহলে তোর চারটা করে এক তোর চারজন সমান কি আমি একা তার মানে সে বাইনারি কী করবে আগে থেকেই সে নিজেকে গুটিয়ে নিবে না আমি তাহলে চার গোর করি আগে ব্লক করে দিই সিট আছে কিনা এটা হয়ে গেছে যদি এটা তো মিলে গেছে যদি না মিলতো তাহলে তোমরা কি এখানে যদি একটা ওয়ান থাকতো তাহলে কি সামনে তিনটা জিরো মাইরে দিতাম মাইরে দিয়ে প্যাকেট করে দিতাম ওকে দেখো তারপরে এটা এটার ক্ষেত্রে দেখো কি এই যে চারটা হ্যাঁ এই যে তারপরে এখানে কি করবো এই যে এই যে জিরো মারলাম ঠিক আছে বুঝতে পারছো তো এই যে ছিল দুইটা পরে কি এই দিকে জিরো দিয়ে দিলাম চারটা করে প্যাকেট আমরা করে ফেলেছি কারণ আমরা হ্যাক্সা ডিসিমালের বাসায় বেড়াতে যাবো হ্যাক্সা ডিসিমাল বলতেছে আসো আসো এখানে দেখো কি করতে হবে তাদের মান এখানে যত ফুটান গিয়ে দেখা কিন্তু এখানে এসে সে কি হয়ে যাবে হুম মানে সুইং হয়ে যাবে অনেকটা নেরো হয়ে মানে সে নিজেকে গুটিয়ে ফেলবে কিভাবে গুটাবে দেখো ওয়ান টু ফোর এইট এটা তো বাইনারি সংখ্যা সমানটা কত হবে ওয়ান টু ফোর এইট জিরো বাদ তার মানে আসতেছে কত আট আট দুই দশ দশ আর কত এগারো এগারোকে লিখা যাবে না হ্যাকজা ডিসি মানে তো এগারো লিখা যায় না হ্যাকজা ডিসি মানে এগারো সমান কি লিখতে হয় বি এই যে বি লিখে দিল বুঝতে পারছো হ্যাকজা ডিসি মানে এগারো সমান বি আমরা জানি সেগুলো মাথায় রাখতে হবে তোমাদের এটা তাহলে এটা সমান কি আল্লাহ এটা দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আসলে একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে ওয়ান টু ফোর এইট তাহলে কি দশ এগারো তো এগারো সমান কি বে বি তার বি বি হয়ে গেলো হ্যাঁ তো তোমাদের বিবি হলো তারপর দেখো এটা এটা এখানে কি ও ওয়ান টু ফোর এইট তাহলে কত আসছে আট চার বারো বারো আরেক কত তেরো তেরো সমান কি হুম তেরো সমানে আসলো ডি বিবির পর ডি ডেঞ্জার আচ্ছা দেখো তারপর এখানে কি ওয়ান টু ফোর এইট তার মানে এইট এবং ফোর আট আট চার কত বারো বারো সমান কি সি ওরি বাবা তার মানে দেখো এটা কি হলো বাইনারি থেকে হ্যাক সিমান হয়ে গেলো এবং এই বাইনারি সংখ্যার এখন প্রশ্ন হলো এই বিবি ডিসি কে তো বেশি দিন রাখা যাবে না বলতেছে যে হ্যাঁ আমি তো ছিলাম বিশাল বড় আমাকে তো তুমি এমন করে দিচ্ছ তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি আমার বাসায় এসো মানে এখন আমরা দেখব হ্যাকজা ডিসিমালটাকে বাইনারি থেকে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় এই বিবি ডিসি কে আমরা মানে বিবি কে বাইনাতে রূপান্তর করব দেখি কি হয় দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব এখন এই চান্দুকে হ্যাঁ এটাকে আমরা রূপান্তর করব তো সে তো বড় মান সে তো চার গুণ তার মানে সে বলবে আমি অসুবিধা নেই তোমার বাসায় যাচ্ছি তাহলে কয়টা করে প্লেট রাখবা আমার জন্য চারটা প্লেট রাখবা কোনো প্লেটে ভাত থাকুক বা না থাকুক আমার জন্য পানি হলো রাখতে হবে কিন্তু প্লেট চারটা থাকতেই হবে এই যে দেখো প্লেট চারটা কি হচ্ছে তাহলে বি তার বি সমান কি তার চার ঘরের বাইনের মান লিখতে হবে চার ঘরের বাইনের মান তাহলে বি সমান তুমি কি জানো বি সমান তুমি জানো এগারো তো এগারো সমান এগারো বাইনের মান কত তুমি যা সেটা ইউজ করবা ওয়ান টু ফোর এইট তোমার যদি মনে না থাকে এগারো বাইনের মান তো ওয়ান টু ফোর এইট চার সমান কি আসবে এইট টু টেন আর কত এই যে ইলেভেন হয়ে গেছে এটা জিরো মেনে দিলাম তার মানে এটা আসলো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে বি এর বাইনের মান কি আসবে এটা তো হলো এটা বি ও এই বি তাহলে বে বি সমান তো এইটাই ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে রেডিক্স তো রেডিক্স এই ডি তো ডি সমান কি ডি সমান আমি জানি কি ডি সমান আমার হলো বি সি ডি ডি সমান হলো কি তেরো তেরো সমান তুমি কি লিখবা আট চার বারো আর এক কত তেরো তার মানে এটা কত গুলটু তো দেখো তাহলে তুমি এটা লিখতেছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে এটা সি সি সমান কি সি সমান হলো বারো তাহলে কি এইটা লাগবে এটা লাগবে এদেরকে লাগবে না লাগবে না ঠিক আছে তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এই যে এই সংখ্যাটা এইটাই ছিল কি তোমার নির্ণয় বাইনারি মান এই মান আর এই মান কিন্তু ফুললি মিলবে এই মান যদি এই মানের সাথে না মিলে তাহলে বুঝবে তুমি মহাকাশে আছো তোমাকে একটু বাংলাদেশে নামতে হবে তোমরা যে কাজটা করবে এটাকে ফলো করে তোমরা আমি একটা বাইনারি মান দিচ্ছি ও
এবার আমরা দেখব এই দুইজনকে রূপান্তর অক্টাল হতে হেক্সাডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল হতে অক্টাল ওকে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমাল সরাসরি রূপান্তর হয় না কেন হয় না কারণ অক্টালের পাওয়ার ছিল কত তিন হেক্সাডেসিমালের পাওয়ার কত ছিল চার এখন যদি অক্টাল বলে ভাই আমার বাসায় আসো তাহলে হেক্সাডেসিমাল বলবে তুই তোর তুই তোর তুই তোর চেয়ে কত গুণ কত গুণ বলতে পারবে না কারণ হলো কি ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এই পয়েন্ট হিসাব কিন্তু চলবে না হ্যাঁ তখন সে বলতেছে না তাহলে কি করি ভাই আপনি আমার বাসায় সরাসরি না এসে আপনি বাইনারি বাসায় আসবেন আসার পরে আমি ওইখানে খাবার রাখবো হ্যাঁ ঠিক আছে মানে বাইনারি কি ইচ্ছা মতো ব্যবহার করা হবে এখানে তো দেখো আমরা একটা অক্টাল সংখ্যা নিব তাহলে এখানে আমরা যে কাজটা করবো অক্টালটাকে নিব কিসে বাইনারিতে বাইনারিটাকে নিব কিসে হ্যাকজাডেসিমালে বিপরীতক্রমে তুমি যদি কখনো হ্যাকজাডেসিমালকে অক্টাল আনতে চাও তাহলে সিমিলার মেথড মানে আমরা নতুন করে নিয়ম শিখতেছি না আমরা যে পূর্বে যে কথাগুলো বলেছিলাম এইগুলো এখানে জাস্ট ব্যবহার হবে দেখো কিভাবে হবে একটা অক্টাল সংখ্যা নিচ্ছি টু ফোর সেভেন রেডিক্স ফোর সেভেন একটা নিলাম এটা ছিল তোমার একটা অক্টাল সংখ্যা এটাকে আমরা নিব কিসে হ্যাকজাডেসিমালে ওকে দেখো তাহলে যেহেতু একটা আটগড় আমরা কার সাহায্য নিতে হবে অবশ্যই একজন মানে মধ্যস্থতার জন্য কার কাছে যাব বাইনারির কাছে যাবো তাহলে বাইনারির জন্য আমরা যেহেতু অক্টাল থেকে বাইনারি তাহলে তিন গুণ ওয়ান টু ফোর মানে সে বড় মান দেখাবে এখন দুই দুই তাহলে দুইয়ের জন্য কি হবে এটা এটা তার মানে জিরো ওয়ান জিরো গেল তারপর এটা ফোরের জন্য কি লিখবো ওয়ান জিরো জিরো লেখা হইলো তারপরে দেখো এটা এটার জন্য কি লিখবো সেভেনের জন্য কি এটাও লাগবে এটাও লাগবে এটাও লাগবে তার মানে এটা লাগতেছি এটা দিলাম এটা দিলাম ওকে রেডিক্স তো রেডিক্স এই ফোর ফোর সমান কি লিখবো এটা লিখবো তাহলে সেভেন সমান কি লিখবো ওয়ান 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 ডান এই ছিল কি অক্টাল থেকে বাইনারি মান যে আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখছিলাম হুম এখন দেখো এই বাইনারিটাকে আমরা কি করবো বলছি হ্যাক্সাডেসিমাল নিবো আমরা কি জানি না কিভাবে বাইনারি থেকে হ্যাক্সাডেসিমাল নিতে হয় কি বলছিলাম বাইনারি তো হ্যাক্সাডেসিমাল বাইনারি থেকে হ্যাক্সাডেসিমাল নিতে গেলে কি করতে হবে চার গোর করে প্যাকেট করতে হবে তাহলে আমরা এখানে চারটা করে প্যাকেট করবো এই যে একটা প্যাকেট এই যে একটা প্যাকেট সো এখানে যদি জিরো এটাকে তোমার প্যাকেট না করলেও চলবে ডান তারপর দেখো এই যে এটা এখানে যদি ওয়ান আসে সো আমি কি করলাম আরও দুইটা জিরো দিয়ে প্যাকেট করে ফেললাম ক্লিয়ার এবার তুমি এটা অ্যান্সার নামাবা দেখো কি হয় তো আমরা কি বলছিলাম মনে হচ্ছে তো শর্টকাট এখানে আছে কত জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তার মানে কি ওয়ান টু ফোর এইট টু এবং এইটকে লাগবে টু এইট সমান কি এ ঠিক আছে তারপর দেখো এটা তো এটা সমান কি ওয়ান টু ফোর এইট তার মানে ওয়ান টু ফোর এই তিনটাকে যোগ করতে হবে তাহলে ওয়ান টু ফোর মানে সেভেন সেভেন রেডিক্স এখানে কি আছে দেখো ওয়ান টু ফোর এইট তার মানে আট আর এক নয় এখানে লাগবে কত নয় তো দেখো ওয়ান টু ফোর এইট ওয়ান টু ফোর এইট তার ফোর এবং এইট ফোর এইটে কত হয় ফোর এইটে হয় টুয়েলভ টুয়েলভ সমান কি টুয়েলভ সমান আমরা জানি সি ইহাই ছিল আপনার নিনিও হ্যাকজাডেসিমাল মান ঠিক আছে এখন আমরা দেখব যদি উস্তাদকে আমরা আবার রূপান্তর করে নিয়ে আসি যে হ্যাঁ হ্যাকজাডেসিমাল বলতে চাই হে আমাকে দেওয়ারটা হাত দিয়ে অক্টার বলবে আসো 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 কিন্তু আসার পরে দেখবি কি না জায়গা নাই মানে সরাসরি তার বাসায় যেতে পারবে না কার বাসায় যেতে হবে বাইনারি বাইনারি থেকে তারপরে তার বাসা আসতে হবে ক্লিয়ার দেখো তাহলে দেখো এটা কি করব আমরা প্রথমে নিব কি সে বাইনারিতে কারণ তাদের সরাসরি রূপান্তর হবে না তো বাইনারিতে নেওয়ার জন্য এ এ সমান কি টেন টেন সমান আমরা কি লিখবো ওয়ান টু ফোর এইট লিখে নিলাম তো টেন সমান কি লাগবে এটা লাগবে এটা লাগবে এটা লাগে না এটা লাগে না তার মানে কি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো লিখলাম ওকে তারপর এটা এটার জন্য কি লিখবো চার ঘরের জন্য বাইনারি মান তার মানে কি জিরো ওয়ান 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 এখানে কিন্তু এগুলো দিতে হবে যে এই যে জিরোটা আসছে না এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দিতে তোমাদের দিতে হবে নতুন মান মিলবে না নাইন নাইন সমান কি হবে নাইন সমান হবে এটা লাগবে এটা লাগবে এটা লাগবে না এটা লাগবে না দেটস মিন ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তাহলে সি সি সমান কি আসতেছে সি সমান টুয়েলভ টুয়েলভ সমান আমরা জানি কি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা হয়ে গেল তাদের বাইনারি মান এখন কি করবো এটাকে অক্টালে নিবো তাহলে কি করবা বাইনারি থেকে অক্টাল বাইনারি অক্টাল কে বড় অক্টাল বড় তার মানে কি বাইনারিকে কি করবে তিন গোর করে প্যাকেট করতে হবে কেন তিন গোর কারণ তিন গুণ সো প্যাকেট করে ফেলতেছি এই যে প্যাকেট এই যে একটা প্যাকেট এই যে এখানে নাই সেটা জিরো মেরে দিলাম হ্যাঁ তো এই যে একটা প্যাকেট এই যে একটা প্যাকেট এখানে নাই আচ্ছা জিরো মেরে দিলাম এটা দিলে কি না দিলে কি অসুবিধা নাই আচ্ছা দেখো এখানে এটা সমান কত আসতেছে ওয়ান টু তার মানে এটা হলো টু তারপর এটা ওয়ান টু ফোর তার মানে এটা হলো ফোর এটা ওয়ান টু ফোর মানে তিনটা কি লাগবে তার মানে কি এটা হলো সেভেন ডট আছে দিলাম এটা কি আসতে ওয়ান টু ফোর তার মানে কি দ্যাট ইজ ফোর ওয়ান টু ফোর তার মানে কি এটা সমান আসতে কি সেভেন
তো আমরা কিন্তু এখানে সব এখানে যে ছয়টা রূপান্তর দেখতে পারতেছি না এই ছয়টা রূপান্তর কিন্তু ওই যে একটা এই রূপান্তরগুলোতে শেষ হয়ে গেল ছয়টা রূপান্তর কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আছে দেখছি তো আমরা একটা সিস্টেমে ছয়টা রূপান্তরকে সাইজ করতে পারি আমরা পুর আলোচনা করেছি কিভাবে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি হতে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায় আমাদের আলোচ্য বেশি হবে সাইন নাম্বার নিয়ে তো এখানে সাইন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমত জানতে হবে যে সাইন নাম্বার বিষয়টা কি তো সাইন নাম্বার বিষয়টা যদি ক্লিয়ার হতে হয় তাহলে একটা বিষয় তোমাকে দেখাই দেখো প্লাস সেভেন আমরা নর্মাল গণিতে প্লাস সেভেন লিখতে পারতাম আবার কি মাইনাস সেভেনের জন্য আমরা এটা লিখতাম তো এইটা হলো কি আমাদের মানে প্রতীক ছিল যে প্লাস মানে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রকাশের জন্য আলাদা একটা প্রতীক ছিল কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বা আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে প্লাস মাইনাস ব্যবহারের ব্যবহার করার কোনো সুযোগ তোমার হাতে নাই তো ওই ক্ষেত্রে কতগুলো বিশেষ নাম্বারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয় বা উপস্থাপন করা হবে যে এটা পজিটিভ ওর নেগেটিভ দেখো যেমন আমি যদি এটা বলি এটা যদি তুমি এইটা এটা লিখো সেভেনের বাইনের মান তুমি যদি প্লাস সেভেন মানে ক্লিক করো কম্পিউটারে কিবোর্ডে তাহলে কম্পিউটার কিন্তু এই মানটা নিবে সে কিন্তু প্লাস মাইনাস এটা নিবে না হয়তো আমার চোখে দেখা যাবে যে প্লাস নিচ্ছি মাইনাস নিচ্ছি এগুলো কিভাবে হয় এগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব আর এখানে দেখো মাইনাস সেভেন মানে এই যে আমরা যখন মাইনাস সেভেনে ক্লিক করি কম্পিউটার সাথে সাথে এমন একটা বাইনের মান নিয়ে নেয় বুঝতে পারছো এই যে দেখো জিরো ডেসমিন পজিটিভ নিয়ে নে আর ওয়ান মিনস নেগেটিভ নিয়ে নে তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই কম্পিউটারে কতভাবে সাইন নাম্বারকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যাক সাইন ম্যাগনেচিট ফর্ম তো সাইন ম্যাগনেচিট ফর্ম হলো এখানে যে কোনো বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে একটা সাইন বিট থাকবে আলাদা একটা ঘর থাকবে যেখানে জিরো বসলে ধরা হয় এটাকে পজিটিভ আর যদি ওয়ান বসে তাহলে এটাকে ধরা হবে নেগেটিভ যেমন সাইন ম্যাগনেচিট ফর্মে দেখো যে কোনো বাইনারি সংখ্যা সর্ব বামে একটা ডিজিট থাকবে অতিরিক্ত যে ডিজিটটা বলে দিবে নাম্বারটা পজিটিভ ওর নেগেটিভ দেখো এখানে যদি জিরো থাকে তাহলে সাইন নাম্বার নিয়ম অনুসারে এটাকে ধরা হয় ধনাত্মক আর যদি এখানে জিরো না থেকে যদি ওয়ান হয় তাহলে এই নাম্বারটাকে ধরা হয় নেগেটিভ তো বর্তমান সময়ে বা আধুনিক ইলেকট্রনিক্স জগতে এই সাইন নাম্বার সিস্টেমটা আর ব্যবহার করা হয় না ওয়ান কমপ্লিমেন্ট হলো কোনো বাইনারি সংখ্যার জিরোকে ওয়ান এবং ওয়ানকে জিরোতে প্রতিস্থাপন করাকে বলা হয় ওয়ান কমপ্লিমেন্ট দেখো সহজ বিষয় ধরো যে আমি তোমাকে বললাম এর বাই নির্মাণ কত সতেরো বাই নির্মাণ কত হবে হ্যাঁ এটা হলো সতেরো বাই নির্মাণ হ্যাঁ ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন এই যে সতেরো ধরো এটা সতেরো বাই নির্মাণ এখন তোমাকে বলা হলো যে এটার ওয়ানস নির্ণয় করো ওয়ানস বলতেছে যে ওয়ানস মিন্স জিরো গুলাকে ওয়ান করতে হবে ওয়ান গুলাকে জিরো করতে হবে তাহলে দেখো এটা ওয়ানস কেমন হবে এটা ওয়ানস হবে এমন যে এটা ওয়ান ছিল এটা হয়ে যাবে কত জিরো এটা জিরো ছিল এটা হয়ে যাবে কত ওয়ান এটা জিরো ছিল এটা হয়ে যাবে কত ওয়ান এটা জিরো ছিল এটা হয়ে যাবে ওয়ান এটা ওয়ান ছিল এটা হয়ে যাবে জিরো এইটা ছিল কি তার ওয়ান কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে তবে স্ট্যান্ডার্ড নিয়মটা এটা না আমরা দেখতে চাচ্ছি কিভাবে আসলে অ্যাকচুয়াল নিয়মটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো ওয়ান কমপ্লিমেন্টের জন্য এক্ষেত্রে নিয়মটা হলো রেজিস্টার কম্পিউটার সবসময় রেজিস্টার বেজ কাজ করে রেজিস্টার বেজ দেশ মিন সে কতগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ বিট নিয়ে কাজ করবে হ্যাঁ রেজিস্টার হলো একটা ক্ষুদ্র মেমোরি কম্পিউটার তার ভেতরে সকল কাজ রেজিস্টার বেজ নিয়ন্ত্রণ করে মানে ছোট ছোট মেমোরিতে ভাগ করে সে কাজগুলো করে তাহলে দেখো এখানে ছোট ছোট ভাগগুলোর মধ্যে আমি তোমাকে বলতে পারি যে এইট বিট রেজিস্টার ষোলো বিট রেজিস্টার আপাতত এটা মাথায় রাখো এইট বিট রেজিস্টার মানে কম্পিউটার তুমি যে মানে দেও না কেন সে কী করবে আটটা বিটে ভাগ করে নিয়ে নিবে তুমি যদি ওয়ানও দাও তাহলে সে কী করবে একটা ওয়ান নিবে সামনে তার সাতটা শূন্য দিয়ে ফিল করে নিবে ঠিক আছে আর তুমি যদি একশো লিখো দুইশো লিখো যা ইচ্ছা তাই লিখো না কেন কি করবে সে আট বিটে করবে যদি কখন এমন মান দাও যে মানটা আট বিটে সম্ভব হচ্ছে না মেমোরিতে জায়গা হচ্ছে না তখন কে সে কী করবে ষোলো বিট রেজিস্টার মানে কি আট দুকোনে শুরু হয়েছে ষোলো বিট রেজিস্টারে চলে যাবে ঠিক আছে যদি এমন মান দিলে যে ষোলো বিটে হচ্ছে না বিশাল বড় একটা মান দিলে কয়েক লক্ষ তখন কি হবে কম্পিউটার বত্রিশ বিটে চলে যাবে বুঝতে পারছি বিষয়টা তো যাক আপাতত আমাদের কাজ হলো তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে এইট বিট এবং ষোলো বিট সর্বোচ্চ প্রশ্ন আসে তোমাকে ধরো এটাই সতেরো এটাকে বলছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করো এইট বিটের জন্য ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবা এটি কিন্তু একটা পজিটিভ সংখ্যা তাই না দেখো তাহলে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এটা হলো কি তার বাইনারি নাম্বার এটা কত বিট আছে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে আরও লাগবে কটা আরও তিনটা এটা হলো সতেরোর নর্মাল বাইনারি বাইনারি মান ঠিক আছে এটা
ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ক্লিয়ার সহজ হিসাব ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হলো কি কোনো বাইনারি সংখ্যার জিরো কে ওয়ানে কনভার্ট করো ওয়ানগুলো কে জিরোতে কনভার্ট করো এখন বিষয় হলো যে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট কি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট একটা বড় ধরনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো যে যেহেতু জিরো কে ওয়ানে প্রতিস্থাপন অথবা ওয়ানগুলোকে জিরোতে প্রতিস্থাপন তো এই প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে যে সমস্যাটা হচ্ছে তা হলো জিরো যে সংখ্যাটা ছিল না জিরো এই জিরো সংখ্যা দুইটা রূপ চলে আসে একটা হলো বাইনারিতে প্লাস জিরো হয়ে যাচ্ছে আবার মাইনাস জিরো এটাও সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের জন্য কিন্তু জিরো তো কখনো প্লাস মাইনাস হতে পারে না এই কন্ট্রাডিকশনের জন্য কি বর্তমানে যে মাইক্রো প্রসেসরগুলো আছে এই মাইক্রো প্রসেসরগুলোতে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা হয় না তো এখন আলোচ্য বিষয় হলো টুস কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট হলো কোনো বাইনারি সংখ্যাকে ওয়ান্স করার পর তার সাথে ওয়ান যোগ করলে তা হবে কি টুস কমপ্লিমেন্ট আর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বা টুস কমপ্লিমেন্ট এগুলো সব সময় কি ঋণাত্মক সংখ্যার জন্যই প্রযোজ্য ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান্স টুস প্রযোজ্য নয় ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো টুস কমপ্লেন্ট কি ছিল টুস কমপ্লেন্ট বলতেছে যে আপনি কোনো বাইনারি সংখ্যাকে ওয়ান্স করার পর ওয়ান্স প্লাস ওয়ান এইটা হলো কি টুস কমপ্লিমেন্ট ওয়ান্স প্লাস ওয়ান অনেক সময় কিন্তু এমসি কিন্তু প্রশ্ন করা হয় টুস সমান কি মানে ওয়ান্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই যে সেভেন্টিন যে লেখাটা ছিল এটা যদি আমরা টুস করি তাহলে কি হবে আমরা এইট বিটের জন্য টুস করব ওকে দেখো তাহলে সতেরো এর বাইনারি মান কত আসতেছে আমাদের এখানে লেখা ছিল যে জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান তাহলে এই সতেরো এর ওয়ান্স কত হবে এর ওয়ান্স হবে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো তাহলে দেখো এই সতেরো এর টুজ কত হবে সতেরো টুজ হবে এই যে দেখো এইখানে একটা ওয়ান যোগ করবো আমরা ওই যে ক্লিয়ার বিষয়টা এটা ছিল টু টুদের সাথে কি যোগ করতেছি লাস্ট ডিদের সাথে একটা ওয়ান যোগ করে দেবো বাইনারি যোগের নিয়মে অ্যাপ্লাই করে ফেলবা জিরো ওয়ানে যোগ করলে তো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 তাই না এই ছিল কি তোমার টুজ কমপ্লিমেন্ট এবং এই নাম্বারটা ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক এটা হলো সর্ব বামের যে বিটটা থাকবে আট নাম্বার যে বিটটা থাকবে তাহলে সে বলে দিবে পজিটিভ অর নেগেটিভ যদি এখানে জিরো থাকে তাহলে বুঝবে কি দিস ইজ পজিটিভ আর যদি ওয়ান থাকে তাহলে সে বুঝবে কি এটা নেগেটিভ ঠিক আছে এই নাম্বারটা পজিটিভ কিবা নেগেটিভ এটা কি এই সিম্বলটা বলে দেবে এইট বিট রেজিস্টারের জন্য এদিক থেকে এইট নাম্বার বিটটা আজ ষোলো বিটে করো তাহলে ষোলো নাম্বার বিটটা ঠিক আছে ক্লিয়ার আধুনিক জগতে টুজ কমপ্লিমেন্টকেই ব্যবহার করা হচ্ছে কেন টুজ কমপ্লিমেন্টকে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দুই নাম্বার জন্য প্রায় পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় যে টুজ কমপ্লিমেন্টের বা দুই এর পরিপরীক্ষার গুরুত্ব লিখো বা প্রয়োজনীয়তা লিখো দুই এর পরিপরীক্ষা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো যে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট কি ছিল প্লাস জিরো মাইনাস জিরো দুইটাই হতে পারে কিন্তু টুজ কমপ্লিমেন্ট কি প্লাস জিরো মাইনাস জিরো দুইটা হওয়া সম্ভব না শুধুমাত্র প্লাস জিরো জিরো জিরোই আসবে ঠিক আছে এটা মাইনাস জিরো অস্তিত্ব সম্ভব নয় এটা হলো সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ সেকেন্ড স্টেপ হলো দেখো টুজ কমপ্লিমেন্ট তুমি একটা সরল বর্তনী বাজারে যে নর্মাল বর্তনীগুলো পাওয়া যায় এই সরল বর্তনী দিয়ে তুমি টুজ কমপ্লিমেন্টের সার্কিট ডিজাইন করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে তার মানে আর টুজ কমপ্লিমেন্টের জন্য যে সরল বর্তনীটা লাগবে এটা তো খুবই অ্যাভেলেবল এবং একটা রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যায় এই জন্য টুজ কমপ্লিমেন্ট বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তারপরে আরও কিছু কাহিনী আছে সবচেয়ে মজার বা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে তুমি যদি টুজ কমপ্লিমেন্টের জন্য একটা সরল সার্কিট বানাও তাহলে এটা দিয়ে তুমি যোগ করতে পারবা বিয়োগ করতে পারবা একই সার্কিটের মাধ্যমে মানে একই সার্কিটের মাধ্যমে তুমি পজিটিভ নাম্বারও দেখাইতে পারবা রেড নেগেটিভ নাম্বারও উপস্থাপন করতে পারবা এবং তাদের যোগ করতে পারবা বিয়োগ করতে পারবা একই সার্কিটের মাধ্যমে তুমি টুজ কমপ্লিমেন্টের যে সরল বর্তমানে তৈরি করবা এটা দিয়ে তুমি যোগের মাধ্যমে বিগ ফলো দেখাইতে পারবা তুমি মেনলি করবা যোগ অ্যান্সারে আসবে কি বিগ ফল চলে আসবে তার মানে দেখো কত জটিল একটা কাজ একই সহজ সহজ সার্কিট দিয়ে করে যায় এই জন্য মাইক্রো প্রসেসর বা আধুনিক ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে কি করা হয় টুজ কমপ্লিমেন্টকে ব্যবহার করা হয় আমরা আমাদের পূর্বের ভিডিওতে আলোচনা করেছি যে টুজ কমপ্লিমেন্ট কি এবং টুজ কমপ্লিমেন্ট কিভাবে করতে হয় আলোচনা করবো টুজ কমপ্লিমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তো পূর্বের ক্লাসে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে টুজ কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে কি করতে পারি আমরা যোগ করতে পারি আবার একই সার্কিট ব্যবহার করে কি আমরা বিগ করতে পারি সহজ ভাষায় যদি বলতে চাই টুজ কমপ্লিমেন্ট যোগ করতে পারে আবার এই যোগের মাধ্যমে সে বিয়োগ করতে পারে একই সার্কিটে ওকে তো চলো শুরু করা যাক শুরুতে আমরা দেখব ধরো তোমাকে বলো কি টোয়েন্টি ফাইভ একটা দশমিক সংখ্যা এটা থেকে তোমাকে মাইনাস করতে বলো হচ্ছে
সাইজ করব ক্লিয়ার আরেকটা বিষয় তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে টুস কমপ্লিমেন্ট সব সময় ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য ধনাত্মক সংখ্যার জন্য টুস কমপ্লিমেন্ট কখনোই প্রযোজ্য নয় ক্লিয়ার তাহলে দেখো এখানে যদি আমি শর্টকাট আমি শর্টকাট দেখাচ্ছি তো ডিটেইলস লিখব না এখানে 25 এর বাইনারি মান কত আর আমরা কি বলছি 8 বিট রেজিস্টারের জন্য এটাকে সমাধান করব তাহলে দেখো 25 8 বিটের জন্য 8 বিটের জন্য তার বাইনারি মান কত হবে দেখো 1 2 4 8 16 32 এটা তো লাগবে না তাহলে দেখো 25 মানে কি 24 আর 25 তাই না দেখো যে শূন্য আর 8 24 पूर्व माइनस धनत्मक संख्या टूज क्या देखो माइनस 17 करते मान दर मुझे दीची तो माइनस पचिस मानतेट संख्या प्रक्रिया ठीक है जो कखो परीक्षा प्रश्न कर जुगर मतलब करते बोला टूस 
কাদের ক্ষেত্রে अप्लाई করব যে দুইটা সংখ্যা দেওয়া থাকবে ওই সংখ্যা দুইটার মধ্যে যদি মাইনাস সিম্বল থাকে যার সামনে মাইনাস সিম্বল থাকবে তাকে তোমার চুজ করতে হবে এটা প্রতিটি সামনে মাইনাস সিম্বল তাহলে কি দুইটাকে চুজ করতে হবে তারপর তোমার যোগ করতে হবে তাহলে आंसरটা তুমি পেয়ে যাবে দেখো আমরা আরেকটা আরেকটা দেখি ঠিক আছে মাইনাস 25 থেকে 15 বি করতে বলা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা হতে আমি কিন্তু আবার বলছি যে এই সংখ্যা প্রতি কিন্তু এটা আমি তো দশমিকে দেখাছি এটা অক্টালে থাকতে পারে হেক্সাডেসিমালে থাকতে পারে যা ইচ্ছা তাই থাকতে পারে তোমরা জাস্ট বাইনারিতে কনভার্ট করে নিয়ে তারপর তোমার রূপান্তর করতে হবে ক্লিয়ার তো দেখো এত থেকে এত বি করতে বলা হচ্ছে কিন্তু কারণ তোমাকে বলছে -25 থেকে 15 বি করতে তার মানে কি এটার আগে কি মাইনাস অবশ্যই আসবে এখন যদি তুমি এর টুস কমপ্লিমেন্ট করো বা এটাকে যদি তুমি এখন পার্থক্য নির্ণয় করতে চাও এই টুস কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে তাহলে কি করতে হবে জানো দুইটা সংখ্যাকে মাইনাস আছে সো দুইটাকে কি করতে হবে টুস করতে হবে ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমরা এটা করতেছি 25 25 এর বাইনারি মান কত আসবে আমরা 8 বিটের জন্য করব 16 এখানে থাকে বিট সংখ্যা হলো 5টা 6 7 8 মানে 8 বিটের জন্য আমরা সলভ করছি কিন্তু আমরা 8 বিট হ্যাঁ দেখো তো 25 এর বাইনারি মান হলো এটা কিন্তু -25 এর মান কত -25 এর মান কি হবে এই ক্ষেত্রেটা কি করতে হবে ওয়ান্স করতে হবে এটা যদি ওয়ান্স করো তুমি তাহলে কি পাবা দেখো 15 जो करते এই যে মানটা পাইলাম এটা ছিল মাইনাস ফিফটিন এর বাইনারি মান বুঝতে পারছো আমি যদি কম্পিউটার মাইনাস ফিফটিন ক্লিক করি তাহলে কম্পিউটার এই মানটা নেবে ডান এখন আমরা কি করব এই দুইটা সংখ্যাকে যোগ করব কারণ টুস কমপ্লিমেন্ট যে জায়গায় থাকে সে কি করতে পারে সে যোগের মাধ্যমে বিয়োগ করে সে কখনোই মাইনাস সিস্টেম অনুযায়ী বাইনারি নিয়মে বিয়োগ করে না কখনোই সে যোগের মাধ্যমে তোমাকে বিয়োগের অ্যান্সারটা দিবে তো চলো শুরু করা যাক তো শুরু করার জন্য আমি কি করতে চাচ্ছি যে এই মানটাকে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আমি দ্বিতীয় না লিখে এটা ছিল মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আর মাইনাস ফিফটিন সমান আমরা কি পাই মাইনাস ফিফটিন সমান আমরা পাচ্ছি হলো এটা ওয়ান 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 চারটা ওয়ান তিনটা জিরো এক দুই তিন তারপর কি একটা ওয়ান তার মানে এই যে এখন কিন্তু আমরা এই দুইটাকে যোগ করবো তাই না দেখে মুছে দিলাম হ্যাঁ এই দুটাকে যোগ করবো দেখো এই দুটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমরা কি পাই বাই নাইন এম এ যোগ করবো আর কোনো কাজ নেই কারণ টুস কমপ্লিমেন্টে কখনো বিয়ে করতে হয় না যোগ করতে হয় তাহলে এক আরে কত দুই ভিত্তি সমান শূন্য হাতে এক চলে আসলো এখানে এক আরে কত দুই ভিত্তি সমান শূন্য হাতে এক চলে আসলো এখানে এক আর এক দুই ভিত্তি সমান চলে আসলো কত শূন্য হাতে এক চলে আসলো এখানে এক তো নামবে এখানে তারপর দেখো এক তারপর জিরো ওয়ান 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 এটা হলো দুইটা সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি এই দুটাকে তাহলে এই মানটা পাচ্ছি কিন্তু তোমার কত বিটে ছিল এইট বিটের ছিল তাহলে এখানে কি দেখো তো কয়টা বিট হয়ে গেছে নয়টা বিট হয়ে গেছে অতিরিক্ত বিটকে কি বিট বলা হয় এটাকে কি বলা হয় ক্যারি বিট আর এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় সাইন বিট তাহলে সাইন বিট কি বলছিলাম জিরো থাকলে পজিটিভ আর ওয়ান থাকলে কি এটা অলরেডি কি মিন করতেছে এটা অলরেডি হয়ে গেছে কি মাইনাস জিরো থাকলে পজিটিভ ওয়ান থাকলে নেগেটিভ ক্লিয়ার এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার কিন্তু প্রশ্ন হলো যে স্যার আমরা যদি নর্মালি क्लियर 
দেখো তাহলে এটা কত এটার মান কত আমরা যদি চেক করতে চাই তাহলে কি হবে দেখো এটাকে কি করতে হবে চুজ করতে হবে তাহলে প্রথমে ওয়ান্স করে নিচ্ছি এটা বাদ কিন্তু এটা বাদ যাচ্ছে তাহলে দেখো জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 হ্যাঁ ঠিক আছে দুই হ্যাঁ এই ছিল তার ওয়ান্স তারপর টুজ করতেছি দেখো টুজ করলে কি হবে এটা একটা ওয়ান যোগ করে দিচ্ছি তাহলে কোথায় আসবে জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো এই যে দেখো তার মানে এখানে যে মানটা ছিল এই মানটার প্রকৃত মানটা কত এটা এক্সাক্টলি মানটা কত এটা যদি বের করতেছি আমরা টুজ করতে হবে টুজ করলাম এটাকে প্রথমে ওয়ান্স করলাম এটা তারপর ওয়ান যোগ করলাম তাহলে কত আসে দেখো এখন তুমি ওয়ান টু ফোর বসা ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু দেখো তাহলে বত্রিশ আর আট কত আসে চল্লিশ তার মানে এখানে যে মানটা আসছে এটা হলো চল্লিশের ঋণাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে দেখছো ওই যে মানটা কিন্তু মিলে গেছে অলরেডি কিন্তু এখানে ফোরটি আসছে তাহলে এটা মাথায় রেখো যদি কখনো টুস ফরমেশনে দেওয়া থাকে তাহলে তার প্রকৃত মান জানার জন্য তোমার কি করতে হবে আবার টুস করতে হবে আশা করি তোমাদের টুস কমপ্লিমেন্ট ক্লিয়ার আর যদি ক্লিয়ার না হয় অবশ্যই কোনো বিষয়ে সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টসে জানিয়ে দিবে তাহলে কিছু হবে কোড নিয়ে কোড বুঝার আগে আগে জানতে হবে যে কোডিংটা কি কোডিংটা হলো ধরো যে আমরা কম্পিউটার যা টাইপ করি না কেন যা ইচ্ছা টাইপ করতে পারি আবার কোনো অডিও রেকর্ড করতে পারি ভিডিও রেকর্ড করতে পারি কিন্তু যখন প্রসেসর এটাকে এক্সিকিউট করে প্রসেসর কিন্তু অন্য কোনো সিগন্যাল নিতে পারে না জিরো ওয়ান ছাড়া সিগন্যালগুলোকে বা বর্ণগুলোকে বা সংকেতগুলোকে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করা হয় এই বর্ণ সংকেত যা ইচ্ছা তাই হোক না কেন তাকে জিরো ওয়ানে কনভার্ট করারকে বলা হয় কোড দু প্রকার হয় একটা হলো নিউমেরিক্যাল আর আলফা নিউমেরিক্যাল মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু সংখ্যা তুমি যদি এমন ভাবে রূপান্তর গোলা করো সিগন্যাল তুমি পাঠাবা যে কোনো সংখ্যা কম্পিউটার শুধু সংখ্যা গুলোকে জিরো ওয়ানে রূপান্তর করে সিপির কাছে দিবে ঠিক আছে যদি এমন হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো নিউমেরিক্যাল কোডিং আর যদি এমন হয় যে তুমি নিউমেরিক্যাল মানে কোনো সংখ্যা কেউ পাঠাই এমন একটা সিস্টেম যে সিস্টেমে সংখ্যাও যেতে পারে আবার কোনো বর্ণও যেতে পারে যে কোনো কিছু যেতে পারে তাহলে ওইটাকে বললে আমরা কি আলফা নিউমেরিক কোড ঠিক আছে নিউমেরিক্যাল কোডের কিন্তু তোমরা কি কি পড়ছো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি পড়ছো অক্টাল কোড পড়ছো তারপর হ্যাক্স রিসমাল এগুলো ছিল নিউমেরিক্যাল আলফা নিউমেরিক কোড কি হবে আলফা নিউমেরিক কোড কি হবে এগুলোর ক্ষেত্রে সংখ্যা তো যাবে পাশাপাশি ধরো বিভিন্ন ধরনের বর্ণ এ বি সি টি অ্যাট দ্য রেট অফ তারপর এক্স লাম সাইন কোয়েশন মার্ক সবগুলো সেম্বলে কি আলাদা একটা অদ্বিতীয় সংকেত থাকবে বা পাঠানো যাবে এটাকে বলবো কি আমরা আলফা নিউমেরিক কোড তো দেখো আমি বোর্ডে কতগুলো কোড লিখে রেখেছি যেমন বি সি ডি ই বি সি ডি আস কে ইউনিকোড তো এইগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বর্ণনা করে যাব এবং এগুলো থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এমসি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে অথবা বিভিন্ন ধরনের জব সেক্টর এইখান থেকে ইম্পর্টেন্ট এমসি গুলো আসে তো দেখো শুরুতে বলি বিসিডি কোড বিসিডি গুড কত সালে আবিষ্কার হয় এটা মাথায় রাখতে হবে বিসিডি আর পুনর্প তোমাকে জানতে হবে বিসিডি পুনর্প কি বাইনারি কোডেড ডেসিমাল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এমসি কিউ আবিষ্কার হয় কত সালে উনিশশো সালে কোন কোম্পানি আবিষ্কার করে আইবিএম কর্পোরেশন ঠিক আছে আইবিএম কোম্পানি এটা আবিষ্কার করে এবং বিসিডি কত বিটের আর বিট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আমরা জানি বিট হলো টু টু দ্য পাওয়ার ফোর এই যে টু এর উপর পাওয়ার যা থাকে তাই হলো তার বিট নাম্বার এবং তুমি যদি এটাকে ভাঙাও মানে টু টু দেওয়ার ফোর ইকুয়াল কত হয় সিক্সটিন তার মানে বিসিডি কোডে ষোলোটি অদ্বিতীয় সংকেত কম্পিউটারের কাছে পাঠানো যায় ওকে তাহলে দেখো এটি হচ্ছে তার বিট নাম্বার কত ফোর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিসিডি কোড ব্যবহার করা হয় বিসিডি কোড ব্যবহার করা হবে ক্যালকুলেটারে ঘড়িতে ভোল্ট মিটারে এবং ইলেকট্রিক ডিসপ্লে বোর্ডও বিসিডি কোড ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তো তারপর দেখো আর একটা বিষয় বলে রাখি যেহেতু বাইনারি কোডের ডেসিমাল তার মানে বাইনারি কোডকে ডেসিমালের রূপান্তর অথবা ডেসিমাল কোডকে বাইনারিতে রূপান্তরের আলাদা একটা সিস্টেমের নাম হলো কি বিসিডি কোড এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে তোমাকে এম সিতে প্রশ্ন করতে পারো নাইন ফোর ফাইভ এর বিসিডি কত তাহলে তোমরা যে কাজটা করবা প্রত্যেকটা প্রতীকের জন্য প্রত্যেকটা প্রতীকের জন্য চার ঘরের বাইনারি মান লিখতে হবে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে যাকে ব্যবহার করবো তাহলে ওয়ান টু ফোর এইট এই ফরমেশনটা আমরা ব্যবহার করবো তাহলে নয়ের বাইনারি মান কত হবে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ফোরের বাইনারি মান কত হবে এটা বাদ এটা 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 তার মানে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ফাইভের বাইনারি মান কী হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তার মানে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ঠিক আছে এটা হলো কি এটার বিসিডি কোড তোমাকে যদি উল্টাভাবে বলে যে কোনো একটি বিসিডি কোড কোনো সংখ্যার বিসিডি কোড এটা হলে সংখ্যাটি কত তাহলে তোমরা কি করবা সিমিলারলি চার গড় করে এভাবে এইভাবে এভাবে প্যাকেট করে তাদের সমমান লিখে দিবা তাহলে হবে এখানে একটা প্রশ্ন
কিন্তু এটা কিন্তু এমন একটা শর্ট ফর্ম যেখানে আমরা বাইনারি ওয়াক্টাল হেক্সাডেসিমাল ওইগুলো রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি এটা ন্যাচারালি চলে আসে এবং এটাকে এই জন্যই বলা হয় যে ন্যাচারাল বিসিডি কোড এই কোডটা যখন ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করে তুমি বিসিডি কোডে রূপান্তর করো কোনো সংখ্যাকে তখন এটাকে বলা হয় ন্যাচারাল বিসিডি কোড এন বি সি ডি এছাড়া আরও অনেক কিছু ফরমেশন আছে যেমন ওয়ান টু ফোর সেভেন হতে পারে ওয়ান টু ফোর ফাইভ হতে পারে তারপর ওয়ান টু ফোর টু হতে পারে এই সবগুলো দিয়েই তুমি কি করতে পারো কোনো একটা দশমিক সংখ্যাকে বিসিডি কোডে রূপান্তর করতে পারো ক্লিয়ার অথবা কোন একটা বিসিডি কোডকে ডিসিমাল মানে রূপান্তর করতে পারো ক্লিয়ার এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা দেখো এটা গেল তার পরবর্তী বিষয় হলো ইবিসিডি আইসি কোড ইবিসিডি আইসি কোড কি জাস্ট এটাকে এক্সটেন্ড করা হলো একটু প্রসারিত করে লাগিয়েছিল এভাবে এবার এভাবে হয়েছে আর কি বুঝছি না এখানে কি জানতে হবে পুনরূপটা জানতে হবে এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডের ডেসিমাল ইন্টারচেঞ্জ কোড ওকে এবং এটা কত বিটের আট বিটের কোন কোম্পানি বেশি করে আইবিএম কোম্পানি ওকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ইবিসি ডি এসি কোড আইবিএম মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়তো এটা আইবিএম রাই ব্যবহার করতে ঠিক আছে তো দেখো এটা এই পর্যন্তই শুধু কোন কোম্পানি কত বিট পুনরূপ একটা এক্সাম্পল আর দরকার নেই ডান এখন দেখো আজ কি করে ফিরে যাচ্ছি দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি কি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে আইসি করা হয় কি আজকে সেভেন কিন্তু আজকে সেভেন আজকে সেভেনের আগে কিন্তু আজকে নিয়ে গবেষণা হয় এবং আজকে টাইপসে করে কি এ এন এস আই তো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না যদি প্রশ্ন করে আজকে কত সেলাই করে তাহলে কিন্তু আসলে পঁয়ষট্টি যদি পঁয়ষট্টি না থাকে যদি ধরো পঁয়ষট্টি নাই কিন্তু তেষট্টি আছে তাহলে অবশ্যই তোমরা তেষট্টি দেখাবা আর যদি প্রশ্ন করে কে আবিষ্কার করে যদি রবার্ট উইলিয়াম বিমার তাহলে এটাকে কারণ আজকে বলতে আসলে আজকে সেভেনকেই মিন করা হয় ঠিক আছে আর আজকে সেভেন কত বিটের বুঝতে পারতো যে সেভেন দেড়স মিন কি সেভেন বিটে তার মানে সে কতগুলো অদ্বিতীয় সংকেত বহন করতে পারে অদ্বিতীয় সংকেত বহন করতে পারবে হলো টু টু দ্য পাওয়ার সেভেন দেড়স মিন একশো আটাশটি তার পরবর্তীতে আবিষ্কার হলো কি আজকে এইট আজকে এইট তাহলে কত বিটের এইট বিটে সোজা হিসাব এখানে কতগুলো অদ্বিতীয় প্রতীক নিতে পারবে তা হলো টু টু দ্য পাওয়ার এইট তার মানে কত হবে টু ফাইভ সিক্স এতগুলো অদ্বিতীয় সংকেত সে বহন করতে পারে যে কিবোর্ড গুলোতে দেখো এটা ব্যবহার দেখায় তোমাকে যে মাইক্রো কম্পিউটার মাউস প্রিন্টার সবগুলোতে কি করা হয় আজকে কিবোর্ড বা আজকে কোড ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে মজার বিষয় যে আমরা মোবাইলে যে গুগল কিবোর্ড একটা আছে একটা আজরাইলে কিবোর্ড আছে গুগল কিবোর্ড একবার যে এখানে এক ইংলিশ ছাড়া আর কোনো কিছু লেখা যায় না হুম তো ওই কিবোর্ড গুলোতে আসলে আজকে কোড ব্যবহার করা হয় এবং যখন আমরা ইউনিকোড আসে নাই যখন ইউনিকোড আবিষ্কার হয় নাই তার আগে কিন্তু সবাই এই আজকে কোড দিয়ে সবকিছু করতো অথবা এখনও কিন্তু অনেকগুলো কিবোর্ড দেখা যায় যে কিবোর্ডগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ইংলিশ বর্ণই আছে অন্য কিছু নাই তো বুঝতে হবে যে ওই কিবোর্ডগুলো আসলে আজকে কোডে সাজানো আছে এবং ওইগুলোর মধ্যে আর ইউনিকোড কাজ করে না এমন বহু কিবোর্ড আছে ঠিক আছে দেখো আর বর্তমানে তো এখন ইউনিকোড অ্যাভেলেবল আর ইউনিকোড যদি আবিষ্কার না হয়তো যেমন ইউনিকোড তো আবিষ্কার হলো উনিশশো পঁয়ষট্টি উনিশশো সালে ইউনিকোড আবিষ্কারের আগে কেউ কিন্তু বাংলা বলো চাইনিজ বলো এইসব কিন্তু ব্যবহার করতে পারতো না ঠিক আছে এখানে আমি কয়েকটা জিনিস লিখে রেখেছি একটা চার্ট লিখে রেখেছি দেখো এখানে এই যে তিন তিনটা 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 এটা হলো আজকি এইট এর জন্য আজকে এইট কি করে এইট বিট আটটা বিট কিভাবে সাজা দেখো লাস্ট চারটা বিট সে রাখে নিউমেরিক্যাল বিট মানে এখানে নাম্বার বসে আর তার আগে যে তিনটা বিট থাকে ওইটা হলো এটিকে বলা হয় জোন বিট শুধু এতটুকু মাথায় রাখবা তার আগে আরেকটা বিট থাকে পেটি বিট আচ্ছা পেটি বিটে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে পেটি বিট আবার কত প্রকার পেটি বিট আবার দুই প্রকার ইভেন পেটি অড পেরিট এটা মাথায় রেখো তারপর দেখো এখানে আবার কয়েকটা এমসি প্রশ্ন করা হয় এভাবে যে এই যে জোন বিট জিরো থেকে একত্রিশ জিরো থেকে একত্রিশ পর্যন্ত এটাকে বলা হয় জোন বিট আর জিরো মানে ট্রিপল জিরো থেকে এবং একশো সাতাশ ট্রিপল জিরো এবং একশো সাতাশ নাম্বারিং ক্ষেত্রে ট্রিপল জিরো এবং একশো সাতাশ এটাকে নিয়ন্ত্রণ ক্যারেক্টার বলা হয় যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর তোমাকে এটা আমি প্রশ্ন করে আজকে করে বিশেষ ক্যারেক্টার কাদেরকে বলা হয় বিশেষ ক্যারেক্টার হলো বত্রিশ থেকে চৌষট্টি বড় হাতের বর্ণ ছোট হাতের বর্ণ আমরা যে কিবোর্ডে বড় হাতের অ্যালফাবেট অথবা যাকে বলি আমরা ক্যাপিটাল লেটার অথবা স্মল লেটার যে টাইপ করি এই টাইপ কিন্তু কম্পিউটার বুঝে না কম্পিউটার কি করে জিরো ওয়ানে কিছু একটা কনভার্ট করে তার মানে এখানে একটা রেঞ্জ তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ক্যাপিটাল লেটারের জন্য সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি সিক্সটি ফাইভ টু নাইনটি এই যে ছাব্বিশটা এই ছাব্বিশটা হলো কি বড় হাতের অ্যালফাবেটের জন্য তুমি যদি কিবোর্ডে ক্যাপিটাল এ ক্লিক করো তাহলে কম্পিউটার কি করে সিক্সটি ফাইভের বাইনে এই মানটা কম্পিউটার ভেতরে পুশ করে তুমি যদি স্মল লেটার ক্লিক করে কিবোর্ডে তাহলে
আর সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি হলো কি বড় হাতের বন্যার জন্য আর একটা বিষয় হলো এটা মাথায় রেখো যে অ্যাট দ্য রেট অফ আজকে করে অ্যাট দ্য রেট অফ মান হলো সিক্সটি ফোর মানে অ্যাট দ্য রেট অফ ক্লিক করলে সিক্সটি ফোরের বাইনের মান কম্পিউটার এর প্রসেসের কাছে পৌঁছে যায় ক্লিয়ার এটি ছিল প্রসেস তারপর কথা বলবো ইউনিকোড নিয়ে তো ইউনিকোড কত সালে আবিষ্কার হয় কত বিটের কতগুলো অদ্বিতীয় প্রতীক আছে তারপর বাংলা বাংলা ভাষা কত সালে যুক্ত হয় এটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইউনিকোড আবিষ্কার হয় উনিশশো সালে হ্যাঁ কোন কোম্পানি আবিষ্কার করে অ্যাপল কোম্পানি এবং জেরক্স কর্পোরেশন উনিশশো একানব্বই সালে আবিষ্কার করে এটা কত বিটের ষোলো বিটের কতগুলো অদ্বিতীয় বা মৌলিক প্রতীক আছে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশটি অদ্বিতীয় বা মৌলিক প্রতীক আছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু সব কিছু ক্ষেত্রে তোমার মাথা রাখতে হবে এবং অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রথম দিকে যখন যাত্রা শুরু করে উনিশশো একানব্বই সালে তখন তাদের ভাষা ছিল কয়টা চব্বিশটি চব্বিশটি ভাষা নিয়ে সে যাত্রা শুরু করে আর বর্তমানে তার ভাষার সংখ্যা হলো একশো চুয়ান্নটি ভাষা সে সাপোর্ট করে একশো চুয়ান্ন ভাষায় তুমি যে কোনো কিছু লিখতে পারবা ইউনিকোড ব্যবহার করে ইউনিকোডের ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি ক লিখি তাহলে কম্পিউটার কি করবে কম্পিউটার জিরো নাইন নাইন ফাইভ এর বাইনের মান সিপিওর কাছে পৌঁছে দেয় বুঝতে পারছো কারণ সিপিও তো আর জিরো নাইন এসব এসব বোঝে না বা ক খ গ গ এসব তো পড়াশোনা শেয়ার করে নাই সিপিও পড়াশোনা করছে শুধুমাত্র জিরো ওয়ান দুইটা ডিজিট নেই ওকে সো আমাদের ইউনিকোডের কাজ হলো জিরো ওয়ান দিয়ে তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়া তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে উনিশ কত ভার্সন থেকে বাংলা সাপোর্ট করে দুই হাজার থেকে মাথা রাখবে বিষয়টা ইউনিকোডে বাংলা বর্ণ কতগুলো ইউনিকোডে বাংলা বর্ণের জন্য জায়গা আছে একশো আটাশটি ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং বাংলা বর্ণের যে রেঞ্জটা বাংলা বর্ণের রেঞ্জটা হলো ইউনিকোডে জিরো নাইন এইট জিরো থেকে মানে ইউ জিরো মানে ইউ ফর ইউনিকোয়েড থাকে জিরো নাইন এইট জিরো থেকে জিরো নাইন এফ এফ পর্যন্ত তুমি যদি এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে পারো তো আশা করি কোডিং রিলেটেড বা কোড রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন আসলে তুমি অবশ্যই অবশ্যই পারবে এবং কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ঠিক আছে এবং এই যে বিষয়গুলো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে পড়বে কারণ তোমার এইচএসি পরীক্ষা যে কোনো পরীক্ষা বলো এবং ভবিষ্যতে তুমি যে কোনো জব সেক্টর যেমন বিসিএস বলো বা অ্যাডমিশন বলো সব কিছু ক্ষেত্রেই এই বিষয়গুলো কাছে লাগবে তো একটু ভিডিওটা পজ করে হলো মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা আশা করি ভালো করে দেখবে সংখ্যা পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সিকিউর প্যাটার্ন নিয়ে সিকিউর প্যাটার্ন মানে হলো এই অধ্যায় হতে সিকিউর জন্য কি কি প্যাটার্ন নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে এবং ওই প্যাটার্নের অ্যান্সারগুলো আমরা কিভাবে দিতে পারি তো আমি এখানে তিনটা প্যাটার্ন লিখে রাখছি যে একটা প্যাটার্ন হলো যে পার্থক্য কম বেশি সমষ্টি সর্বোচ্চ এই প্যাটার্ন ফলো করে তার প্রশ্ন করতে পারে ঠিক আছে তারপর দ্বিতীয় কি লিখলাম যে তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় কোনো সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর যা প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে প্রশ্নে তারা উল্লেখ করে দিবে যে কোন সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করতে হবে এটা আর একটা প্যাটার্ন হবে যোগের মাধ্যমে বিগ ফল নির্ণয় অথবা পার্থক্য নির্ণয় করে টুজ ব্যবহার করে এটা বলে দিতে পারে ঠিক আছে এই যে তিনটা প্যাটার্ন এই প্যাটার্নের বাহিরে আসলে এই অধ্যায় থেকে খুব ভালো মানে প্রশ্ন করা সম্ভব নয় দেখো উত্তরের প্যাটার্ন কি হবে এক এবং দুই এই প্যাটার্নে যদি যে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই রূপান্তর ব্যবহার করি তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে এবং একের জন্য কমন সংখ্যা পদ্ধতি মানে এই প্যাটার্নে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে এটাকে কি করতে হবে একটা কমন যে কোনো একটা কমন সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তারপর তোমাকে এটার অ্যান্সার দিতে হবে যে কোনো একটা কমন সংখ্যা পদ্ধতি তুমি যে সংখ্যা পদ্ধতি ভালো বুঝো ওইটা তুমি রূপান্তর করতে পারো তবে আমি মনে করি ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করলে তোমার জন্য অনেক ইজি হয় কারণ আমরা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন বা কম বেশি কিংবা পার্থক্য খুবই সহজেই গ্যাস করতে পারি আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন উল্লেখ থাকতে পারে যে পার্থক্যটা অমুক সংখ্যা পদ্ধতি বলে দাও তমুক সংখ্যা পদ্ধতি বলে দাও এটা তারা বলে দিতে পারে হ্যাঁ তারপর দেখো যোগের মাধ্যমে বিগ ফল নির্ণয় এই টাইপে যদি কথা আসে বা দুজনের নম্বরে পার্থক্য যুগের মাধ্যমে নির্ণয় করো তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে টুজ কমপ্লেন ব্যবহার করে পার্থক্যটা নির্ণয় করতে হবে তো চলো আমি একটা এক্সাম্পল দেবো ওই এক্সাম্পলটা ভালো করে বোঝার পরে তোমাদের কি করতে হবে বইয়ে যে প্রশ্নটা থাকবে উদ্দীপকটা ভালো করে পরে তুমি গ্যাস করবো এখান থেকে তুমি কি কি ধরনের প্রশ্ন বানাতে পারো মানে তোমাকে প্রশ্ন বানানোর ক্যাপাবিলিটি বাড়াতে হবে তুমি যদি প্রশ্ন ভালো করে বানাইতে পারো তুমি যে কোনো প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবে ইজিলি ঠিক আছে দেখো কি কি প্রশ্ন হতে পারে ধরি যে এই প্যাটার্নে যত প্রশ্ন আছে সবগুলো আমরা একটা এক্সাম্পল সিলেক্ট করতেছি ধরো যে আইসিটি পরীক্ষায় তিন বন্ধু তিনজন তিন তিনজন পরীক্ষার্থী নাম্বার আবুলের এত নাম্বার বাইনারিতে দেওয়া আছে বাবুলের এত নাম্বার অক্টালে দেওয়া আছে আর মকবুলের এত নাম্বার টু এফ মানে হ্যাক্সা ডিসি
গম আরবার কি বলবে এত পরিমাণ ধরো যে আপেল চাষ করলো হ্যাঁ এই টাইপের তারা প্রশ্ন করতে পারে আবার এই প্রশ্ন যখন বিজনেস সেক্টরে করা হবে তাহলে কি বলবে যে হ্যাঁ তিন বন্ধু একজন কি করলো এত পরিমাণ ইনভেস্ট করছে বাইনারিতে আরেকজন কি করলো এত পরিমাণ ইনভেস্ট করলো উমুকে আরেকজনকে এত পরিমাণ এত টাকা ইনভেস্ট করলো এইসবে তো প্রশ্নটা যা ইচ্ছা তাই হোক না কেন তো এখানে কি কি দেওয়া আছে একটা নাম্বার বাইনারিতে একটা নাম্বার অক্টালে একটা নাম্বার কি হ্যাক্সা ডিসিমালে তো প্রশ্নটা কি হবে দেখো প্রশ্ন হতে পারে তিন জনের মধ্যে কে সবচেয়ে কম পেয়েছে প্রশ্ন হতে পারে না আবার তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এই তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি মার্ক পাইছে আবার তোমাকে এইটা প্রশ্ন করতে পারে তিনজনের মধ্যে তিনজনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো বলতে পারে আবার তোমাকে প্রশ্ন করে তিনজনের সমষ্টি নির্ণয় করো বাইনারিতে বা অক্টালে বা হ্যাক্সা ডিসিমাল বা তৃতীয় যে কোনো একটা সংখ্যা বলতে তারা বলে দিতে পারে দেখো এই যে প্রশ্নগুলো তোমাকে বললাম বা প্রশ্নগুলো যেগুলো হতে পারে বলে বললাম আমি দেখো সবগুলো কিন্তু অলরেডি এই প্যাটার্নের মধ্যে সেট হয়ে গেছে এখন ড্যান্সা কি করব যদি তোমাকে প্রশ্ন করে তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছিল তাহলে তুমি কি করবে একটা কমন সংখ্যা বোঝে নিতে হবে কারণ তোমাকে প্রশ্ন করছি সবচেয়ে বেশি মার্ক অবশ্যই কি করবো তিনজনকে এটাকে 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 তিনটাকে কি করতে হবে একটা কমন সংখ্যা পদ্ধতিতে নিতে হবে অ্যান্ড কমন সংখ্যা পদ্ধতি কোনটা নিবা তো আমি বলছি কি কমন সংখ্যা পদ্ধতি বলতে এক্ষেত্রে তুমি কী করবো এটাকে বা এটাকে দশমিকে নিবা এটাকে দশমিকে নিবা এটাকে দশমিকে নিবা তিনটাকে দশমিকে নিয়ে তারপর তুমি বলে দিবা কে সবচেয়ে বেশি বা কে সবচেয়ে কম পেয়েছে ক্লিয়ার আবার ধরো তোমাকে বললো তিনজনের মধ্যে কে সর্বোচ্চ মার্ক পাইলো তা সর্বোচ্চ মার্ক পাওয়ার নির্ণয় করার জন্য তুমি কী করবা সিমিলার টাইপ তিনও জনকে কী করবা ডেসিমালে নিয়ে নিবা তারপর বলে দিবা হ্যাঁ এত ক্লিয়ার আবার তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে তিনজনের সমষ্টি অক্টালে প্রকাশ করো বা ডিসেম্বরে প্রকাশ করো ধরি তোমাকে প্রশ্ন করলো তিনজনের সমষ্টি বাইনারিতে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে তুমি কি করবা তাহলে এক এক্ষেত্রে একজন স্টুডেন্ট দুইভাবে অ্যান্সার করতে পারে এক প্রথমত হলো যে সে কি করতে পারে তিন নটা সংখ্যা ডেসিমালে বের করার পরে ডেসিমালে যোগ করবে যোগ করার পর ওই সমষ্টিটিকে সে বাইনারিতে প্রকাশ করে দেখাবে আবার কোন স্টুডেন্ট চাইলে এটা করতে পারে যে বাইনারিতে তো আছেই একটা তাহলে কি করবে বাকি যে দুইটা সংখ্যা আছে দুইটাকে কি করবে সে বাইনারিতে নিয়ে তারপর বাইনারি নিয়মে যোগ করে অ্যান্সার দেখাতে পারে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে দুইটাই রাইট যে কোনো স্টুডেন্ট যে কোনো একটা ওয়ে ফলো করতে পারে তো স্টুডেন্ট যে পন্থায় ফলো করুক না কেন দুই পন্থাই সঠিক এবং এখানে কারো স্পট দেওয়ার কিছু নাই দেখো পরবর্তী বিষয় হলো যে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এখানে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বরে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো তার মানে অলরেডি কিন্তু এই প্যাটার্নে চলে আসছে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বরে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো তাহলে কি করবা যে কোনো দুইজন তুমি তো আগে তিন নম্বরের জন্য বের করেই ফেলছো যে কে সর্বোচ্চ কে সর্বনিম্ন তারপরে তুমি টুজ ব্যবহার করে এটাকে অ্যান্সার করবো আমি আশা করি তোমরা এগুলো ভালো পারো কারণ আগের ভিডিওগুলো তুমি অবশ্যই ভালো করে দেখেছো তারপরে যা করতে হবে তোমাকে এইটা করতে বলতে পারে যে মকবুলের নাম্বার বাবুলের নাম্বারে প্রকাশ করো বা বাবুলের নাম্বার মকবুলের নাম্বার প্রকাশ করো বা তাদের নম্বর পারস্পরিক তাদের নম্বর তাদের পারস্পরিক বিপরীত সংখ্যা বলতে রূপান্তর করো তার মানে কি বলবে বাবুলের নাম্বার মকবুলের নাম্বার প্রকাশ করতে বলছে আর মকবুলের নাম্বার কি বাবুলের নাম্বার প্রকাশ করতে বলছে এটা হতে পারে না হ্যাঁ হতে পারে তার মানে কি বাবুলের নাম্বার তুমি কি করবা হ্যাক্সিস্টেমাল প্রকাশ করবা কারণ বাবুল আছে অক্টালে আবার মকবুল নাম্বারটা কি করতে হবে অক্টালে প্রকাশ করতে হবে কারণ মকবুল আছে হ্যাক্সা ডিসিমালে ক্লিয়ার বিষয়টা তো এই টাইপের প্রশ্ন তোমাকে কমনলি করতে পারে আবার স্পেসিফিকলি প্রশ্ন করতে পারে যে আবুলের নাম্বার দশমিকে প্রকাশ করো তোমাকে বলতে পারে মকবুলের নাম্বার দশমিকে প্রকাশ করো তোমাকে বলতে পারে বাবুলের নাম্বার দশমিকে প্রকাশ করো তোমাকে বলতে পারে দুইজনের নাম্বারের সমষ্টি অক্টালে প্রকাশ করো এইভাবে স্পেসিফিকলি তারা বলে দিতে পারে আর অ্যান্সারের প্যাটার্ন তো লিখে আছে কি করতে হবে ঠিক আছে দেখো এই প্যাটার্নের বাহিরে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমি যদি তোমাদের বইটা দেখি দেখো আমি বইয়ে বোর্ডে দু একটা প্রশ্ন দেখি তাহলে তুমি বুঝতে পারবো কী কী প্যাটার্নের প্রশ্ন তারা করতে পারে দেখো যে বোর্ডের যে প্রশ্নটা ছিল এটা ছিল এটা যে এই টাইপ এই টাইপ মানে টোটাল মার্ক এত এর মধ্যে একজন পাইলো এত আরেকজন পাইলো এত তাহলে এখান থেকে কী টাইপ প্রশ্ন হতে পারে প্রশ্ন হতে পারে যে এখান থেকে যে কোনো একটা মার্কে তারা অন্য কোনো সংখ্যা বোধে রূপান্তর করার কথা বলতে পারে যেমন এটাকে বলতে পারে হ্যাক্স ডেসিমালে প্রকাশ করো এটাকে বলতে পারে ডেসিমালে প্রকাশ করো এটা বলতে পারে অক্টালে প্রকাশ করো তাই না আবার বলতে পারে কি দুইজনের নাম্বারের সমষ্টি কত বলতে পারে দুইজনের নাম্বারের সমষ্টি দশমিকে প্রকাশ করো দুইজনের নাম্বারের সমষ্টি হ্যাক্স ডেসিমালে প্রকাশ করো বা দুইজনের নাম্বারের সমষ্টি বাইনাইতে প্রকাশ করো এই টাইপের প্রশ্ন তারা কিন্তু
উদ্দীপকে উল্লেখিত আইসিডি পূর্ণ নম্বর দশমিকে পরিবর্তন করা মানে এই সংখ্যাটাকে দশমিকে পরিবর্তন করতে বলছে তার মানে দেখো এই যে অলরেডি এটা হয়ে গেছে তৃতীয় বা দ্বিতীয় কোনো সংখ্যা বদলি রূপান্তর করা তার কথা তারা বলে দিতে পারে যা প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে যেমন প্রশ্ন এখানে অলরেডি উল্লেখ করা আছে যে পূর্ণ নম্বর দশমিকে পরিবর্তন করে বলে দিয়েছে এই প্রশ্নটা মানে কি এই প্যাটার্নে অলরেডি সেট হয়ে গেল ক্লিয়ার আবার দেখো বলছি কি যোগের মাধ্যমে রানা ও সুমির আইসিডি নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় করো তার মানে আমরা যা বলছিলাম যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় তার মানে কি এই প্যাটার্নে তারা প্রশ্ন করছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় অ্যান্সার করতে হবে আপনাকে এই প্যাটার্নটা ফলো করে ক্লিয়ার দেখো আমরা তো একটা কথা বললাম আমরা আরও কয়েকটা প্রশ্ন দেখি যে প্রশ্ন তারা কী করতে পারে হ্যাঁ ধরো আর একটা প্রশ্ন আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এটা হলো দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ যেমন এক্স ইকুয়াল থ্রি সিক্স সেভেন ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ নাইন এফ হ্যাক্সারেসিমাল আর এটা হলো ডেসিমাল এটা একটা দেওয়া আছে তারপর একটা দেওয়া হলো পি ফাইভ সেভেন এইট তারপর হলো কিউ এটা হলো থ্রি জিরো টেন ঠিক আছে এটাকে বলতেছে দৃশ্যকল্প এক আর এটাকে বলতেছে দৃশ্যকল্প দুই তো দেখো আমরা উদ্দীপকে উদ্দীপকটা শুধু দেখবো আর প্রশ্নটা আমরা নিজেরা বানাবো কি টাইপের প্রশ্ন এ হতে পারে এই দুইটাকে ফলো করে দেখো প্রথম হতো তারা বলতে পারে যে উদ্দীপকে যে এই এখানে দেখো এখানে তারা বলতে পারে যে দুজনের সমষ্টি ডেসিমালের প্রকাশ করো দুজনের সমষ্টি অক্টালের প্রকাশ করো এটা বলতে পারে আবার এখানে কিন্তু সিমিলার টাইপ প্রশ্ন করতে পারে দুজনের সমষ্টি হ্যাক্স ডেসিমাল প্রকাশ করো দুজনের সমষ্টি বাইনারিতে প্রকাশ করো বলতে পারে আবার তোমাকে বলতে পারে এক দুই মানে সবার সমষ্টি কত তাও নির্ণয় করতে বলতে পারে আবার তোমাকে বলতে পারে এই দুজনের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি বাইল তা নির্ণয় করো বলতে পারে না হুম বলতে পারে তারপর দেখো এই দুজনের নম্বরের মধ্যে এই দুজনের মধ্যে কে সবচেয়ে কম পাইলো তাও বলতে পারে তোমাকে তাই না পারে আবার বিপরীত নম্বর তোমাকে বলতে পারে দুজনের নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করো এইখানে বলতে পারে দুজনের নম্বরের পার্থক্য আর টুজ ব্যবহার করে নির্ণয় করো বলতে পারে কি না হ্যাঁ পারে অবশ্যই অবশ্যই পারে দেখো তাহলে তার প্রশ্ন কি করছে বোর্ড কি করলো বোর্ড বলছে যে দৃশ্যকল্প এক মানে এখানে এটাই বলছে যে এক্স ও ওয়াইয়ের মানকে বাইনাইতে যোগ করো মানে এই মানটাকে এই মানটা কি করতেছে বলছে বাইনাইতে যোগ করতে বলছে তার মানে এই যে সমষ্টিটা হুম এটা সমস্যা নির্ণয় করতে বলছে কিন্তু তারা কি করছে তারা বলে দিছে যে যে সংখ্যা বলতে আপনাকে কাজটা করতে হবে তারা অলরেডি বলে দিচ্ছে তার মানে এই দুইটা সংমিশ্র মানে মিশ্রণ করে তারা বলছে তাহলে কি করতে হবে এটাকে বাইনে এটা রূপান্তর করতে হবে যে রূপান্তর তারপর কি এটাকে রূপান্তর করতে হবে কি করবা বাইনারি যেহেতু তারা বলে দিল বাইনারি তার মানে তো ফিক্সড আপনি অন্য কোনো সংখ্যা যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাহলে কি করবা এটাকে বাইনাতে নিবা এটাকে বাইনাতে নিবা তারপর বাইনারি নিয়মে যোগ করে দিতে হবে তাই না ওকে দেখো প্রশ্ন কিন্তু সিস্টেম আটকা অ্যান্সারও কিন্তু আটকা দেখেন তার পরবর্তী প্রশ্ন করছে যে ও উল্লেখিত পি ও কিউ এর মধ্যে ব্যবধান দুই এর পরিপূরক পদ্ধতি নির্ণয় করতে বলছে এই যে দুইটা পি ও কিউ এই দুইজনের নম্বরের পার্থক্য দুইয়ের পরিপূরক মানে এই পদ্ধতি বলছে দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে নির্ণয় করতে বলছে তার মানে বুঝতে পারতেছে কি করতে হবে টুস কমপ্লেন ব্যবহার করে পার্থক্য নির্ণয় করতে বলছে তুমি তোমার বইয়ে যত সিকিউয়ে দেখো না কেন কোনো প্রশ্নই কোনো প্রশ্নের প্যাটার্নে এর বহির্ভূত নয় আর কোনো প্রশ্নের অ্যান্সার তুমি দিতে পারবো না এর বাহিরে গিয়ে সো আগে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে এভাবে প্যাটার্নগুলো ধরো ধরে ধরে প্রশ্ন বানানোর চিন্তা ভাবনা করো তারপরে অ্যান্সারে চলে যাবা তাহলে তুমি খুব ইজিলি আইসিডি পড়াটাকে এনজয় করতে পারবা সংখ্যা পদ্ধতির এম সিকিউ প্যাটার্নের উপর প্যাটার্ন মিন্স যে কি কি ধরনের বা কি কি টাইপে প্রশ্ন হতে পারে এই অধ্যায় হতে এবং আমরা কোন প্যাটার্নে এটাকে অ্যান্সার করতে পারি ওই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা হবে যদি তুমি আজকে ভিডিওটি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে তুমি খুব ভালোভাবেই এই অধ্যায় থেকে যে কোনো ধরনের এম সিকিউ সুন্দর মতো অ্যান্সার করতে পারবা কিছু টেকনিক আমরা অবলম্বন করব চলো শুরু করা যাক তো শুরুতে দেখো আমি এখানে অলরেডি লিখে রেখেছি এই অধ্যায় হতে কি কি টপিক হতে মূলত প্রশ্ন করা হয় এম সিকিউতে তো এম সিকিউতে দেখো লেখা আছে প্রকারভেদ তারপর লেখা আছে কি বিট অ্যান্ড ডিজিট রূপান্তর যোগ বিয়োগ ওর সমষ্টি তারপর কি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা তারপর হবে ডিজিটাল সিগনাল ডিজিটাল সিগনাল দিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে পরিপূরক থেকে প্রশ্ন করা হতে পারে তারপর বিভিন্ন প্রকার কোডিং আছে বিভিন্ন প্রকার কোড নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করবে ঠিক আছে এই ছিল এই অধ্যায় থেকে এম সিকিউ করার মতো কয়েকটা টপিক তো চলো শুরু করা যাক যে কি টপিক থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন তারা করতে পারে তোমাকে তারা প্রশ্ন করতে পারে সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার কত সালে সংখ্যা আবিষ্কার হয় বা খ্রিস্টপূর্ব কত খ্রিস্টাব্দে সংখ্যা ধারণা শুরু করে কে শূন্য আবিষ্কার করেছিল এটাই প্রশ্ন করতে পারে এবং
তারপরে এখান থেকে প্রশ্ন করতে পারে তোমাকে কোন সংখ্যা পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেছিল বাইনারি কে আবিষ্কার করেছিল অক্টাল কে আবিষ্কার করেছিল হেক্সাডেসিমাল কে আবিষ্কার করেছিল এবং ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি কি সাত ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ভিত্তিগত তোমাকে বলতে পারে যে পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি প্রতিগুলো কি কি তোমাকে বলতে পারে হেক্সাডেসিমালের ডিজিট নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে তারা তারপর তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে বাইনারি ডিজ গুলো কি কি তার প্রশ্ন করতেই পারে ঠিক আছে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে অক্টাল ডিজিটে কোনটি অক্টাল ডিজিট হতে পারে না কোনটি হ্যাকডেসিমালের ডিজিট হতে পারে না কোনটি বাইনারি ডিজিট হতে পারে না এই টাইপের প্রশ্ন করা হয় মোটামুটি এই টপিক হতে যদি তারা প্রশ্ন করে ওকে সেকেন্ড টপিক দেখো বিট অ্যান্ড ডিজিট এটা মোটামুটি এটার সাথে কানেক্টেড তোমাকে সিমিলার টাইপ প্রশ্ন করতে পারে যে বাইনারি কয় ডিজিটের অক্টাল কত ডিজিটের হ্যাকডেসিমাল কত ডিজিটের তারপরে প্যান্টাল কত ডিজিটের তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে নেনারি কত ডিজিটের এই টাইপের প্রশ্ন তারা করতে পারে এবং প্রশ্ন আরও করতে পারে যে কোনটি হ্যাকডেসিমালের ডিজিট কোনটি বাইনারি ডিজিট কোনটি অক্টাল ডিজিট কোনটি কোন সংখ্যা পদ্ধতি ডিজিট থেকে প্রশ্ন করতে পারে কোন সংখ্যা পদ্ধতি কত বিটের বাইনারি কত বিটের অক্টাল কত বিটের তারপরে হ্যাকডেসিমাল কত বিটের কত ডিজিটের বিট এবং ডিজিট দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস ধরো তোমাকে প্রশ্ন করা হলো হ্যাকডেসিমাল কত ডিজিটের তাহলে অ্যান্সার হবে কত হ্যাকডেসিমাল ষোলো ডিজিটের কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় হ্যাকডেসিমাল কত বিটের তাহলে কি অ্যান্সার দিতে হবে অবশ্যই হ্যাকডেসিমাল চার বিটের এটা কিভাবে অ্যান্সার করবো তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে তোমার যে তুমি যে ট্রিক্সটা ইউজ করবো তা হলো ডিজিট সংখ্যা ধরো ষোলো এটাকে তুমি টু এর পাওয়ার আকারে সাজাবো টু এর পাওয়ার আকারে তার মানে কত আসে টু টু দ্য পাওয়ার ফোর প্রথমে ডি যে ভিত্তি বা ডিজিট সংখ্যাটা এটাকে টু এর পাওয়ার আকারে সাজাবা তারপর এই পাওয়ার যা হবে তাই হবে তার কি বিট নাম্বার ঠিক আছে তাই ধরে নেবে কি তার বিট নাম্বার তাহলে হ্যাকডেসিমাল কত বিটের চার বিটের অক্টাল কত বিটের অবশ্যই তিন বিটের কারণ টু টু দ্য পাওয়ার থ্রি দেটস মিন এইট ওকে এই ছিল এইখান থেকে যদি প্রশ্ন করে তাহলে তুমি এটার অ্যান্সার করবা অনেক সময় এক নাম্বার জন্য প্রশ্ন করা বিট কি বিট মানে বাইনারি ডি জিট ওকে গেল এই টপিক তারপর হবে রূপান্তর রূপান্তর থেকে রূপান্তর থেকে তোমাকে কিভাবে প্রশ্ন করতে পারে তা রূপান্তর থেকে তারা তোমাকে ডিরেক্টলি প্রশ্ন করতে পারে বাইনারি থেকে অক্টাল রূপান্তর করো অক্টাল টু হ্যাকডেসিমাল রূপান্তর করো হ্যাকডেসিমাল টু বাইনারি রূপান্তর করো তারা বলবে কি এই অক্টালের সমমান কোনটি বাইনারি সমমান কোনটি হ্যাকডেসিমাল সমমান নিম্নের কোনটি অথবা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে একটা ডেসিমাল সংখ্যা দিয়ে বলবে তার সমতুল্য মান কত অক্টালের সমতুল্য মান কত হ্যাকডেসিমাল সমতুল্য মান কত অনেক কিছু থাকতে পারে যেমন আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিই এইখান থেকে যদি তারা প্রশ্ন করে ধরো তোমাকে বললো যে ওয়ান সেভেন এর সমতুল্য মান কত এর সমতুল্য মান নিম্নের কোনটি এখানে ধরো যে এম সিকে কিন্তু অনেকগুলো অপশন থাকে ধরো এটা দেওয়া থাকবে ধরো যে এটা দেওয়া থাকলো বাইনারিতে তারপরে খতে দেওয়া থাকলো ওয়ান সেভেন অক্টালে তারপর দেওয়া থাকতে পারে ওয়ান জিরো সরি ওয়ান ওয়ান হ্যাকডেসিমালে তারপর তোমাকে অনেক সময় এটা দেওয়া থাকতে পারে যে ধরো এটা দেওয়া হলো ফাইভ বৃদ্ধি ধরো এই টাইপের প্রশ্ন করলো যে এর সমতুল্য মান কত মানে রূপান্তর থেকে যদি প্রশ্ন করে তাহলে কিন্তু এই প্যাটার্নে তারা প্রশ্ন করতে পারে সমতুল্য মান তাহলে তুমি কি করবা এই যে মানটা আছে এই মানটার এই মানটাকে সবগুলো অপশনে তোমার টেস্ট করতে হবে এছাড়া কোনো রাস্তাঘাট নাই আমি আবার বলছি এই যে মানটা সতেরো সতেরো কী করবা এর সমতুল্য মান তুমি বাইনারিতে বের করে দেখবা যে এটা মিলে কি না তারপরে একটু অক্টালে বের করে দেখবে মিলে কি না তারপরে এই মানটাকে হ্যাক দিচ্ছে মান বের করে দেখবে মিলে কি না না এমনটা করেন না যে হ্যাঁ প্রত্যেকবার দশমিক সংখ্যাটাকেই অক্টালে হ্যাকজারি সিমালে এবার বাইনারিতে চেক করার কোনো দরকার নাই এক্ষেত্রে তুমি ব্রেনটাকে ইউজ করবা যে সেভেনটিন সেভেনটিন নর্মালি বা নর্মালি বাইনের মান আসে কত দেখো সেভেনটিন নর্মালি বাইনের মান আসে এটা ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন ধরো সেভেনটিন বাই নাইন ওয়ান এটা তাহলে তুমি কি করবা তুমি এখানে কি করতে হবে তোমাকে এটা বাইনারি তো এটা বাইনারির সাথে মিলছে না প্রথমত যে যে কোনো একটা মানকে বাইনারিতে নিয়ে নিবা তাহলে অন্য সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করা তোমার জন্য কি অনেক ইজি হয়ে যাবে এই যে দেখো দেখো এই সতেরো বাইনের মান তুমি এটা পাইলা এটা মিলে নেয় ওকে তাই বলে কিন্তু এটা মিলে নেয় এটা বাদ গেল তাই বলে কিন্তু এই না যে আবার সতেরোকে তুমি কি করবা অক্টালে চেক করবা বা আবার সতেরোকে কি হ্যাকজারেসি মানে চেক করবে এমন করবো না কারণ যদি তুমি কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করো তাহলে এই সংখ্যাটাকে অন্যান্য সংখ্যায় রূপান্তর করা তোমার জন্য খুবই ইজি হয়ে যায় তো দেখো কিভাবে করবে কাজটা তো এটা তাহলে এটা কি করবো জানো বাইনারিতে অক্টাল নেওয়ার জন্য কি করতে হয় চারটা করে প্যাকেট করে নিতে হয় তখন করলো তাহলে কত আসে ওয়ান ও
তুমি কি করবা এই বান এটাকে অক্টালের জন্য কি করবা আবার তিন গোর করে চেষ্টা করবা ঠিক আছে কিন্তু কখনোই তুমি এই কাজটা করো না এই ডেসিমাল সংখ্যাটাকে আট দিয়ে ভাগ করে অক্টালে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবা না যদি বাইনারিতে রূপান্তর করো তাহলে কি করতে হবে বাইনারি থেকে অন্যান্য সংখ্যা রূপান্তরের চিন্তা ভাবনা করবা এটা কিন্তু তোমাকে টাইম কনজিউম হবে এবং তোমার জন্য এটাই হলো সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে ক্লিয়ার তুমি এই পন্থায় সবগুলোকে চেক করবা এবং চেক করি মান নির্ণয় করতে হয় সমতুল এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো এই অধ্যায় থেকে যদি যোগবিয়োগ থেকে প্রশ্ন করা হয় যোগবিয়োগ নিয়ে তাহলে তোমাকে কি ধরনের প্রশ্ন তারা করতে পারে এক্ষেত্রে তারা প্রশ্ন করতে পারে বাইনারি যোগ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে অক্টার যোগ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে হ্যাক্সাডেসিমাল যোগ নিয়েও তারা প্রশ্ন করতে পারে ইভেন ভিন্ন কোন সংখ্যা পদ্ধতি নিয়েও তারা প্রশ্ন করতে পারে ধরো তোমাকে তারা বলতে পারে যে সামথিং এত এত হতে এত বিয়োগ করলে কত হয় এটা তারা বাইনারিতে বলে দিয়েছে তো তুমি নর্মালি বাইনারি বিয়োগ করবা তোমাকে তারা যোগ বলতে পারে তুমি নর্মালি যোগ করে কি করবা অপশনগুলোতে টেস্ট করবা আর আমরা তো অবশ্যই ভালো করেই জানি যে কীভাবে বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সাডেসিমাল বা দুনিয়ার যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি যোগ কীভাবে করতে পারি যদি তুমি না পারো তাহলে অবশ্যই আমাদের এই প্লেলিস্টে গিয়ে অবশ্যই দেখে আসতে পারো কীভাবে অন্যান্য সংখ্যা যোগ করতে হয় তারপর কি বিউ সিমিলার মেথডে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল যে প্রশ্নটা তারা করতে পারে এখান থেকে তা হলো সমষ্টি ধরো এই ক্ষেত্রে তারা প্রশ্ন করে কী যেন যে ওয়ান জিরো ওয়ান এটা দিল বাইনারিতে প্লাস ওয়ান জিরো এটা দিবে ওয়াক্টালে প্লাস ওয়ান জিরো এটা দিবে হ্যাক্সাডেসিমালে দেওয়ার পর দিবে হোয়াট কোয়েশন মাইনার তারপরে এখানে দিবে কি এখানে সংখ্যাটা দিবে বাইনারিতে তারপরে এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে এটা দিবে তোমার ধরো যে ওয়াক্টালে তারপর এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে এটা দিল ধরো যে ডেসিমালে তারপরে এখানে যে সংখ্যাটা থাকবে তা দিল হ্যাক্সাডেসিমালে এই টাইপে তারা প্রশ্ন করতে পারে মানে এখানে অনেকগুলো সংখ্যা থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটা কি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির তারপর এই সবগুলো অপশন তোমাকে এখন টেস্ট করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা তোমার হাতে থাকে না তো এই ক্ষেত্রে তুমি যে কাজটা করবো এই সংখ্যা এই সংখ্যা এই সংখ্যা সবগুলোকে অবশ্যই ডেসিমালে নিয়ে নিবে প্রথমে কারণ অপশনে তো ডেসিমাল থাকবে ক্লিয়ার তাহলে ধরো নাও থাকতে পারো সুবিধা নেই কিন্তু তুমি যদি ডেসিমালে নিয়ে নাও তাহলে তোমার জন্যই সুবিধা হবে ধরো অপশনে ধরো অপশনে ডেসিমাল নাই কিন্তু অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি আছে তাহলে তুমি কি করবা তাহলে যদি তোমার সুবিধা মনে হয় সবগুলোকে অবশ্যই বাইনারিতে নিয়ে নিবা হয় ডেসিমালে নিতে হবে নয় বাইনারিতে নিতে হবে তাহলে তুমি সবগুলোর ক্ষেত্রেই অ্যাডভান্টেজ পাবা ক্লিয়ার তবে দেখো আমি কি করবো প্রথমত এগুলোকে ডেসিমালে নিয়ে নিব তা ডেসিমালে যদি নিই তাহলে দেখো কি আসে এটা এটার মান আসবে ষোলো এটার মান আসবে কত আট আর এটার মান কত আসবে এটার মান আসবে পাঁচ তার মানে কত আসে দেখো চব্বিশ উনত্রিশ ষোলো আট চব্বিশ আর পাঁচ উনত্রিশ দেখো আমি কি করতাম এই সবগুলোকে ডেসিমালে যোগ করে বের করতাম তারপরে এই যে উনত্রিশ উনত্রিশ বলে দেখতাম উনিশ কি উনত্রিশ কেটের সাথে মিলছে তো ওটার সাথে মিলো না না মিললে আমি কি করবো বাইনারি বের করবো উনত্রিশের শর্টকাট সিস্টেম বাইনারি বের করে ফেলবো শর্টকাট সিস্টেমের বাইনারি মান বের করে জানি ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু তো এটা তো যাবে না তো এটাতে আমরা কি করবো চব্বিশ এই যে চব্বিশ আটাশ আর এই যে তাহলে বাইনারি মান পেয়ে গেলাম ধরো এই বাইনারি মানটা এটার সাথে মিলে নেয় তো এটা বাদ যাচ্ছে পরে তোমার কি করতে হবে এই বাইনারি মানটাকে তুমি তিন গোর করে প্যাকেট করে দেখবে কি যে এটা মানটা মিলে কিনা সময় ফাইভ এটা সময় আসছে থ্রি তোর এই মানটা এই মানটাও মিললো না নো প্রবলেম তাহলে কি এটা টেস্ট করার দরকার আছে দরকার আছে হ্যাঁ অবশ্যই আপনারা টেস্ট করবেন অনেক সময় মানে এটা নাও থাকতে পারে টেস্ট করে নিও আর যদি তিনটা না মিলান মাস্ক এটা হয়েই যাবে তাই না তবে সবচেয়ে ভালো হয় তোমার টেস্ট করে নেওয়া তোমরা কিছু একটা মান থাকলে আগে একটু গ্যাস করার চেষ্টা করবে নিকটবর্তী কোন সংখ্যাটা হওয়াতে পারে কোন সংখ্যা পদ্ধতি হতে পারে ঠিক আছে এটা ধারণা করে তারপর তুমি একটু চেষ্টা করে নিও তো ধারণাটা হুট করে আসবে না ধারণাটা আসলে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে করতে ধারণাটা তৈরি হবে যে আমাকে কোন সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর নিলে সবচেয়ে ভালো হবে ঠিক আছে তো এই প্যাটার্ন নিয়ে এই প্যাটার্নের এম সি কেউ প্রশ্ন করতে পারে এবং এই প্যাটার্নের এম সি কেউ হলো একটু মোটামুটি একটু অ্যাডভান্স এবং তোমাকে সবগুলো রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা থাকলেই কেবল তুমি এটাতে ভালো করতে পারবা সো এই টাইপের এম সি প্রতি আমাদের দৃষ্টিটা খুব শার্প রাখতে হবে দেখো গেল এই প্যাটার্ন তারপর কি প্রশ্ন করতে পারে তারপর তারা প্রশ্ন করতে পারে তোমাকে এই টাইপ প্রশ্ন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা মানে কোন একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে তারা বলবে একটা সংখ্যা এর পূর্ববর্তী সংখ্যা কত বা এর পরবর্তী সংখ্যা কত এটাই প্রশ্ন করতে পারে এক্সাম্পল স্বরূপ দেখো তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে তারা যে ওয়ান এফ এফ হ্যাক্সাডিসিমালে এর পরবর্তী সংখ্যা এর পর বা পূর্ব দুইটা থে
ওই নিয়মে তুমি জাস্ট এক যোগ করে দিবা যদি পরবর্তী বলে আর যদি পূর্ববর্তী বলে তাহলে এটা যে সংখ্যা পদ্ধতি ছিল ওই সংখ্যা পদ্ধতির নিয়মে তুমি এক ভিগ করে দিবা তাহলে কি তার পূর্ববর্তী সংখ্যাটা তুমি পাবা যেমন এটার যদি পরবর্তী সংখ্যা বলে এটা যদি পরবর্তী সংখ্যা বলে তাহলে আমি কি করব ওয়ান এফ এফ পরবর্তী তার মানে কি এক প্লাস করতে হবে তাহলে কি হবে টু জিরো জিরো হ্যাক জেরি সেমালে কিন্তু ওকে টু জিরো জিরো কিন্তু এটার অ্যান্সার যদি তুমি আমাকে বলা হতো যে এটার পূর্ববর্তী সংখ্যা তাহলে আমি কি করতাম ওয়ান এফ এফ মাইনাস ওয়ান তার মানে কি আসতো ওয়ান এফ ই কিন্তু পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কেমন টাইপের হয় বললি কেমন হয় বলি তোমাকে পূর্ববর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে জোরে এমন থাকলো এইবার থাকবে কিন্তু মানে এটার বিপরীত প্যাটার্নে দেওয়া থাকে কিন্তু এটা বলা হবে যে এর পূর্ববর্তী সংখ্যাটি কত তো এখানে কিন্তু দেখবে যে একশো নিরানব্বই কিন্তু থাকবে দশমিকে হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ওইটাই হলো মেন ট্র্যাপ যে দশমিক একশো নিরানব্বই লেখা থাকবে আমরা তো এটা পূর্ববর্তী সংখ্যা অনেকের প্রথম দৃষ্টিতে যারা খুবই এক্সপার্ট ধুম করে একশো নিরানব্বই দাগিয়ে ফেলবো এটা একটা সমস্যা হয় এই জন্য একটু সতর্ক থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে জাস্ট নর্মাল নিয়মে হ্যাক যদি সেমালে নিয়মে মাইনাস করলে তুমি কী পাবা ওয়ান এফ এফ তো কীভাবে মাইনাস করি বা কীভাবে যোগ করি এগুলো তো আমরা পুরো ভিডিওতে আলোচনা করেছি এবং আমি আশা করি তোমরা এগুলো তো যথেষ্ট ভালো পারো তবে এই পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারে যে পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত বা পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যাটি কত বা পূর্ববর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা বা তৃতীয় সংখ্যা এই টাইপে যদি বলে যদি বলে যে পূর্ববর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা তার মানে কি করবা দুই মাইনাস করবা যদি বলে যে পূর্ববর্তী তৃতীয় সংখ্যা তাহলে কী করবা তিন মাইনাস করবা তাহলে যা পাবা তাই যদি বলে পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে কী করবা দুই প্লাস করবা যদি বলে পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যা তাহলে কী করবা তিন প্লাস করবা তাহলে কি অ্যান্সার পেয়ে যাবা ক্লিয়ার তারপর দেখো এটা গেলো তারপর হলো কি ডিজিটাল সিগন্যাল এই অধ্যায়ে একটু ভিন্ন টাইপের প্রশ্ন হলো ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে প্রশ্ন করা তো ডিজিটাল সিগন্যাল টাইপের প্রশ্নটা কেমন হতে পারে ধরো তারা একটা কী করবে একটা সিগন্যাল দিয়ে দিবে বলবে যে হ্যাঁ এই টাইপ এটা এইটা একটা সিগন্যাল ডিজিটাল ইলেকট্রিক সিগন্যাল তো এই সিগন্যালটার বাইনারি কোডটা তো বাইনারি কোডের ক্ষেত্রে তুমি মাথায় রাখতে হবে যখন ডাউন নিচে এটাকে ধরে নিবা তুমি জিরো আর যখন উপরে তখন এটাকে ধরবা ওয়ান মানে হাই ভোল্টেজ আর নিচে যখন থাকে এই যে যেমন এটা এটাকে বলা হয় লো ভোল্টেজ তো এটা কি নিচে সো গ্যাপ সো জিরো আপাতত এটা ধরে নাও আর এটা কিন্তু আমি আসলে আনো মানে দুই একক করে দাগিয়ে রাখছি তো এখানে দাগ দেওয়া থাকতে পারে নাও থাকতে পারে যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো ভালো যদি না থাকে তাহলে তোমরা কি করবো আনুমানিক হিসাব করবে এটা কি এটা সমান নাকি বেশি এবং বেশি হলো কত গুণ এটা কিন্তু স্পষ্ট দিয়ে দ্বিগুণ আকারে রাখছি আমি হ্যাঁ তারা কিন্তু এমন সুন্দর করে ম্যাচ করে রাখে এমন এলো পাতারি দেয় না তো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এইটাই ছিল এর ডিজিটাল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এই সংখ্যা ডিজিটাল সিগন্যাল হলো এটা তোমাকে একটা বাইনারি মান দিয়ে তারা বলতে পারে তার ডিজিটাল সিগন্যাল কি আবার তার একটা নর্মাল একটা ডিজিটাল সিগন্যাল দিয়ে বলবে তার সমমান কত ঠিক আছে মনে থাকবে তো বিষয়টা তো সমমান এই ডিজিটাল সিগন্যাল সমমান কিন্তু বাইনারিতে থাকবে সবসময় বিষয়টা এমন না এমনও হতে পারে এই সমমানটা বাইনারি মানে ছিল কিন্তু পরে কনভার্ট করে অন্যান্য কোনো মানে দিয়ে রাখছে যে তুমি আসলে ধরতে পারতেছ কি না ধরো আমি তোমাকে দেখাই ধরো এটা এর একটা ডিজিটাল সিগনাল তোমাকে বলবে এর সমমান কত তো এখানে এটা থাকবে অক্টালা থাকতে পারে এখানে এটা ডেসিমালা থাকতে পারে এখানে একটা হ্যাক্স ডেসিমালা থাকতে পারে বাইনারিতে মন ছেলে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ধরো ওটা থাকলো কিন্তু মানটা মিলবে না এমন হতে পারে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তো একটা সিগনাল দিয়ে বলবে যে এর সমমান কোনটি এইখানে অপশনগুলো অনেকগুলো থাকতে পারে তো বাইনারি তো নর্মাল নর্মালি আমরা জানি কি এটা বাইনারি সংখ্যার জন্য সুন্দর প্রযোজ্য কিন্তু এই সংখ্যাগুলো ভিন্ন মানে তারা কনভার্ট করে রাখতে পারে যেমন এটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা তুমি ধরতে পারলা যে এটা হলো এটা বাইনারি মান তাহলে দেখো এটা ধরো যে এটার সাথে ম্যাচ খাইলো না ম্যাচ হইলো না তারপর তুমি কি করবো এটাকে ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন সো আমরা এটাকে অক্টাল বের করে দিই অক্টাল বের করলে কত আসবে এটা ফাইভ এবং টু তো অক্টালও মিলছে না এমন মিলল না এমন হতে পারে কিন্তু ডেসিমালে ডেসিমালে মিলল না এই সবগুলোদের তোমাকে পরে টেস্ট করতে হবে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে এটা ম্যাচ করে ধরো এটাতে মিলল ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু হ্যাক্স ডেসিমালে ফিফটিনের ডিজিটাল সিগনাল কারণ তো তুমি যে কোনো সংখ্যায় টাইপ করো না কেন কিবোর্ডে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে টাইপ করো না কেন কম্পিউটার তো আসলে এই ডিজিটাল সিগনালে বুঝি সে তো আর অন্য কোনো সিগনাল বুঝে না সো অ্যান্সারে কিন্তু এখানে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতেই থাকতে পারে কিন্তু যে পদ্ধতিতে থাকুক না কেন আমাকে কী করতে হবে অবশ্যই বা নির্মাণ বের করে তারপর কম্পেয়ার করতে হবে
হাই ভোল্টেজ এবং লো ভোল্টেজ ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে অনেক সময় এটাকে পজিটিভ নেগেটিভ বলা হয় ঠিক আছে আবার অনেক সময় এটাকে কমনলি বলা হয় অন অফ ক্লিয়ার এই তিনভাবেই কিন্তু আমরা কম্পিউটারকে ওই বাইনারি সংখ্যাকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি যে পজিটিভ নেগেটিভ হাই লো অন অফ তিনটা ভাবেই কিন্তু আমরা মেশিন ভাষাটাকে উপস্থাপন করতে পারি ক্লিয়ার আচ্ছা দেখো এবার আসবে পরিপূরক পরিপূরক থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট তারা প্রশ্ন করতে পারে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট নিয়ে এবং টুস কমপ্লিমেন্ট নিয়ে আবার তোমাকে এটাও প্রশ্ন করতে পারে যে টুস কমপ্লিমেন্ট কেন ব্যবহার করা হয় আবার তোমাকে এম সিকিউতে এটাও প্রশ্ন করতে পারে যে কম্পিউটার যোগের মাধ্যমে বিয়ে করতে পারে বা হ্যান্ড তেনি টাইপের কিছু প্রশ্ন করতে পারে মানে টুজের গুরুত্ব থেকে একটা প্রশ্ন করতে পারে আবার বারবার যোগের মাধ্যমে কী করা হয় গুণ করা হয় বারবার বিয়োগের মাধ্যমে কী করা হয় ভাগ করা হয় এই কাজটা করে কে কম্পিউটার করে আর ওই বেচারা কম্পিউটার কিন্তু সবসময় টুজ ব্যবহার করেই কিন্তু সব যোগ বিয়োগ গুণ বা সব করে ফেলে ঠিক আছে তো দেখো এই টাইপে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে নর্মালি একটা সংখ্যা দিয়ে বলবে তার ওয়ান্স কত নর্মালি একটা সংখ্যা দিয়ে বলবে তার টুজ কত বিপরীতক্রমে বিপরীতক্রমে উল্টা প্রশ্ন করতে পারে যে কোনো একটি সংখ্যার ওয়ান্স এত হলে সংখ্যাটি কত আবার এইভাবে প্রশ্ন করতে পারে যে কোনো একটি সংখ্যার টুজ এত হলে সংখ্যাটি কত তাহলে দেখো প্রশ্ন কিন্তু তোমাকে এভাবে করতে পারে ধরো আমি তোমাকে বললাম কোনো একটি সংখ্যার ওয়ান্স এটা তাহলে সংখ্যাটি কত তাহলে এই যে ওয়ান্স বলল তাহলে এটা যদি সংখ্যাটা নির্ণয় করতে চায় তাহলে কি করতে হবে তাকে অবশ্যই আবার কি করবা ওয়ান্স করবা তারপর তুমি চেক করে দেখবা মানটা তার মানে এটাকে ওয়ান্স করে নাও তাহলে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো তার মানে এটা ছিল ওয়ান টু ফোর মানে এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি সিক্সের বাইনারি মান সিক্সের ওয়ান্স ছিল এটা ক্লিয়ার তোমাকে কিন্তু এভাবে চিন্তা করতে হবে ধরো তোমাকে আবার একটা প্রশ্ন করতে পারে যে তারা তারা বলল যে কোন সংখ্যা টু যেটা তার মানে এই যে সাইন বিট ওয়ান আছে তার মানে কিন্তু সে অলরেডি বলে দিচ্ছে যে আমি ঋণাত্মক ফরমেশনে আছি মানে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়াল মান না এখানে ওয়ান থাকার মানে সে মিন করে যে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়াল মান না আমাকে যদি উদ্ধার করতে চাও তাহলে তুমি আমাকে আবার উল্টাও তাহলে দেখো এটার একুরেট মানটা যদি তুমি জানতে চাও তাহলে কি করতে হবে এটাকে আবার টুজ করতে হবে মনে থাকবে তো বিষয়টা তাহলে এটা টুজ করলে কী পাবো তুমি জিরো ওয়ান ওয়ান প্রথমে তো ওয়ান্স করতে হবে তারপর না টুজ করবো ওয়ান 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 তার মানে এই যে সংখ্যাটা ছিল এটা ছিল কি সেভেন সেভেনের টুজ ছিল এটা মানে মাইনাস সেভেনের পরিপূরক একটা মান হ্যাঁ তো এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি কি কার টুজ এটা ছিল সেভেনের টুজ মনে থাকবে বিষয়টা তো এইটাই প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় তোমাকে করতে পারে আবার তোমাকে প্রশ্ন করতে হবে হোয়াট ইজ টুজ টুজ মানে কি হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা কমন এমসি কি ওয়ান্স প্লাস ওয়ানকে টুজ বলা হয় ক্লিয়ার প্লে লিস্টে অবশ্যই সুন্দর করে গুছিয়ে দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পারো তারপর দেখো বিভিন্ন কোড বিভিন্ন প্রকার কোড এখান থেকে অনেক অনেক প্রশ্ন করা হয় এম মোটামুটি এমন কোনো পরীক্ষা নাই যে পরীক্ষায় এই টপিক থেকে প্রশ্ন করা হয় না আর বিভিন্ন প্রকার কোড বলতে এখানে কিন্তু সকল কোডকে বলা হচ্ছে যেমন হচ্ছে বাইনারি ওয়াকটাল এসিমাল হ্যাক্সেড এসিমাল বলো বিসিডি বলো আজকে বলো ইউনিকোড বলো সব কিন্তু এটা আওতা দিন দেখো এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয় যে আজকে কোড কত বিটের ইউনিকোড কত বিটের তারপরে বিসিডি কোড কত বিটের তারপর তোমাকে বলা হবে যে আজকে কোডে কত ডিজিটের বিসিডি কত ডিজিটের ইউনিকোড কত ডিজিটের বাংলা ভাষা কোন কোড অন্তর্ভুক্ত বসি নিকোড অন্তর্ভুক্ত আজকে কার আবিষ্কার করেছিল আজকে সেভেন কত বিটের আজকে এইট কত বিটের আজকে কে আমেরিকান আবিষ্কার করেছিল তাই না তুমি জানো দে এনএসআই তারপরে বিসিডি কোডকে আবিষ্কার করেছিল এটাই প্রশ্ন করতে পারে তোমাকে আবার প্রশ্ন করবে যে ইউনিকোড কার আবিষ্কার করেছিল এটা অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট উনিশশো একানব্বই সালে ইউনিকোড আবিষ্কার হয় কার আবিষ্কার করেছিল অ্যাপল কম্পিউটার এবং জেরক্স কর্পোরেশন ঠিক আছে এই দুই কোম্পানি মিললে এই ইউনিকোড আবিষ্কার করে ইউনিকোডের উদ্দেশ্যটা কি সারা বিশ্বের সকল ভাষাকে একীভূত করুন তো এটার যে বড় বিষয় যে ইউনিকোড থেকে তোমাকে এই প্রশ্নটা করতে পারে বাংলা ভাষার জন্য ইউনিকোডের কোড রেঞ্জটা মানে বাংলা ভাষার জন্য যে অ্যালফাবেটগুলো আছে বাংলা ভাষার জন্য যেটা হচ্ছে সরাই সরাই যে শব্দগুলো অ্যালফাবেট বর্ণগুলো বসবে এই বর্ণগুলোর জন্য ইউনিকোডের রেঞ্জটা কত মানে কত থেকে কত এর মধ্যে রাখা হয়েছে আমরা জানি একশো আঠাশটা জায়গা তার জন্য আছে একশো আঠাশটা জায়গা কোন কোন রেঞ্জে এটার প্রশ্ন তারা করতে পারে তো আবার এটা প্রশ্ন করতে পারে যে বর্তমানে ইউনিকোডে কতগুলো ভাষা সংযুক্ত আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ তো এই ছিল সংখ্যা পদ্ধতি হতে প্রশ্ন এম সিকিউ প্রশ্ন করার মতো টপিক এবং এই ছিল প্রশ্ন করার প্যাটার্ন এবং আমি যেভাবে বললাম এইটাই ছিল আপনার অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার করার সিস্টেম তো এই ছিল আজকের ভিডিও তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ